第一章下山了。九龙山三清关，巫师佛，你不要赶我下山，我舍不得离开你，求求你了。道观巍峨耸立着，两侧的道路上却布满枯黄的落叶，四下一片静寂，里面却蓦地响起一道奶声奶气的哭嚎声。正殿内，周周坐在地上，手脚并用，紧紧盘住李元明的腿。小姑娘脑门上光溜溜的，身上却穿着破旧的小道袍，洗得发白，到处都是缝缝补补的痕迹，看上去跟小乞丐一样。此刻，他仰头看着李元明，咧着嘴干嚎着，努力挤出几滴泪，肉嘟嘟的小脸上满是伤心，扁着嘴惨兮兮的看着他。别哭，只是让你下山历练历练，不是要赶你走。见小徒弟哭得这么可怜，李元明也有些不忍心，视线落在他光秃秃的脑袋上摸了摸，又一脸懊恼，悔不当初。早知道他就不跟隔壁的秃驴抢徒弟了，难怪他当初去抢人的时候，他们那么利索就给了。住持还要求他发誓，绝不可以退货。他还以为是他们因为他们庙里香火不盛，养不起孩子了，当时就狠狠地嘲笑了一番。结果现在才知道，周周他竟然是个天生的缺钱命。从老和尚把襁褓里的周周捡回来之后，三年时间，曾经香火鼎盛的寺庙已经人丁稀少了，而他们道观。抱他回来不过仅仅一年，就已经几近破产。反倒是这一年里，隔壁的寺庙在送走他之后，逐渐恢复了往日的繁华。回想起往事，李元明痛心疾首地摇了摇头，目光看到一旁的师弟手里捧着个豁口的碗，碗里的米汤里只有零星几粒米时，心下更加坚定，强忍着把小徒弟抱在怀里哄的冲动，板着脸道。不行，你已经长大了，是时候下山了。我不大，我才四岁。周周举着肉乎乎的小手，打了个哭嗝，反驳道。说完，手赶忙又收回去，紧紧挂在他的腿，轻轻晃了晃。师傅，你不要赶我走好不好？我保证以后再也不偷吃了。李元明被他晃得脚下一个趔趄，差点摔倒。他稳住身子，一脸坚定道。不行，这话你已经说过无数次了。下一次你还偷吃。闻言，周周有些心虚，摸了摸肚子，扁着嘴，可怜巴巴道：“可是我饿，我们也饿。”李元明悲从心来，你一天吃五顿，一顿吃八碗，我们都要被你吃穷了。这也就算了，没钱了再挣就是了。可你还是缺钱命，我们挣再多钱都没用，就连祖师爷身上的香火也都没了。你的师兄师侄们全都下山打工，还是养不起你。你再不下山，明天我们就要一起去讨饭了。听到这些话。周周更加心虚，小声追问道：“师傅，没有商量的余地了吗？”李元明摇头。见状，周周瘪了瘪嘴，小脑袋耷拉下来，无精打采地靠在他腿上，耳朵也跟着垂了下来，就像被抛弃的小狗狗一样。好吧，那就让我下山好了。以后我不管是当乞丐讨饭，还是饿死街头，都不连累师傅，变成灵体更好，就能一直陪在师傅身边，还不用吃东西了。说着，他拿袖子擦了擦眼睛，一副难过又坚强的样子。听到这话，李元明心酸的不行，轻叹了口气，大手摸了摸他的脑袋，别怕，师傅已经帮你联系上你明通师伯了。他现在混得不错，你跟着他，一口饭总是不会缺的。还有，你不是一直想要师傅的乾坤镜吗？这个给你，就当是离别的礼物了。说着，他从怀里掏出一块铜镜来递给他。周周耳朵悄悄一动，眼珠子也跟着转了转。他没抬头，还是一副伤心难过的样子，肩膀耸动着，哭声更大。李元明咬了咬牙，小药鼎也送给你了。好嘞。周玉哭声顿停，手脚一松，伊古露从地上站了起来，灿烂一笑，脸上哪里还有半点哭泣的痕迹？谢谢师傅，那我去收拾东西啦。说完便迈开小短腿就往房间跑去。李元明看着他的背影，哪里还想不到刚才是着了这小丫头的道了，气得吹胡子瞪眼，怒道：“逆徒！”一旁的师弟笑呵呵道。也好，这东西师兄你本来就是打算送给周周的。再说了，你炼药和卜算都不如周周，东西放在你这里也没什么用，还是物尽其用的好。李元明哼了声，梗着脖子道。谁说我不如他的？我可是他师傅。师弟笑看着他，没有戳穿，笑而不语。当年有本事的师兄弟都下山挣大钱去了，他就是太菜，才被留下来当观主的。李元明也想到了这件事，讪讪摸了摸鼻子，咕弄一声，往后面走去。当初要不是看他根骨清奇，是玄学千年难得一遇的好苗子，他才不会去抢人，更不会沦落到今天这个地步。那帮和尚居然也没告诉他这件事，没头发的就是心眼多。他气哼哼的想到，没多久，周周就出来了。光溜溜的脑门上贴满了招财符，脖子上还挂着三个铜板，一侧腰间别着个葫芦，另一侧挂着个偌大的貔貅，是他自己刻的，奇丑无比。唯一的特点就是够大，全是招财的物件。然而他天生缺钱命，聚集的财气一碰到他便全然散去，根本毫无作用。看到他这造型，李元明嘴角抽了抽，周周啊。你天生缺钱命，跟财无缘，放弃吧，别想了。周周摇了摇头，肩上扛着个比他还大的包袱，才不是。大师兄说了，我命由我不由天，只要我肯努力，一定能发财的。等我挣下钱，就把钱全给倒灌。听到这话，李元明心里感动了下。小徒弟有时候是坑师傅了点。
，但人还是贴心的。他走过去，递给他一个灰扑扑的雕像，跟正殿里的人长得一模一样。乖徒儿，既然你这么有志气，那师傅现在就把光复道观的重任交给你了。加油，师傅看好你。周周低头，好奇的看着手上的雕像，奇怪道：“师傅，你把祖师爷给我做什么呀？”还有祖师爷身上的金光呢？他小时候见过师傅房间里的祖师爷，金光闪闪的，可好看了。怎么现在灰头土脸的？你说呢？李元明幽怨的看了他一眼，周周瞬间反应过来，肯定又是因为他的缺钱命。道观凋零，祖师爷没了香火供奉，可不就成这样了吗？他悻悻笑了一下，赶忙把雕像抱好。师傅，你放心，我一定会好好挣钱，让祖师爷重新金光加身的。李元明扫了他一眼，心知他一个缺钱命是不可能做到的，但也没打击他。香火的事，师傅不强求，你能吃饱就好。下山之后，遇到什么需要帮忙的，可以施以援手。多行善事，给祖师爷挣点功德就足够了，这对你自己也有好处，能改善点你的缺钱命。听到这里，周周眼睛一亮，郑重的点了点头。嗯嗯，师傅，我记住了。看着小徒弟水汪汪的眼睛，李元明有些不舍，最后还是拍了拍他的肩膀，下山去吧。记得去找你明通师伯，他会照顾你的。好，周玉拉着他的手，一脸不舍地看着他。师傅，你也要好好的，等我挣下钱了，我就回来看你。嗯，快去吧，晚了天就黑了。嗯，周周点了点头，一步三回头，看得李元明一阵心酸。要不是道观实在是支撑不下去，他也舍不得小徒弟走啊。只希望他这一路顺利。待看不到他们之后，周周才收回目光，扭头跑得飞快，没多久就走到了山脚下。踮着脚尖，伸长脖子，看着外面的风景，嘴角忍不住上扬，肉乎乎的脸上也跟着出现两个小梨窝，甜滋滋的，太好了，终于下山了。早就听七师兄说山下有多少好吃的好玩的，他早就馋了，他总算是也有机会体验了。想着，他笑得更加灿烂，脚步轻快的往前走去。刚走几步，忽然发现前面围了一堆人，闹哄哄的，随即便听到有人喊道：“医生，有没有医生？救救我们家老夫人！”第二章。救人，有人病了。周周神色一凛，立刻把包袱扔下，灵活的穿过人群，走到最中心位置。只见有位老奶奶躺在那里，手捂着心口，一脸痛苦，面色清白，呼吸急促，一副时时刻刻要昏厥过去的样子。一个孩子过来，李管家根本就没注意到，求助的看着周围的香客。只可惜，并没有人是医生。他眼里不由染上绝望。老夫人要是出事的话，老爷和几位少爷非得把他给活剐了。周周看看老奶奶，又看看他，眨了眨眼睛，有些不解。不就只是个心急吗？怎么就把他吓成这个样子了？山下的人胆子真小。想着，他摇了摇头，捏着他的下巴，塞了颗红色的药丸给他，在一处穴位轻轻一按，便见他喉咙动了下，咽了下去。李管家扭头就看到这一幕，更是三魂没了七魄，虎着脸道。谁家的孩子给我们老夫人吃了什么？赶紧走开！说着，他伸手就要来推他，周周却灵活地避开了他的手。李管家正要说话，就听人群中惊呼一声，人醒了。他赶忙看去，只见秦老夫人的眼睛缓缓睁开，呼吸也比刚才顺畅了许多。他顿时一喜：“老夫人，您醒了。”秦老夫人见他挡住视线，没好气地把他推开。奈何他才刚醒，力气也不大，迷迷糊糊的，只看到他的小恩人腰间挂着个什么东西，一晃一晃的，好丑的癞蛤蟆！怎么会有人随身带着个癞蛤蟆呢？小蛤蟆一晃一晃的，他眼前更晕，没多久就又晕了过去。老夫人，管家惊呼一声，好在这时候救护车已经到了，快速把他抬了上去。救护车呜呜的离开，周围看热闹的人群也逐渐散去，露出个脑袋光溜溜的小姑娘来，确定老奶奶没什么事了。周周就折回去，把包袱捡了起来，从里面取出一个罗盘来，还有一只他明通师伯穿过的臭袜子，臭气熏天。周周哦了一声，捏着鼻子拿远了些，等罗盘记住他的气息，立刻扔开，嫌弃的擦了擦手，连用了两张清洁符才好受了些。明通师伯实在是太臭太臭了，走了四个多小时，周周才走在一处停了下来。他低头看了看手上罗盘指示的方向，又看了看斜前方一个穿着道袍的人，他留着长胡子，梳着个道士头，看上去有些仙风道骨的感觉。旁边摆。摆着一个木板，上面写着“占卜看相，两元一次”。周周鼻子动了动，闻到熟悉的味道，眼里闪过坚定。没错，这味道一定是是明通师伯，都是臭臭的。周周快步走过去，见他在忙，也没打断他，蹲在一旁静静等着他们说完话。小姑娘，你和你男朋友的八字极配呀、啊，他就是你的正缘，好好把握住，将来一定夫妻恩爱，儿孙满堂啊。明通看着面前客人的手相，说道，不动声色地打量着他的的表情。随后话音一转，只不过他一脸遗憾地摇了摇头。女生一急，立刻问道：“只不过什么？大师，您尽管说。”明通摸了摸胡子，慢悠悠道：“只不过虽是正缘，却有一劫。倘若无法顺利度过的话，也是有缘无分啊。可惜，可惜了这段好姻缘。”听到这话，女生更急了。
她马上要和男朋友订婚了，所以才来算算的，却没想到会得到这个答案。大师，那有什么办法吗？请您帮帮我吧，我给钱。明通摇头，出家人不为钱财。罢了，你我有缘，我就帮你一把吧。说着，他从袖子里掏出一张符来，这是姻缘符，可化解你的劫数，随身佩戴即可。闻言，一旁的周周眉毛皱了皱，疑惑地看了他一眼，又看向女生，见他要掏钱，立刻道：“这符就是普通的符而已，没什么用的。”听到他的话，两人齐齐看了过来，看到个小萝卜头，明通立刻不悦道：“哪里来的小娃娃，休要捣乱，坏了这位施主的姻缘，你负得了责吗？”周周摇头说。这位姐姐山根平满，气色好，又红鸾心动，分明就是姻缘美满的面相，哪里有什么劫？明通眼睛一瞪，他双耳朝前，分明就是远嫁的面相，远嫁怎么可能会没有劫？被他这么反驳，周周也不急，不急不徐道：“姐姐确实是会远嫁，但并不代表着这就姻缘不好，只是需要生活上适应一下而已，但算不上劫。”说着，他看向女生，问道：“姐姐，你的……”顿了下，想起明通刚才说的词，男朋友应该就是准丈夫的意思吧？他继续道。你的男朋友是南方人吧？你们即将见彼此父母，是不是？对对对，女生连连点头。明通一脸不屑，这不就是刚才说过的吗？只要偷听几句就知道了，算不上什么。没有理会他，周周说：“姐姐担心和你男朋友父母相处不来，但这个不用多想，你未来的公公婆婆都很和善，也很喜欢你。嗯，可能你们之间唯一的隔阂就是语言。”女生眼睛更亮。没错，她男朋友老家的方言她确实听不懂，这个她可没说过。看着周周，他也来了几分兴致。小朋友，你还能看出什么？周玉观察着他的面相，认真道：“姐姐的面相很好，不算大富大贵，但也一生顺遂。不过看你天仓下哦，近来可能有破财之相，找合作伙伴还是要谨慎一点，尤其是刚发了横财的亲友。”听到这话，女生也一下子严肃起来。要是之前都只是开玩笑的话，那她现在说的这件事是的的确确说中了。这两天，她的一个刚拿到拆迁款的朋友想拉她一起开店，她有些犹豫。现在她这么一说，立刻打消了念头。好，听小大师的，多谢。女生认真道了谢，虽然觉得她年纪太小。但他算的确实准，便忍不住问道：“小大师，那你这里有什么福吗？姻缘福、发财福、平安福，什么的都可以。”第三章，霸王餐，有呀有呀。周周把包袱打开，取出一张平安福来，这个送给姐姐吧。可以保你免去一次危难，谢谢。女生接过，取出两百块钱给他，冲他笑了下，多谢小大师了。说完便离开了。明通盯着他手心的两张大红票票，眼睛瞪得溜圆，咬牙切齿道：“好啊，原来是来抢生意的。”周周正好奇地看着手上的东西，不明白这个姐姐给他两张纸做什么。听到明通的话，扭头看了过来，就见他一脸凶巴巴地看着他，活像是他做了什么坏事一样。他脖子一缩，随即脸上挂着软乎乎的笑容，讨好地唤道。明通师伯，少套近乎！谁是你师伯？明通没好气的摆了下手，想起了什么，戒备道：“你怎么知道我叫明通？有备而来的。”周周手拖着脸凑到他跟前：“是我呀，周周，明通师伯，你不认识我了吗？”周周，明通想了想，目光落在他光溜溜的大脑门上，恍然大悟：“你是元明师弟从和尚庙抢回来的小徒弟。”是我是我，见他想起来了，周周冲他笑了一下，小脸肉乎乎的，眉眼弯弯，看着很是讨喜。明通的气也都散了，没想到居然是他。明通扫了他一眼，看在同门的份上，也不计较他刚才抢生意的事了。你师傅跟我说了，要我照顾你一段时间，放心吧，小事一桩，养孩子吗？给他一口饭喂饱就行了，能有多难？也不知道李元明为什么要在他这么小的时候就让他下山历练。谢谢师伯，周周朗声道，一脸感激的看着他，不谢。说着，他往他手里的钱上瞥了眼，周周会意，立刻递给他，乖巧道。这是我的伙食费，这段时间就辛苦明通师伯的照顾了。好说好说，明通也不客气，一把接过，赞许的看了他一眼。小孩人不大，还挺上道。他看着他，眼睛转了转，听你师傅说，你还学过算卦呢。周周点头，师傅教过我，看他刚才那一手，就知道不差了。明通轻咳一声，那会儿有人来算卦了，你来吧。你在山上也没锻炼的机会，正好给你练练手。书本上的东西，到底是要实践后才能真的有用的。这小家伙长得挺好看，肯定招人，本事好像也还行，正好让他也歇一会儿，揣度人心思也怪累的。周周不知道他心里的算盘，哦声，学着他的样子，有模有样的盘腿坐在那里，手托着下巴，看着过往的行人。过了一会儿，问道：“明通师伯，你让我来，该不会是因为你不会算卦吧？”胡说！明通脸一板，我可是你师伯，怎么可能不会算卦？周周鼓了鼓脸，可是他刚才明明就是不会算啊！猜出他的想法，明通轻咳一声，斜睨着他，你以为在山下讨生活很容易？吃的、穿的、住的，哪哪哪都要钱，不说严重点，他们哪里肯花钱？挣钱啊，门道多着呢，你还有的学呢。他
他师傅也是这么说的，天天跟他哭诉说他师兄们挣钱多不容易，可是他还是不赞同他骗人。算了，他算的准点，不让施主们吃亏就行了。果然。有他在，没一会儿就吸引了不少人过来算卦。其实一开始只是见他可爱，想逗逗他，后来发现他算的是真准，也都心甘情愿的掏钱了。周周手上飞速晃着龟壳，口干舌燥的解着卦。一旁明通乐呵呵数着钱，笑的牙豁子都露出来了。八百五、九百、一千，居然有一千零九十二块，这还是他开摊以来挣的最多的一次了。他忍不住又数了一遍，一点没错。周周咽了口口水，扭头扯了扯明通的袖子，师伯，我想喝水。小家伙说了一晚上话，口干舌燥，可怜兮兮道：“毕竟是招财小童子，明通也不好太苛刻。”立马道：“走，师伯带你去喝水。”呃，不饿。嗯，周周重重点了下头，他都已经好几个小时没吃饭了，他现在能吃下一头牛。走，师伯带你吃面去，有一家素面特别好吃，面条劲道。汤还很香，管饱又解渴，正正好。明通一边说着，一边把摊子收了起来，顺手去拿他的包袱。结果一拿没拿起来，他不信邪，又拿了一次，刚拿起来就又砸在了地上。好重啊！你里头放什么了？也没什么呀。周周掰着手指头细数着，就拿了些炼好的药，还有龟壳、罗盘、八卦镜、小药鼎、桃木剑。哦，对了，还有隔壁净空师兄给我的波波。说着，他从里面取了个铜钵出来。净空师兄说：“这是他化缘用的，他送给我了，我可以当晚盛饭用。要是吃不上饭的话，就端着这个去讨饭。”他说：“我只要拿着这个，肯定能讨到很多饭。”说着，他喜滋滋摸了摸铜钵，看他就跟看什么大宝贝一样，眨巴着眼睛看着明通。明通嘴角抽了抽，看他一副饿了八百辈子的样子，穿的还破破烂烂的，又长得讨喜。他手上捧着铜钵，水汪汪的眼睛盯着你看，哪个忍心拒绝？哎，不对，这个叫净空的，能不能盼着你点好？什么叫吃不起饭啊？有我在，还能让你饿着肚子，看不起谁呢？不是呀。周周摸了摸脑袋，刚想说，因为他是缺钱命呀。师傅说，他最适合做的事就是当个小乞丐去讨饭。不等他说，就见明通大手一摆，豪气道：“走，师伯，这就带你吃好吃，你敞开肚子随便吃，吃到撑。”笑话，他们三清官还养不起个孩子了，说出去还不让人笑到大牙。吃，听到他的话，周周眼睛一亮：“真的吗？”那是当然。明通笃定道：“师伯，我有的是钱。”说着，他抬步往前走去。周周赶忙把包袱包上，往肩膀上一甩，屁颠屁颠跟在他身后，一口一个“师伯你真好”，哄得明通嘴角都快裂到耳后根了。走到一处面馆，他拿了个菜单过来，点了几道他平时舍不得吃的炒素菜，又问他还吃什么。周玉摇头：“我吃面就好了。”成，明通把菜单递给服务员，再来三碗面。他吃两碗，小家伙吃一碗，正正好。这家上菜速度很快，没多久菜和面就都上来了。明通刚要吃，忽然看到个熟人，便道：“你先吃吧，我出去一趟，一会儿就回来。”不用客气，想吃什么吃什么，放开了吃，还想吃什么找人给你做，在我这里保证能让你吃饱。周周眼睛亮晶晶的看着他，满是欢喜，已经有很久没人跟他说让他敞开肚皮管饱了。师伯真好，看着他崇拜的眼神，明通飘飘然走了出去，去和老朋友叙旧去了。周周利索的拿着筷子，嗷呜嗷呜吃了起来，面一入口，眼睛就眯了起来，好香。他吸溜吸溜吃得更快，头埋在碗里，把汤都喝了个一干二净，真的好好吃呀。吃完，他看了眼桌上另一碗多余的，毫不犹豫端着吃了起来。在山上的时候就是这样，师傅和师兄只许他吃两碗。不过这次不一样，明通师伯说了，随便他吃，管饱。吃完了还可以再要。第四章。下山第一天，刷碗一整天。周周抱着比他脸都大的碗，喝完最后一口汤，舔了下嘴角，忍不住咽了口口水。好好吃。他四下看了看，抬手叫住服务员，说道：“哥哥，再来一碗面，再来一碗，再来两碗，再来十碗。”十五分钟后，明通和朋友说完话，走了回来，没见到小姑娘，只看到桌上放着一摞空碗。他眉头一皱，把别人的空碗放他们桌上是什么意思？走近几步，就见碗下面忽然冒出个光溜溜的脑袋。小姑娘看到他，眼睛一弯。明通师伯，你回来了。你说的没错，这家面真好吃。明通看着他，熟练的把空碗落在上面，端起另一碗，眼皮子一跳，忽然有种不祥的预感，颤抖着手问道：“这些该不会都是你吃的吧？”周周点了下头，笑眯眯道。是呀是呀，我让店里的哥哥再给我做两碗，吃完我就饱了。明通师伯，谢谢你，我已经很久没吃饱过了，还来。明通眼前一黑，白眼一翻，咣当一声砸在地上，晕了，完了，钱不够啊。此时，京市第一医院 VIP 病房里。
。秦老夫人悠悠醒来，秦老爷子立刻叫医生赶紧来给他检查一下。医生说，老夫人身体已经恢复了，甚至比之前还要好。这也是他们奇怪的地方。虽然老夫人这次心脏病发作了，但身体状况居然比之前还要好，尤其是睡了一觉之后，相比他刚到医院那会儿，更是好了几分。老夫人可有吃什么药？这是他们唯一能想到的解释。秦老爷子看向李管家，今天是他陪他去上香的。李管家仔细回想了一下，摇头。没有，我们这次正好忘了带药。这时候，秦老夫人却是开口道：“吃了。”当时她虽然很难受，但意识是清醒的。她说道：“小恩人给我吃了一颗药，那药见效极快，吃下去之后，她就觉得身上一下子就不难受了。”小恩人，李管家想了半天，终于从记忆里翻出一个画面来。他记得那个小孩是往老夫人嘴里塞了一个圆溜溜的东西来着，红色的，看着像是药。难道是他？他喃喃道：“知道他说的是谁。”秦老夫人点头道。就是他。听到他们的对话，秦老爷子沉吟片刻，问道：“老婆子，你还记得小恩人长什么样吗？他救了你，我们秦家必须得好好重谢他。这个嘛，他没看清，李管家当时把他挡住了。不过，我记得他腰上挂着个东西，很显眼，什么东西？蛤蟆。”秦老夫人笃定道：“一只又大又丑的癞蛤蟆。”秦老爷子，不行，我要亲自去找。他那么小，可别让人给欺负了。说着，秦老夫人一把掀开被子，风风火火往外走去，步伐比平时还要稳健，压根儿就不像是刚发作过心脏病的人。秦老爷子也赶忙跟上，劝他别急，扭头跟李管家说：“赶紧派人去找癞蛤蟆。”他嘴角抽搐着说出这三个字，又扶着秦老夫人，劝道：“小恩人这么厉害，没人能欺负得了他的。”秦老夫人赞同的点了点头，这倒也是。这里的碗都交给你们了，洗不完不许走。经理指着满地的空碗，黑着脸说道：“赶来他们店吃霸王餐，胆子真大。”餐厅后厨明通和周周站在地上，几乎找不到下脚的地方，彻底被碗碟包围。明通幽怨的看了眼周周，周周也茫然无措的抬头看着他，小手捏着衣角，扁了扁嘴，吸了吸鼻子。不是他说的可以敞开肚皮吃饱的吗？他们出家人不是最实诚的吗？他照做为什么也不对。明通比他还委屈，这家饭有点小贵，他平时都只舍得吃一碗面。菜也不敢点，好不容易挣到钱，以为能好好吃一顿了，结果饭一口没吃着，先来了一地的碗，赶紧洗。见他们站着不动，经理不耐烦地催促道：“闻言，两人对视一眼，齐齐叹了口气，干活吧。”吃白食是要受遭受因果的，还是赶紧抵消的好？想着，两人便埋头刷了起来。这里正在一处商业区，人流汇集，他们洗着，前面端着，脏碗源源不断，无限蓄量，洗到最后，明通人都妈了。周周个子矮，踩在椅子上才勉强能够到水池子。见他停下来垂腰，也有些不好意思道。明通师伯，你先歇着吧，我来洗。虽然是他会错了明通师伯的意，但毕竟饭是他吃的，还是他多洗点吧。明通也不跟他客气，走到角落里的椅子上坐下，翘着二郎腿说：“可不是我欺负你啊，自己的账自己还。”嗯嗯，知道了。周周应了一声，哼哧哼哧刷着碗。清晨六点，最后一批碗端了进来。经理说道：“刷完这些，你们就可以离开了。”周周乖乖点了点头。经理斜睨了他一眼，轻哼一声：“以后没钱就别来吃饭了，这里可不是你能吃霸王餐的地方。”周周蔫哒哒应了声，他以后再也不信什么敞开肚子管饱吃的话了，都是骗子。他太能吃了，住持师傅养不起，元明师傅也养不起，现在就连明通师伯也养不起他了。他可怎么办啊？对了。他还能讨饭？忽然想起了什么，周周眼睛一亮，又来了干劲。就这么办？师傅说了，他天生缺钱命，最适合当要饭的小乞丐，肯定能吃饱的。经理还要再说点什么？服务生走进来，在他耳边说了句话，他惊讶道：“秦老夫人，秦老夫人怎么来了？还有秦老爷子。”他心下诧异，来不及多想，赶忙快步走了出去，神色殷勤。周周看了他的背影一眼，没有多想，刷完最后一个碗。长出一口气，从椅子上跳了下来，甩了甩发酸的胳膊，好累啊，也好饿。他从包袱里取出铜钵来，把明通叫醒，眼睛亮晶晶的看着他说道：“明通师伯，我们去讨饭吧。”明通，五分钟后，听完小丫头的讨饭大业，明通打了个哈欠，敷衍道：“自力更生，棒，就该这样。”周周郑重的点着头，二师兄说了，只要肯干活，想混个温饱还是不难的。既然他们都养不起他，那他就自己养自己。两人一前一后往外走去。他们是从侧门出的，离开的时候，忽然看到经理带着几个人往里走，神色仓皇，步伐匆匆。周周探头看了眼，忽然咦了声，这不是是昨天在山脚下救的那个老奶奶吗？就是看起来脸色不大好，气势汹汹的，谁惹他生气了吗？走了。
，不是还要讨饭？明通捂着脸催促道，眼睛四下直转，生怕遇到什么熟人。这地方他是一刻也不想待了，丢人。哦哦，想起正事，周周赶忙拔腿追了过去。人呢？秦老夫人走到后厨，看着一旁刚洗完的碗，打眼一看，几乎有上千只，顿时脸色更黑。经理脸色苍白，头上的汗滴到眼睛里也不敢擦。见里面没人，更是忐忑道。可可能是离开了。秦老夫人一个眼刀飞了过来，敢让我的小恩人洗碗？你好大的胆子啊！他怒不可遏。小恩人才多大呀？他们怎么忍心让他洗这么多碗？经理本来想说是他们先吃的霸王餐，但看着他的冷脸，低着头不敢说话，腿都在颤颤发抖。谁能想到那个穿的破破烂烂、连饭都吃不起的孩子，居然会认识秦家的人？想起他对他做的事，他更是惊恐不已。满京市的人都知道，秦家的人最是护短，也最不好惹。上一个欺负了秦家的人被打断了胳膊腿，这会儿还没治好。想到这里，他膝盖一软，脸色更加苍白。秦老爷子环视一周，目光落在还在滴水的碗上，说道：“人刚走，还没走远，先去找小恩人吧。”第五章。走，要饭去。周周对饭店发生的事一无所知。出了饭店之后，就跟着明通来到了天桥。白日里的天桥显然没有晚上的红火热闹，但也有些早餐摊子，人流量也不错。正是上班时间，到处都是准备上班的人。周周抱着铜钵，走到一个包子铺前，道。施主好，可否视频到点摘饭？小姑娘声音奶乎乎的，偏又很认真，说的话也惹人发笑。包子店的老板娘是个长得微胖的大婶，看到她一下子就笑了起来，开玩笑说：“贫道，你剃着光头，不是小和尚，是小道士。”周周摸了下光溜溜的脑袋，点了点头，拇指和小指捏着，比了个三，举着小胖手认真回答道：“我三岁之前是和尚，后来元明师傅把我带去道观，现在我是道士了。”他人不大，说话倒是利索。老板娘也直乐，取了个包子给他，给吃吧，小心烫呢、啊。周玉鼻子动了下，却没接，奶声奶气道：“施主，我是出家人，食素，这么守规矩啊。”老板娘又笑呵呵，给他换了一个素的。刚刚还是小道士呢，现在又是出家人了，两边规矩都守呀。来，给你素包子。他的包子又大又软，周周看得直咽口水，一个劲儿地点着头，双手捧着铜钵，踮着脚尖去接。谢谢施主，他冲他大大笑了一下。小姑娘笑起来又甜又软，把店主蒙得不行。还没说话，就见他手伸到大包袱里掏啊掏，从里面掏出一张符纸来递给他。这个是养胎符，施主有宝宝了，一定要多注意休息呀、啊。说完，朝他做了个揖，就转身跑到明通面前，分了一半给他。施主俩三两口吃完，周周咂了咂嘴，继续去讨下一家。他们走后，老板娘摸了摸肚子，和丈夫对视了一眼，眼里满是不敢置信。他刚才说什么？宝宝宝，回过神来，老板赶忙扶着他坐下，摸着他的肚子，憨厚的脸上满是狂喜。真的有了，他们结婚都快十年了，一直没有孩子。医生说他难生育。想到这里，老板娘的心头的火又被泼灭了，有些黯然，估计是小孩子随口说的吧。沉吟片刻，老板咬了咬牙说：“走去查一下，万一呢？”正是早高峰，老板也没心思再卖包子，直接让大家自己拿，收款码放在旁边，就带着老板娘赶到了医院。两个小时后，夫妻俩看着新鲜出炉的检查报告，傻眼了，真真有了。老板看着怀孕两周四个字，嘴角笑得咧到了耳后根，太好了。想起了什么，他赶忙扶着她坐在长椅上，媳妇儿你好好歇着，医生说你是大龄孕妇。身体不好，可千万不能累着。提起这个，老板娘也一脸后怕。要不是周周的提醒，她每天起早贪黑的，孩子可能真的留不住。想到这里，她忍不住捏紧了手里的保胎符，走，快去谢谢恩人。嗯嗯，两人赶回店里，找了好半天，却没找到他们，只好遗憾地叹了口气，还没好好谢谢他呢。此刻，天桥底下。周周又讨到了一个馒头，何明通坐在一块石头上，低头啃着，还是没吃饱。讨饭费力气，等讨到饭，上一个吃的又消耗完了。想着，周周的动作又慢了下来，十分珍惜的吃着，一口嚼十下才肯咽下去，试图用这种方式让饱腹感更强一些。秦老夫人赶过来的时候，看到的就是这一幕。小姑娘两只手抱着手上的馒头，细细咀嚼着，一脸的小心翼翼，连个小渣都不肯放过。看得她心里顿时一酸，快步走了过去。小恩人。周周正啃着馒头，面前忽然投下来一道阴影，他疑惑的抬头看去，一下子就看到了秦老夫人，顿时面上一喜：“老奶奶是你呀、啊！”说着，他小屁股往旁边挪了挪，小手拍了拍一旁的空地：“老奶奶坐呀。”小姑娘软乎乎的，一笑起来更让人喜欢。秦老夫人乐呵呵就坐了下来。李管家本来觉得地上脏想阻止的，看到他看过来的冷眼，又顿在原地，扭过头对上周周。秦老夫人脸上一下子又笑了起来：“小恩人啊！”我是专门来谢谢你的，多谢你救了我，不客气。周周小手一摆，挺着小胸膛说：“我师傅说了。”
，积德行善有好报。住持师傅也说过，救人一命胜造七级浮屠。小姑娘声音又甜又软，奶呼呼的。秦老夫人喜欢的不行，看到她手上的馒头，赶忙道：“我请小恩人吃饭吧，请他吃饭。”周周耳朵一动，管饱吗？听到这话，秦老夫人一愣，管他请人吃饭，怎么可能连管饱都做不到？周玉犹豫了下，提醒道：“老奶奶，我很能吃的，我一顿能吃十八碗面哦，本来八碗就够了，但是山下的饭华而不实，一点也没山上的瓷实，碗大面少，他得十八碗才能饱。”听到这话，秦老夫人更心疼了。小恩人这是饿了多久啊？放心，别说是十八碗。就是八十碗我也请得起。说着，他捏了捏他的小手，把他拉了起来。慈祥道：“走，吃饭去。”秦老爷子也给李管家使了个眼色，示意他赶紧定地方。见状，一旁盯着他们看的明通赶忙凑过去说道：“周周，还有我呢。虽然不知道他们找周周是干嘛的，但跟着蹭饭总没错。”周周抬头询问的看向秦老夫人，眼巴巴看着他。秦老夫人大手一摆：“走，一块儿。”谢谢老奶奶。周周仰头冲他软乎乎笑了一下，萌得秦老夫人心里一片柔软，悄悄捏了下他的手，真软和，就是小手泡的皱皱的，还有点肿，都是洗碗洗的。想到这里，秦老夫人更加心疼，脚下步子走得更快。没多久，几人就来到了一家酒店。他们去的时候，圆桌上已经摆满了菜。周周眼睛一下子就瞪大了，这么多，他看向秦老夫人，有些却步。老奶奶，这些东西很贵吧？他昨天才多吃了几碗面，就刷了一晚上盘子。吃完这些，手都得洗脱皮吧？想着，他低头看了下自己的手，悄悄往后背了背，仰头看着他，认真道：“老奶奶，您请我吃馒头就好了，馒头便宜，还顶饱。”听到这话，秦老夫人也猜到了他想到了什么，想起他一个孩子洗了那么多碗，更是心疼，抱着他坐在准备好的儿童椅上，没事吃，再来十桌八桌，奶奶都请得起，放心吧。他再三保证，周玉这才放下心来，开心的吃了起来。秦老爷子也很用心，听之前的经理说他们吃的是素面，猜到了只食素，所以订的菜也全是素菜。周周嗷呜吃着，饿了一晚上，腮帮子鼓囊囊一动一动的，看得人心更软了。真的是个很讨喜的孩子，多吃点儿。秦老夫人神色温柔的给他夹着菜，热情招呼道：“嗯嗯。”周周顾不上说话，埋头吃着，好好吃呀。这家比昨天的还要好吃。七师兄说的没错，山下的饭果然香。没多久，一桌子菜一扫而空。看着彻底空掉的盘子，周周有些不好意思的挠了挠光溜溜后脑勺，心虚的问道：“老奶奶，我是不是吃太多了？”“没有。”秦老夫人看到他的饭量，惊讶是有，但并没有嫌弃，拿纸巾轻轻给他擦着嘴边的污渍。“吃饱了吗？”要不要再来点？周周摇头，摸了摸圆鼓鼓的肚子，我已经饱了。谢谢老爷爷老奶奶，请我吃饭，客气什么？一顿饭而已。秦老夫人忍不住也在他光溜溜的脑袋上摸了一下，滑滑的，手感极好。见小姑娘眨巴着眼睛，好奇的看着他，他老脸一红，轻咳一声，喊了服务生进来结账。余光注意到小姑娘松了口气，更是心下好笑，原来她还是在担心他请不起呀。刷完卡，他看了看他身上的穿着，说道：“小恩人，你救了我，我得好好谢谢你。还有之前的药，我还没付你钱。那药我想再买点不知道多少钱。”钱。明通眼睛一亮，眼睛滴溜溜打量着他们，一眼就能看出他们身上的衣服看着朴实无华，但实际上都是高定，一看就是有钱人，而且是超级有钱的那种。赶忙给周周比了个手势，周周也不知道要多少钱，那都是他从后山挖来的草药，自己炼制的，一分钱没花。看到明通给他比的手势，一下子明白过来。来，他眼睛一弯，小手五指摊开，响亮道：“五块，明通。”第六章，走，吃大餐去。话落，满是禁忌。周周小心翼翼地观察着他们的表情，又想到明通师伯算一卦收两块，他一颗没有成本的药收五块，好像有点过分。而且老奶奶还请他吃了这么多好吃的呢，他收那么多，太不厚道了。想着，他掰着肉乎乎的手，收回三根手指，只留下食指和中指，比着二搭在耳边，软乎乎说道。老奶奶，您要是觉得贵的话，给我两块钱就好了。说着，还不好意思的挠了挠头，一副做了奸商的样子。明通扶额，一脸无语。贵个鬼，两块钱，白菜都买不下。小丫头太没见识了，她说的明明是五百万啊。看他们这穿着，单单是手上的表都不止这个价了，五块，亏他能想得出来。明通气得欲结，忍不住小小翻了个白眼。秦老夫人瞥了他一眼，笑呵呵取出一张卡来递给他，那这个就给小恩人了，感谢你的救命之恩。这是什么？周周捏着手里的黑色卡片，好奇的打量着，只见四周还带着一圈的金边，看起来好像很厉害的样子。他不认识，明通却是一眼就认了出来，这是全球限量版黑金卡，虽然只是个副卡。但就算是想买飞机游轮也完全足够了。他这是救了个什么金山？周周人小，又刚下山，人小不识货，研究了好一会儿卡，没看出什么门道来。
还记得来观礼上香的香客们给的钱不长这个样子的，所以又还了回去。老奶奶，您还是给我换成馒头吧。听到这话，明通又是一噎，一口气没上来，差点晕过去。不等秦老夫人说话，赶忙抢先一步把卡收了起来，笑呵呵道。救命之恩是大事，肯定是要好好报答的，不然要是化解不了因果，对这位施主也不是好事。是这样也没错。周周歪头想了下，那就谢谢老奶奶啦。虽然他还是更想要馒头，小孩子心思浅，心里想什么一下子就显露在了脸上。秦老夫人忍俊不禁，看周周的眼神满是喜爱。要是这是他家孙女，该多好呀！小姑娘实在是太可爱了，她越看越喜欢，怎么也看不够，忍不住拉着她一个劲儿的说着话。周周有问必答，年纪虽小，口齿却很伶俐，表达能力很好，声音又奶呼呼的，让秦老夫人更加喜欢。趁他们说话的功夫，明通悄悄溜了出去，找了就近的一个自动取款机，查了下这张卡上的余额。正想着要忽悠小姑娘买个几层的大别墅好的时候，就看到上面的数字显示了出来，伸出去想数数的手却、就是忽然一顿，嘴角的笑意也完全僵住。他猛地瞪大眼睛，不敢置信的看着上面余额一栏的啊。彻底傻眼了，怎么可能？他不信邪的把卡拿了出来，左看右看，没错啊，就是限量版黑金卡，没错。这黑金卡他曾经风光的时候，在他的一个客人那里见过，背面的防伪标志也都清楚，完全一模一样，绝不会出错的。可这余额又是怎么回事？一个限量版黑金卡里面就存两块钱，有毛病！想着他的脸也跟着黑了下来。包厢里，一道耀眼的金光闪过。周周忽的扭头朝一个方向看去，怎么了？秦老夫人注意到他的动作，好奇的问道。周周没回答，利索的从椅子上跳了下来，小跑到角落里，打开放在那里的包袱，把祖师爷的雕像从里面取了出来。只见原本浑身灰扑扑的祖师爷，此时一根手指居然变成了金色，亮晶晶的，险些晃花了他的眼。周周揉了揉眼睛，不敢置信的看着这一幕。没错，就是这个颜色，跟他一开始见到的祖师爷的样子一模一样，只不过那个时候他老人家全身都是金光灿灿的。而现在只有一根手指是金的，可是刚才不还是灰的吗？怎么一下子就变成这样了？周周歪头想着，眼里流露出疑惑来。恰巧明通这时候耷拉着脑袋从外面走了进来，看到他手上的祖师爷雕像，眉头忽然一皱，想起了什么，脸色大变。他快步走上前，一把将周周抱了起来，跑到外面，到一个角落里才把人放了下来，又看了眼他怀里的祖师爷，震惊道。祖师爷怎么会变成这样？这是他们三清观祖师爷的小像，也代表着祖师爷本人。他身上的金光可不是拿真金子镀上去的，而是由香火钱和功德光转化而成。他知道道观近一年香客不是很多，但也不至于弄成这个样子啊！我也不知道。玉玉比他还猛，眨了眨眼，一脸茫然地看着他。下山的时候，祖师爷还是灰头土脸的。刚才也不知道为什么，突然手指就变成金的了。说着，他又有些兴奋，明通师伯，祖师爷是不是会变身？他是不是以后还会变成那个金灿灿的祖师爷？他喜欢那样的祖师爷，看着就富贵。不对，明通却眉头深锁，祖师爷并不会什么变身，他也不知道他身上的金光去哪里了。但听他说的，之前是完全灰的。刚刚才手指变成金的，等等，刚刚脑海中有一道白光闪过，他低头看了眼手上的黑金卡，又看了看软乎乎的小姑娘，一个念头陡然从心里燃起，他骇然道：“你，你五弊三缺饭的是什么？缺钱呀！”周周开口道，声音清脆，带着小奶音，却如一道惊天巨雷劈在明通头上，他指尖颤抖，嘴里一个劲儿的念叨着：“难怪，难怪祖师爷身上的金光都没了，难怪这一年道观败落了，难怪李元明要把他送下山，这一切的一切。”分明就是因为这小姑娘，她居然是个缺钱命。有她在，山上能有一个相克的，都算她的命不够硬。但显然，周周玄学天赋极好，甚至算得上是他见过的最好的一个。与此相对应的是，他的缺钱命也尤为严重，以至于和他亲近的人也跟着存不住钱。黑金卡里的钱不是秦家抠门，只往里存了两块，而是因为他们给了周周，里面的钱便以香火钱转移到了祖师爷身上。明通欲哭无泪，他怎么也没想到，居然会是这样。这哪是什么招财童子，分明就是个碎钞机，他哪里还敢留他？那个周周啊，你看你也四岁了，可以自力更生了，还会讨饭了，以后的生活肯定是不成问题的。要不咱们就此分开，各过各的。周周看着他，没说话，扁着小嘴，住持送他走时难掩开心的样子，以及李元明赶他下山时坚决的模样，一一在脑海中浮现，心里忽然一酸，他嘴一张，哇的一声就哭了出来。明通师伯，你不要我了吗？我就知道你们都嫌弃我，住持师傅不要我，元明师傅也不要我，现在连明通师伯也不要我了。呜呜，你放心，我不会拖累你的。说着，他一手擦着眼睛，一手抱着祖师爷，哭得撕心裂肺。我去当乞丐讨饭好了。秦老夫人一过来就看到了这一幕，小姑娘哭得极惨，说着自己数次被抛弃的经历，听得她心一下子就揪了起来，脱口而出道：“他们不要你，我要你。”第七章。
偏降小闺女。说完，他自己都愣了下，但却并不后悔。深吸一口气，他朝周周一步步走了过来，蹲在他面前，心疼的把小姑娘搂在怀里，轻轻拍着她的后背，声音温柔道：“周周别怕，奶奶要你，你跟我回家吧。”哎，周周哭声一停，愣愣看着他，他的声音很温柔，怀抱也很温暖，大手抚摸着他的背，带着些安抚的意味。不管是在庙里还是道观，都是一帮大老爷们这还是第一次有女性抱他，香香的，软软的，还很温暖，让他不由得有点眷恋。他本来只是想装哭，让明通师伯心软，不要抛弃他。没想到第一个心软的居然会是老奶奶，耳边又响起她温柔的声音。周周鼻子一酸，这下子是真的有点想哭了。他还是第一个不嫌弃他的。想到了什么，周周眼神又暗淡下来，从他怀里退了出来，指尖不舍得抓了下他的衣角，最后还是放开了。他耷拉着脑袋，垂头丧气道：“谢谢老奶奶，但是不用了。”他抹了把眼睛，摸到了几分失意。我是缺钱命，会连累您家里也破产，变得很穷很穷，吃不起饭。你只有几粒，碗都是破的。他越说越难过，最后深吸一口气，仰头冲他笑了一下。我知道老奶奶对我好，但是我不能恩将仇报，我会讨饭呀，不会饿肚子的。您不用担心我。说着，他朝他又大大笑了一下，脸上的小梨窝也跟着浮现，看着又乖巧又软萌，秦老夫人心更软了，拉着他手一摆，大气道。这有什么？奶奶家有的是钱，你要是真的能花光了，那才叫本事。奶奶就喜欢能花钱的孙女儿。这个词一出，她心下微动，或许让她成为她孙女也未尝不可。刚才她问过周周，知道她从小是在山上长大的，当过和尚，后来成了道士。总之，她是住持师傅，在她还在襁褓里的时候就捡回去的。他是个孤儿，现在既然他师傅让他下山了，明通又不肯要他，那他收养他也未尝不可。能花钱怕什么？秦家多的是钱。想到这里，他拉着周周的手，温柔道：“周周刚才说你是缺钱命，是不是？”周周点头。秦老夫人声音更加温柔。那巧了，不是？奶奶家里可有钱了，还有个儿子是首富，就是世界上最最最有钱的人。你说我们是不是很配？一个缺钱命，一个不差钱。他天生就该来他们家的呀！秦老爷子见他一副又红小红帽的大灰狼的样子，有些不忍直视，目光落在周周身上，倒是轻轻点了点头。他也挺喜欢周周的，养这么个软乎乎的小孙女，好像还真挺不错的，比家里那帮臭小子好多了。至于说什么缺钱命，笑话。秦家还怕这个？咦，还有这说法？周周歪头想了想，还是有些犹豫，捏着衣角小声道：“可是我把寺庙和道观都弄破产了。”他不傻，知道寺庙和道观破产的缘由，所以当师傅想让他下山的时候，他也只是假哭来要点礼物，并没有打算真的赖着不走。他也不想再连累大家了。闻言，秦老夫人摸了摸他的脑袋，滑溜溜的，手感极好。他笑眯眯说道：“命数虽然是天定的，但遇到不同的人，结果很有可能就不一样呀。”比如有的人命硬，克夫要是遇到个同样命硬的，两人说不定反而是天作之合了呢。他声音放得极轻，带着些诱惑的意味。他今天是打定主意了，必须要把周玉拐回家。想着，他又给秦老爷子使了个眼色。见状，秦老爷子轻咳一声，努力放柔表情，嘴角艰难上扬。然而声音还是有些硬邦邦的。秦家不差钱，随便拜。秦老夫人看着他僵硬的嘴角，忍不住瞪了他一眼，笑得真吓人，小心吓着周周了。秦老爷子也一脸无奈。他不会笑啊，没理他。他扭过头，继续和周周说：“爷爷说的没错，咱们家呢，家大业大，公司有几百家呢，到处都是，前几十辈子都花不完。周周要是能帮我们花一花，那可真就是我们家的大恩人了。而且奶奶家里钱多，好吃的也多，有罗汉斋、五色如意、草莓山药、金玉满堂、开门见宝、素佛跳墙，都特别好吃，听着就好吃。”周周听着他说的，忍不住咽了口口水，好想吃呀。见他有所动摇，明通眼珠子转了转，也凑过来说道：“是呀，周周，山下好吃的东西多着呢。师伯，我混得不好，你跟着我只能吃霸王餐，洗碗抵债，太苦了。不如跟着这个奶奶回家试试。你们命格天生互补，说不定这就是上天给你们定下的缘分。不试试，你怎么知道呢？”秦老夫人扫了他一眼，心知他是怕周周继续跟着他，但好歹也是帮着把周周往他这边推，他也就没有说什么。见周周还有些纠结，他拉着他的手，捂着心口，哎呦呦道。奶奶这辈子就想要个孙女，周周啊，你就当可怜可怜我，成全我吧，好不好？说着，他擦着眼睛，周周看着他这样子，很是眼熟。他假哭的时候也是这样的，他欲言又止，但又不忍心戳穿他是在演戏。见他眼巴巴的看过来，心底一软，下意识点了下头。好，秦老夫人脸上瞬间绽放笑意，在他点头的一瞬间，就立刻把人一把捞起，塞到车里，紧紧抱着他不肯撒手，催着司机赶紧开车，一副生怕他反悔跑了的样子。秦老爷子和管家会议，也马上坐上车，车门啪的一
声关上，车子立刻发动起来，消失在原地。前后不到三秒钟，看着疾驰而去的车子，明通嘴角忍不住抽了抽，低头掐指一算，不由眉头微挑，看着他们离开的方向，面上露出一抹意味深长的笑容。天意呀、啊！这边，秦老夫人带着周周马不停蹄地赶到家里，立马把家里他能吃的素食都拿了出来，满满当当摆了一茶几。周周看到这些五花八门的东西，眼睛也一下子睁得更圆了，忍不住一个劲儿地咽口水。见状，秦老夫人扑哧一声笑了出来，拆开一包饼干递给他，来，周周吃。周周探头看着里面黑乎乎、圆溜溜的东西，有些犹豫，最后看着他期待的目光，还是试探地吃了一口，刚一到嘴里，顿时眼睛一亮。好吃，秦老夫人就喜欢看他这样子，恨不得把天底下好吃的都送到他面前，那就多吃点，都尝一尝。喜欢吃哪个，告诉奶奶，奶奶给你买多多的。嗯，有了个好开端，周周对这些新鲜事物也不抗拒了，鼓着腮帮子啊哇呜吃了起来。秦老夫人就在一旁看着，脸上的笑容就没散去过，太可爱了。以后这就是他孙女了。想到这里，他脸上的笑容更大。不过，为了以防万一，还是得想个办法把周周彻底留在他们家。最起码上户口是第一位的，只是上谁的户口好呢？他们隔辈，小姑娘只怕没法上他和老头子的户口。四个儿子又都各自成家了，那就只剩下有了。他眼睛一亮，拿出手机，对着周周拍了张照片，点开通讯录，发给一个人，随即低头编辑着信息：“看，你闺女。”第八章。长期饭票来了，秦氏，秦烈坐在会议室里，身板笔直，神色冷峻，幽深的眸子里淡然无波，静静听着底下的人汇报。俊朗的面容上没有丝毫的表情，手指不疾不徐地轻扣着桌面，像是点在人心口上，心脏跟着他的频率跳动。所有人都胆战心惊，听到手机响，他随手点开，盖看到上面的内容，却是眉头一皱，他哪来的闺女？被盗号了。秦总见他眉头紧蹙。正在做报告的员工心头一颤，还以为自己说错话了，试探地问道。秦烈回过神来，若无其事地把手机扣放在桌上，眼皮轻抬，在文件上圈了一个地方，随意扔在桌上，淡漠道：“重做。”底下的人听到这话，心都凉透了，但又不敢说话，只好拿着文件灰溜溜地出去。一时间，会议室里安静下来。秦烈重新拿起手机，就见上面多了几条消息：“这是我今天刚收养的小孙女，以后就是你闺女了，怎么样？可爱吧？”哎，要不是周周上不了我的户口，你四个哥哥又都结婚有孩子了，这福气才轮不到你呢。今天早点回来，赶紧回来认识一下你闺女。秦烈的目光落在“福气”两个字上，眼皮子跳了下。他没回消息，侧眸看向助理，问道：“去胡城的机票订好了吗？”他声音一如既往的冷漠。助理连忙回道：“订好了，一个小时后起飞。”秦烈点了点头，嗯了声，又拿出一份文件来继续看着，丝毫都不着急。助理也不急，反正秦总每次坐飞机都会遇到晚点，少则一小时，多的十几个小时也是遇到过的。看完文件再走，也完全来得及。见他没回，秦老夫人撇了撇嘴，把手机扔到一旁。小儿子什么都好，就是感情淡漠，又是个工作狂，一年三百六十五天，恨不得住在公司才好。指望他给他生个小孙女，呵，还不如他自己找呢。想着，他的目光又落在周周身上，眼睛转了转，唤道。周周啊，听到他的声音，周周扭头看了过来，软乎乎叫了声奶奶，惹得秦老夫人响亮的应了声，把他抱到怀里搂着，说道：“奶奶还给你找了个爸爸，你想不想要？”周周睁着圆溜溜的眼睛看着他，爸爸是什么？秦老夫人一顿，想起周周从小就是个孤儿，遂耐心的解释道：“爸爸就是会养你、宠你、爱你一辈子的人，有他在。”周周永远都不会饿肚子，想吃什么都管饱。周周想不想要？管饱。周周眼睛一亮，毫不犹豫道。要大师兄说过，以后他要是能遇上管他吃饭的人，那就绝对不能放过，一定要牢牢抱住。见他这样，秦老夫人满意的点了点头，看着手机上的消息消息，嘴角忽然扬起一抹不怀好意的笑，想跑没门半夜，秦烈下了飞机，来到酒店，打开房门，捏了捏眉心，工作一天，又坐了好几个小时的飞机，面上难掩疲惫。他快速冲了个澡，往床上走去，房间里光线昏暗，更加深了几分倦意。迷迷糊糊间，他好像摸到了什么滑溜溜的东西，鼻尖充斥着奶香味，奶香。秦烈猛地睁开眼睛，翻身下床，啪的打开床头灯，一眼就看到一颗小光头，再往下。是一张肉嘟嘟的小脸，小手还抓着他的衣角，咂巴着小嘴，睡得正香，似乎察觉到了什么。周周迷迷糊糊睁开眼睛，看着面前冷漠的面容，把他和秦老夫人给他看的照片里的人对上了号，脑海里浮现出了他的话：见到他，抱大腿叫爸爸就对了，有他在，后半辈子的饭都不用愁了。顿顿管饱，管饱。想到这个词，周周眼睛一亮，彻底清醒过来，猛地扑到他腿上，牢牢抱着他的腿，手脚并用，紧紧缠住他，仰头冲他露出一个灿烂的笑，脆生生喊道。
爸爸。听到这话，秦烈脸黑了个透，磨了磨后槽牙，拎着他的后衣领，把小屁孩从他身上扒拉下来，扔到另一侧床边。见他还要再扑过来，咬牙切齿道。站住！听着他淡漠至极的声音，周周顿在原地，有些委屈巴巴地看着他，又喊道：“爸爸！”秦烈额角跳了跳，盯着小姑娘看了半晌，哪里猜不出是怎么回事。他拿过手机打了个电话出去，那边响了接近半分钟才接通：“喂，小五啊，你到酒店了吧？那见到周周了吗？”惊不惊喜？秦烈喝了声：“有惊无喜。”他冷着脸道。把他弄走，你说什么？秦老夫人的话传了过来，语速飞快道：“喂，我这边信号不好，你说什么？我听不见，我和你爸出国了。周周人小一个人坐不了飞机，你就先照顾他一下吧，反正他也是你闺女。”哎呦，信号又不行了，挂了挂了。说着就挂断了电话。秦烈紧紧捏着手机，骨节发白，真的是被气到了。周周看着他这样子，又小跑过去，踮着脚尖拉着他的手，软乎乎道。爸爸，别生气，我很好带的，一定不会给你添麻烦的。闻言，秦烈看了过来，周周也冲他扬起一个讨好的笑容，看上去十分乖巧。秦烈蹙了蹙眉，看了眼时间，又打了个电话出去。没多久，助理就过来了。秦总带他去开个房间。助理看了眼周周，小声道：“秦总，这是最后一个房间了。”听到这话，秦烈一个冷眼看了过来，冷笑一声，意味不明道。你倒是听话！助理心下一慌，立刻低下头去，不敢说话，心里叫苦不迭。一边是老夫人和老爷子，一边是秦总，一个比一个强势，他根本没得选啊！出去吧，秦烈诞生说道，也根本不用打电话去前台，以他妈的行事作风，这会儿肯定把方圆十里所有的酒店空房间都占满了。他也懒得再做无用功，扭头看着周周，语气冷硬道。离我远点哦！ Oh, 周周往后挪了挪，挪到另一侧床边躺了下来，转头看着他：“爸爸，这样可以吗？”每听他叫一声“爸爸”，秦烈就心梗一次，脸色更黑，寒声道：“不许叫我爸爸！”周周扁了扁嘴，乖巧道：“好的，爸爸。”秦烈见他还要开口，周周往被子里一钻，小奶音跟着传了出来：“我要睡觉啦，爸爸，晚安，爸爸，好梦哦，爸爸。”秦烈第九章。倒霉蛋！秦烈深吸一口气，在另一侧躺了下来。两人离得极远，中间像是隔着个银河一般，鼻尖满是小奶包身上的奶香味。明明累得不行，却一点睡意也没有。一想到周周，太阳穴就咚咚直跳。他知道他妈一直以来就想要个孙女，都快成执念了。但没想到他真的会从外面捡一个小姑娘回来，这就算了，还要让他当他爸爸。胡闹！他有些头疼的捏了捏眉心。忽然，他扭头看向一旁，盯着不知道什么时候悄悄挪过来的小姑娘，问道。做什么？见他发现了，周周讪讪一笑，旋即坐了起来，拖着下巴，担忧的看着他。爸爸，你怎么了？睡不着吗？需要我给爸爸讲故事，哄爸爸睡觉吗？他一口一个爸爸，叫的秦烈头更疼了。不用，他冷淡的拒绝道。见状，周玉也不气馁，往他跟前挪了挪。那我给爸爸背书听吧。秦烈闭着眼，不想理他。周周全当他这是默认了，小嘴一扬，字正腔圆的说道：“道可道，非常道。”名可名，非常名。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时。秦烈眉眼微动，听出了他背的是什么。前者是《道德经》，后者是《心经》，一个道教经典，一个佛教经文，他居然都背得滚瓜烂熟。脑海里忽然想起白天的时候，秦老夫人给他介绍过周周的大概情况，说一开始是在寺庙的，后来去了道观，就是不知道为什么这么小，他师傅就让他下山了，也不知道是不是经文的催眠效果太好，他居然真的睡着了。等他睡熟，周周才停了下来，盘腿拖着脸颊，端详着他。爸爸长得真好看，面相也极好，天庭饱满，眉目清朗。是大富大贵的好面相，目光落到一处，他的眉头又拧了起来，咦了声，嘴里暗自嘟囔：“生不应该呀、啊。”翌日，秦烈一醒来，就对上了一张肉乎乎的小脸。爸爸早，见他醒来，周周眼睛一亮，笑眯眯说道。秦烈扫了他一眼，见他衣服都已经穿好了，又移开视线，顾自起身，洗漱完后往外走去。周周立马寸步不离地跟了上去。秦烈回头看了他一眼，周周也仰头看着他，乌溜溜的眼睛，水汪汪的，看着都让人心软，到嘴边的话又咽了回去。秦烈有些烦躁地收回视线，大步往前走去。助理正在电梯处等着，看到他过来，立马快步迎了上去。秦总，秦烈冷冷瞥了他一眼，自知理亏。助理头低得更低，殷勤地按着电梯，又拿了他喜欢的早餐过来。周周看着偌大的餐厅，忍不住哇了一声，好多好吃的呀！见他那没出息的样子，秦烈淡淡道：“想吃什么自己去拿，毕竟是他妈看中的孩子，真饿着他了，还得找他算账，麻烦。”周周看了看周围的台子，小声问道：“爸爸，这些我都可以吃吗？”“嗯。”要秦烈随意点了下头，“我很能吃的哦。”周周双手在空中画了个圆，眼巴巴看着他，给他打着预防针。秦烈轻嗤一声，管。宝笑话。
他能吃多少，还能把他吃穷。呵，听到这话，周周大松了口气，彻底放松下来，冲他扬起一个大大的笑，谢谢爸爸。秦烈挥手让助理带他去吃东西。周周走到餐区，手点了几个荤菜，助理正要去拿，就听他说，除了这几个，其他都要。啊！助理有些傻眼，几乎怀疑自己是不是听错了，迟疑道：“小姐，你要不要再考虑一下？”秦家倒是养得起孩子，但浪费总归不太好。周周摸了摸下巴，若有所思地点了点头，好像是有点不够吃。他小手一张，说：“包子要五个，一个不够吃，是得多来点。”助理一噎，最后也没说什么，乖乖照做了。秦烈正喝着咖啡，就见助理一趟趟地端着菜过来，没多久就摆满了桌子。他眉头一蹙，怎么拿这么多？助理说：“小姐说要吃的。”闻言，秦烈神色淡淡，没再说什么。周周手脚利索地爬上椅子，把盘子往他面前推了推。爸爸吃，不用。秦烈神色冷淡地拒绝。好吧。周周只好自己拿了回来，拿起筷子开吃，每一个都好好吃。他眼睛亮晶晶的看着面前的一堆食物，眼睛弯成一道月牙，小脸上全是满足。助理在旁边看着，有些心惊。一开始还担心他浪费，现在却担心他吃坏了。只见不过十分钟时间，原本满当当的桌子就空了一大半。虽然说酒店的东西做的都很小巧，一口也没多少，但这么多盘也是不小的分量了，足够四五个成年人吃。可是他一个人居然全都吃了。听到动静，秦烈也抬头看了眼，微微诧异，看着对面还在暴风吸入的小姑娘，昨天晚上思考的问题忽然就有了答案。该不会是把道观吃穷了，养不起了，这才让他下山的吧？不得不说，他无意间探到了真相。饱饱吃完一顿，周周摸了摸肚子，冲秦烈笑了下，谢谢爸爸带我吃饭。原来奶奶没有骗他，有爸爸真的可以管饱的呀。想着，他看着秦烈的眼睛更亮。秦烈感觉到了，没有理会，擦了擦嘴。起身往外走去，然而刚走到门口，一个花盆忽然砸了下来，啪的落在脚边，与他仅有不到一厘米的距离，差一点点就要砸到他了。秦总助理惊呼一声，担忧的看着他。酒店经理听到动静也匆匆赶了过来，连连道歉。秦烈却似乎习以为常一般，神色自若的绕过花盆，继续往前走去。会议都安排好了吗？嗯嗯，安排好了。您去了就可以开始了。嗯，周周坐在后座上，没有打扰他们工作，只眼睛一直盯着秦烈看。回想起刚才他的反应，似乎不像是第一次遇到这种事一样，说倒霉却又没被真的砸到，说幸运可又遇上了这么小概率的事情。他看了看他，取下脖子上的铜板，掷了下，看着上面的卦象，恍然大悟，原来爸爸还是个倒霉蛋呀。第十章。谁敢上我饭票？找打！他们八点出发，一路红灯，逢灯必停。原本半小时的车程，硬生生走了将近一个小时才到。周周拖着腮帮子，好奇地看着他。按理说，爸爸是大富大贵的命格，该是运气很好的人，绝不该霉运不断的。好奇怪呀、啊！秦烈低头看着文件，察觉到他的视线，淡淡看了过来，语气冷淡地说道。一会儿别乱跑，丢了没人找你。这话听上去很无情，就连前面的助理都忍不住同情的看了眼周周。周玉却嘴一咧，开心道：“我知道了，爸爸，爸爸不用担心我，我很乖的。”听着他喊的爸爸，秦烈抿了抿唇，移开视线，面色清冷，懒得再纠正他的称呼，顾自拉开车门往下走去。周周赶忙迈着小短腿跟了上去，对周围的事物很是新奇，却没乱跑，始终紧跟着秦烈，把他带到会议室对面的房间里。秦烈说：“在这儿待着。”周周乖巧的点了点头，四下看了看，见周围什么也没有，想了想，从包包里取出一沓东西来。秦烈随意扫了眼，目光忽然顿住，看着他掏出来的符纸朱砂，眼皮子一跳。他这是要做什么？周周抬头见他盯着他看，还当他是不放心他，软乎乎朝他摆手催促道：“爸爸，您去忙吧，不用担心我，我做会儿日常功课，画符炼药都是基本功，不能荒废的。”日常功课，秦烈蹙眉看着他面前的封建糟粕，眉头皱得更紧，又看了看周周，怎么也没想到他居然还是个小神棍。见他仰着白生生的小脸，冲他笑着，眼神清澈，满是乖巧软萌。徐瑜，他没说什么，移开视线，没有说话，大步往对面的会议室走去，目送着他离开。周周也低头忙了起来，他拿着朱砂笔在符纸上画着，不到一分钟时间就画好了一张，一气呵成。他拿起来看了下，满意的点了下头，等朱砂干了，把它折成。三角放到一旁，拿起下一张继续画着，画完二十张才停了下来。他活动了下手腕，扭头看向门口，听着对面隐隐传出来的沉稳声音，忍不住伸手托住脸，一脸笑意。爸爸的声音真好听。忽然
，他眸光一顿，脸上的笑缓缓散去，在空中晃悠的小短腿也停了下来。周周紧紧盯着从对面飘出来的灵气，鼻子动了动，眉头微皱。不对，这是爸爸的灵气。他利落地跳下椅子，拉开门，仔细看着，果然灵气还在往外缓缓飘去，极为细小，微不可察。但积少成多，要是再这么继续下去的话，爸爸身上的灵气总会有一天会彻底消失的。到时候他可就要倒大霉了。他陡然明白过来，他为什么明明是大富大贵的面相，却偏偏霉运不断了。居然有人在偷他的气运。思及此，他眼神一厉，扭头朝着灵气飘散的方向追去。他倒要看看是谁在搞鬼。人呢？秦烈黑着脸看着空无一人的房间，脸一下子黑了。助理也有些傻眼，赶忙找人来问，又查了监控，吓了一跳。秦总小姐跑出去了。闻言，秦烈眉头皱得更紧，去找。此时，周周跟着灵气来到了一个院子前，只见那细微的灵气进了这里之后，就彻底消失了。看来最终的目的地就是这里了。他板着小脸看着这里，正要推门进去，后衣领忽然被人拎住，身子一腾空，整个人也被提溜了起来。谁？他心下一惊，猛地扭过头去，看到来人，怔了下。下一刻，脸上的冷意全然散去，身子也跟着一软，伸手搂住他的脖子，小短腿紧紧盘着他，欢喜道。爸爸，秦烈看着他，没有错过他脸上刚才的表情，不由微微挑眉。看来小丫头并不像是看起来那么软萌无害啊。现在也不是说这个的时候，他出声问道：“你来这里做什么？”说起这个，周周也想起了正事，手往里一指：“爸爸，这里有坏人。”话音刚落，里面的门忽然被推开，一人走了出来，看到他们也愣了下，随即快步走了过来，笑道。阿烈，你怎么来了？秦烈看了他一眼，又扫了眼一脸戒备的周周，不动声色地移开视线，路过那块进来坐坐。秦瑞热情地招呼道，憨厚的面容上满是喜悦。我还打算过两天去看看你们呢。大哥还好着吗？他是秦家旁支，他说的大哥就是秦老爷子。几年前来京市投奔秦家，秦老爷子便给他在分公司安排了个职位。他人虽然在胡城，但这些年来逢年过节都会记得送份礼物来，人人都夸他老实本分。是个记恩的，挺好。秦烈随口道，见小丫头脸上的敌意毫不收敛，抬手捂住她的脸，那就麻烦堂叔了。客气什么？见他进来，秦瑞十分开心，顺着他的视线又落在周周身上，有些好奇，这位是周周。他随意说道，却没解释他的身份。见状，秦瑞若有所思的看了眼周周，很快又把注意力转移开，快请进，想吃点什么，让你婶子给你做。不用，我一会儿就走。还有事？哦哦，这样啊。秦瑞也坐了下来，手指不自觉地握在一起，有些拿不准他今天来这里做什么。爸爸，我想去上面玩玩，可以吗？周周忽然指着楼上的方向开口说道。秦烈点了点头，把他放了下来。一落地，周周立刻朝着楼上一个房间跑去。一旁的秦瑞眼皮子一跳，手跟着一抖，水一下子洒在了手背上，把这一幕尽收眼底。秦烈不动声色地抿着茶，目光从他紧抓着衣角的手身上掠过，眼帘微垂，只一秒，秦瑞的表情就定了下来。见周周扭头往一旁的儿童房跑去，心里松了口气，是他想多了吧。他们不可能发现的。想起刚才周周对他的称呼，他又疑惑道：“这小姑娘叫你爸爸，他什么时候有这么个女儿了？”小孩子乱叫的。秦烈敷衍道。秦瑞点了下头，转而跟他说起别的事来。余光又分了些给楼上。见周周始终在儿童房里没出来，心里的大石头更是稳稳落下。楼上，周周走到紧靠隔壁房间的墙跟前，拿出一张符拍在墙上。下一刻，他往前一迈，竟是穿墙而过。周周也仔细打量着这个房间，相比刚才那个房间的亮堂，这个房间窗帘紧紧拉着，透不出一丝光来，十分昏暗。房间里还有着浓浓的檀香味，却不如他在山上寺庙和道观里的味道干净。这里用的香带着一股让人作呕的恶臭味。他皱了皱眉，目光落在一旁的看和尚，顿时眉头皱得更紧。正在这时，门口忽然传来脚步声：“阿烈，你先坐着，我找个东西。”说着，房间的门把手按了下去。第十一章。养我不亏哦，秦瑞走了进来，见房间里没人，心彻底放了下来，有些好笑的摇了摇头。他在想什么呢？那孩子刚才明明是去了隔壁房间的。他走进来，朝着看河里的木偶拜了拜，添了炷香，又在那里放了个什么东西，这才离开。他走后，周周拿走身上的隐身符，看着他刚才放下的东西，小脸骤然沉了下去。十分钟后，阿丽这就走了，给你带点东西回去吧，还有和你一块来的那个小姑娘，给她带点零食回去。别客气。说着，儿童房的房间被人从外面打开。秦瑞看了眼坐在那里拿着个洋娃娃在玩的周周，眼底的笑意更深。扭头看向秦烈，说道：“秦烈走了进来，见周周乖乖坐在那里，微微挑眉。爸爸，周周看到他，也立刻朝他跑了过来，往他怀里一扑，同时手快速往他兜里塞了个东西，朝他悄悄眨了眨眼。秦烈略带疑惑的看了他一眼，没说什么。”
，配合的抱住他。不用了，我们先走了。闻言，秦瑞脸上笑意更深，一边往外走一边说：“哎呀，怎么这么快就要走了？不多留一会儿了。”话是这么说，但却伸手帮他们拉开了门，巴不得他们赶紧走。秦烈又不傻，看得出来，只不过没戳穿而已。闻着他身上的檀香味，眸光微顿，看来小丫头会来到这里，也未必就是没有缘由的。不用送了，他淡声道。说完，直接大步离开，一路无言，抱着周周来到酒店。秦烈扫了眼助理，说：“你去忙吧，不用进来。”是，等门关上后，秦烈立刻把周周放到了一旁，把他刚才在秦瑞家塞到他衣服里的东西拿了出来，渐进式张符纸，顿时眉头蹙起，扔到一旁，说吧，怎么回事？周周看了眼他的腿，想继续做，抬头看了看他的冷脸，他识趣的没有凑过去，把符纸拆开，里面的东西也露了出来，是一根头发。秦烈拧着眉头问道。你进那个房间就是为了拿他。周周点了点头，又疑惑道：“爸爸怎么知道我去那个房间了？他们看到的明明是他进了儿童房，这不是很明显的事吗？不然他为什么突然要上楼？虽然他不知道他是怎么进的那个房间，也不清楚他身上为什么没有秦瑞身上的檀香，但直觉告诉他，他就是去了。他看着他，猜测道。”秦瑞在里面供奉了什么东西？周周使劲点着头，崇拜地看着他。爸爸好聪明。说着，他指着符纸里的头发说：“这是爸爸的头发，他的。”秦烈诧异，看了眼，长度和颜色确实和他的很像。他的目光落在底下的符纸上，这是你画的。周周摇头，也看了过去，眼神发寒。这是坏蛋画的。他有些嫌弃地看着上面暗红色的纹路。我才不会用这种脏东西画符。他用的都是朱砂，驱邪避恶，而这张符用的却是血，作用正好相反。专招煞气，他冷着脸说道：“这个是换运符，把一个人的随身物品放在上面，就能将那人的气运转移到他身上。而被转走气运的人，则会越来越倒霉，直至气运全部被偷走，到时候就会倒大霉，非死即伤。”说着，他抬头朝他看去，看到他的眼神，秦烈眼皮子一跳：“你是说秦瑞在偷我的气运？”周周点头：“没错，爸爸，你回想一下。”你变倒霉蛋，是不是秦瑞出现之后？闻言，秦烈悠悠看了他一眼。他说：“他是什么？谁是倒霉蛋？”他刚才说的话超出了秦烈的认知范围，他觉得有些荒谬。但看着他认真的模样，又忍不住顺着他的话往下想着，似乎还真是这样。他倒霉是从五年前开始的，那年秦瑞正好刚来京市。难道真的像他说的那样，他的气运被偷了？只是可能吗？他狐疑地看着周周，小姑娘长得白白嫩嫩，很是讨喜，脖子上却挂着三枚铜板，包包里塞着的全是符纸，全然一副小神棍的模样，他不由有些头疼，太荒谬了。爸爸不信，见他神色变幻，周玉敏感察觉到了他的想法，忍不住嘟着嘴道：“我才不会骗爸爸呢。”说着，他从包里取出一张符来递给他：“这个给爸爸，爸爸先带着，可以防止你的气运再被偷走。等我准备一点东西，把那个邪神灭掉。”到时候爸爸就能恢复正常了。说起来，财气和灵气都是相关的，气运少了也会影响到财运。爸爸要是没钱了，就不能让他管保了，这可不行，饭票绝对不能丢。周周小手紧紧捏着，表情严肃，也不拖拉，一咕噜站了起来，拔腿就想去找灭邪神需要的东西。秦烈黑着脸揪住他的衣领，把人拉住，又想乱跑。我没乱跑呀！对上他的冷淡的目光，周周也一下子想起了刚才的事，好像确实是跑了来着。虽然爸爸当时在开会，他不好进去打扰他，又很着急，这才没和他说的。但到底是他理亏，周周也不狡辩什么，讨好的拉住他的手，肉嘟嘟的小脸贴着他掌心滚了滚，撒娇道。爸爸，对不起，以后我去哪里都跟你说，你不要生气啦。小姑娘长得肉肉的，脸上的小奶膘也很软，蹭着他的掌心。秦烈下意识捏了下，又软又弹，手感极好。意识到自己做了什么，他脸一板，手收了回去，淡声道：“好好待着，晚上有个晚宴。”哦哦哦。周周应了声，又盯着他的面相看了会儿。行吧，有他的福在，爸爸暂时不会出什么事，这事也不用着急。晚上。秦烈带着周周来到宴会，助理看了眼时间，还有些惊讶，喃喃道：“今天居然一路绿灯，不正常啊！从他跟着秦总以来，只要他在车上，就没遇到过一次绿灯正好通过的，回回都是红灯。怎么这次一反常态，都是绿灯了？以至于他们来的比预想的要早大半个小时。”秦烈也注意到了这个变化，手指不自觉摸了下周周硬塞过来的符纸，垂眸看着小丫头，感觉到她的视线。周周骄傲地挺着小胸膛，笑眯眯说道：“怎么样，爸爸，我的符很管用吧？”不过我的人更管用哦，以后你走哪儿都带着我的话，保管什么煞气都进不了你的身，谁也抢不走你的气运。说着，他抱住他的手，轻轻晃了下。爸爸，我很厉害的，养我不亏的。第十二章，叔叔，你是丧子之相。秦烈把手收了回来，面色冷淡道。
，再说吧。”说完，迈着大长腿往里走去。他还是不相信这个世上有这么玄乎的事情。周周嘟了嘟嘴，也不气馁，哒哒跟了上去，好奇地打量着周围。没多久，目光就被一处吸引了，顺着小丫头的视线看去。秦烈微微挑眉，他看的正是餐饮自助区，很是丰盛。想起他的饭量，就知道他是个小馋猫。秦烈侧眸看了眼助理，助理会议，走过去俯身道：“小姐，我带您过去吃东西吧。”正好也到晚饭时间了，说着他就要去牵他的手，不曾想周周却是闪身避开，跑到秦烈跟前，抱住他的腿，软乎乎道：“不要，我要保护爸爸。”他不放心。闻言，秦烈垂眸看了眼明明馋的直咽口水，还坚定拒绝的小姑娘，眉心微动，随即面无表情道。不用，说着把他交给助理，自己抬不走了。周周还要跟过去，就被助理给拉住了。小姐，我们先去吃东西吧，这里到处都是监控，秦总不会出事的。可是有些东西他们看不见呀。周周叹了口气，不过想起他还带着他画的符，也就没有再坚持了。一进自助区，周周的注意力就被彻底吸引走了，看着琳琅满目的食物，目不暇接，不知道该看哪个好。助理也被他给蒙到了，笑道。这些小姐都可以吃，真的吗？周周惊讶地看着他，有些迟疑。每个都吃也可以吗？知道他的食量，助理点了点头。这里是秦总旗下的酒店，你想吃多少吃多少，吃光都没关系，再让人做就是了。而且大家来这里，重点还是为了商业交谈，来吃东西的人不多，这些食物大多都是摆设而已，倒掉也是浪费，不如吃了。爸爸的酒店，周周哇了一声，小嘴张成个 O 型，都是爸爸的。助理点头，是的。爸爸也太厉害了吧！正说着话，看到一个熟悉的身影，助理赶忙叮嘱了周周一句：“别乱跑。”又找了个服务生照顾他，便匆匆离开，朝秦烈走去，低声道：“秦总，廖总来了。他们这次出差的目的，就是为了和廖氏合作。只可惜廖江这个人性格孤傲，之前几次约见都被他拒绝了。这次也是查到他会出席这个晚宴，他们才来的。”秦烈也看到了，微微颔首，端了杯红酒朝他走了过去。然而还没走到，就见有一人急匆匆跑过来，跟廖江说了句话。他脸色瞬间大变，立刻转身离开。秦烈的脚步一下子停了下来，微微蹙眉，离得远。他没听清他们说了什么，只依稀听到说是什么不见了。爸爸，周周端着个蛋糕走了过来，踮着脚尖把盘子托高。爸爸吃这个，好好吃呀。说着，他眼睛亮晶晶的看着他，想把自己觉得好吃的东西第一时间分享给他。秦烈看了他一眼，很快便移开视线。你吃吧。说着，他看了眼廖江离开的方向，跟了过去。周周移了声，迈着小短腿跟上。酒店门口，廖江站在那里，正打着电话，面上满是焦急。怎么回事？小雨怎么会失踪？照顾他的人呢？不要跟我说这些，现在立刻去给我找人。我只要看到他的人。他声音里满是怒气，浑身的肌肉也紧绷着。周周正对着蛋糕流口水，想着要把这块留给爸爸，才忍住了。听到他的声音，也被他的大嗓门吸引了过去。恰巧廖江扭过头来，周周正好看到他的面相，脱口而出道：“这个叔叔有丧子之相呀！”好巧不巧，大堂里这会儿正安静着。这句话也一下子传到了廖江耳朵里，廖江猛地扭头看了过来，眼神带着锐利，蹙眉看着周周，大步走了过来，面色不善。秦烈也微微蹙眉，上前半步，不动声色地把周周护在身后。偏偏小丫头很没有眼力劲儿，一手端着蛋糕，一手抱着他的腿，小脑袋从他身后探了出来，乌溜溜的眼睛直勾勾盯着廖江。廖江看着他，强克制着情绪，没有对小孩子发火，沉声问道：“你刚才说什么？”周周看着他，毫不畏惧，再次开口道。叔叔，你面带煞气，子女宫凹陷无光，这是丧子之相哦！稚嫩的声音响起，顿时整个大厅彻底安静下来，所有人倒吸一口凉气，不敢置信的看着周周，这孩子傻了吧？居然敢诅咒廖总的儿子，偏偏周周丝毫没有意识到自己说了什么骇人听闻的话，掷了下铜板，看着上面的卦象，再次开口道：“还有一个时辰，如果不赶紧去救小哥哥的话，小哥哥就要没命了。”周周，别胡说！见廖江的脸色已经沉到了底，秦烈出声说道：“爸爸，我没有胡说。”周周晃了晃头，光溜溜的小脑袋在灯光下亮的反光，很引人注目。更让人关注的是他说出来的话。他说：“叔叔，小哥哥是人一年戊申月丁酉日子时出生的，是不是？”廖江一脸茫然，不懂他这话是什么意思。秦烈看了眼一脸严肃的周周，心里也有些疑惑，但还是翻译道：“虎年，农历七月十五，晚上十一点到凌晨一点之间。”闻言，周周仰头冲他咧嘴笑了下。没错，就是我爸爸说的这样。听到他的话，秦烈抿了抿唇，移开视线。廖江恍然大悟，小雨确实是那天出生的。他目光狐疑的在两人指尖转了圈，不知道这是不是他们商量好的恶作剧。但想到周周的话，心里莫名发慌。周周继续道。
，小哥哥是中元节出生的，小时候应该很爱哭吧，身体也不是很好。嗯，是这样。廖江还是有些迟疑，毕竟这些都是随便一查就能查到的消息，却不想周周的下一句话让他瞬间背后发凉。绑走小哥哥的人，叔叔也认识。嗯。周玉掐指一算，缓缓道：“那人长得不高，有些胖，平时很爱笑，但背地里人很坏，打过小哥哥。之前在你们家住过很长时间，大概有个两三年的样子，是近期才走的。对了，那人应该是经常碰水的。小哥哥命属火，最容易栽在这样的人手上。几乎是他刚一说完，廖江的脑海里就浮现出一个人影来。正在这时，他的手机响了，他立马接通，对面的声音也立刻传了过来：老公，带走小雨的人查到了，是方美兰，是他把小雨带走的。”你说他是不是为了报复我们，把他开除的事？可那是他趁我们不再欺负小雨啊！他这次又想对小雨做什么？他的妻子还在焦急地问着，廖江却脑子一猛，一脸震惊。他说的方美兰，正是他们家之前的保姆，而且和周周所说的特征完全能对得上。第十三章，小戏金球抱抱。回过神来，他猛地扭头看向周周，急忙道：“小姑娘，你有办法找到小雨吗？只要你能找到他，不管要什么，我都给你。”想起他刚才的话。他更是心慌。他说：“只剩下两个小时了，刚才他们还耽误了不少时间，现在还能来得及吗？”他后悔的不行，就不该浪费时间的。我还能救下小雨吗？他颤声问道。“可以呀。”周周却一脸轻松：“来得及，叔叔，我带你去找小哥哥。”说着就要往外跑，秦烈一把拉住他，压低声音问道：“你真能找到？人命关天。”不是开玩笑的事。周周小脑袋点成小鸡啄米，能的能的，我都算出小哥哥的位置了。秦烈凝眸看了他好一会儿，见他没有玩闹的意思，这才松开他，决定信他一回。走吧。很快，几人就坐在了车上。周周手上抱着乾坤镜，头也不抬到。前面往东拐，再往北走五百米，向南拐。秦烈根据他指的开着车，居然一路上都没走到死胡同里。他略微诧异的微微抬眸，从后视镜里看了他一眼，若有所思。爸爸在前面那个地界前停车，车子开了一个多小时。他终于开口说道。秦烈往旁边看了眼，果然看到一个地界碑。这地方有些荒废，杂草丛生，不走近看根本就看不到。他是怎么知道的？到了，廖江紧张地问道。看了眼时间，离他所说的两个小时没差多少时间了，一时间更加心急。还没等周周回答，鼻尖就飘来了一丝烟味，心脏也传来一阵揪痛，似有所感一般。廖江蓦地扭头看向远处飘烟的废弃工厂，他有种预感，儿子就在里面。周周的眉头也皱了下，快步朝着那边跑去。秦烈和廖江也赶忙跟上。到了跟前，浓烟更重，廖江被呛得直咳嗽，然而也顾不得自己，使劲砸着铁门。然而铁门被牢牢锁住，根本就砸不开。他更是急得差点哭出来。周周看他半天没砸动，叹了口气，把他拉开：“叔叔，还是我来吧。”不等廖江问他打算怎么做，就见周周小胖脚丫子一抬，往门上看似轻轻一踹，刚才还难以撼动的铁门瞬间轰然倒塌。他震惊的张大了嘴，周玉却没和他多说什么，拿出一张防火符往脑门上一贴，就窜了进去。不过眨眼的功夫，他手上就拎着个小男孩跑了出来，正是廖宇。小雨，廖江赶忙伸手接过，急急叫着他的名字。秦烈也把小孩提溜到一旁，蹙眉打量着他，小脸白嫩，身上也干干净净的，没有一丁点烧伤的痕迹。这才微松了口气，周周眨巴着眼睛看着他，看到他眼里的担心，忍不住咧嘴笑了起来，拉着他的手放在他的小光头上，爸爸，我没事的，不用担心。秦烈淡淡收回目光，一瞬间又恢复成了那个面无表情的秦总。周周扁了扁嘴，刚要说话，就听到了廖江凄厉的喊声：“小雨，你醒醒啊！”他扭头看去，只见廖江抱着廖雨，痛哭出声，而廖雨始终没什么反应，紧闭双眼。周周抬步走了过去，握住他的手腕，把了下脉。随即从小包包里取出一个小瓷瓶来，从里面倒出一粒绿色的药丸，捏着廖宇的下巴塞到他嘴里。廖江正要问这是什么，就见廖宇眼皮子动了下，悠悠醒来，顿时把想问的话都抛在脑后，惊喜道：“小雨！”廖宇眨了眨眼，喊了声“爸爸”，声音还有些虚弱。廖江却像是听到了天籁之声一样，满是激动：“哎，爸爸在！”他紧紧抱着儿子，一脸后怕。一旁，周周看着他们，眼睛滴溜溜转了转，突然哎呦一声，抱住秦烈的腿说：“爸爸，我也头晕。”秦烈低头看着面色红润的小姑娘，沉默不语。周周也仰头看着他，又看了眼廖宇的方向，满是羡慕，又扭头说：“爸爸，我也被烟呛到了。”说着，嗨嗨咳嗽了两声。秦烈看着他拙劣的演技，心底一阵无语，抬手把小姑娘提溜起来，走了。周周脚在空中晃了下，就落了地，不由有些失落。爸爸真的好无情哦！哎，看来抱大腿之路还是任重而道远。想起刚才吃到的食物，周周又暗暗给自己打了打气。大师兄说了，吃饱不易，绝不能轻言放弃。嗯，他捏了捏小拳头，神色严肃的点。
点了点头。廖江放心不下，把儿子送到医院检查了一下，确定没问题，心里的大石头这才彻底放下，冲着周周感激道。小姑娘，今天真的是太谢谢你了。以后你有什么事，尽管吩咐，我们廖家一定做到。周周的手正悄悄往秦烈衣角挪着，听到这话，抬起头来，歪头想了下，说：“那叔叔可以陪我爸爸聊一会儿吗？之前在晚宴的时候，看到爸爸朝这个叔叔走去，好像是有什么话说。”听到这话，廖江一怔，秦烈也看了他一眼，看着他们，廖江忽然笑了起来：“好，秦总，那咱们就去底下的咖啡厅坐一会儿吧。”正好关于新港的项目，我也想听听你的看法。这个项目正是秦氏最近正在准备的，而廖江之前的态度也很明显，并不想和秦氏合作。现在的转变是因为什么？不言而喻。感觉到他的视线，周周也仰头朝他看了过去，嫩白的小脸上也露出两个小梨窝，小虎牙看上去又乖巧又可爱。秦烈移开目光，和廖江走到楼下。半小时后，两人就回来了。周周正无聊地晃着小短腿，手撑在椅子旁，听到动静，扭过头去。看着秦烈泛着红光的财帛宫，就知道肯定是谈成了。他心下一喜，滋溜一下从椅子上跳下来，朝他跑过去，一把抱住他的腿。爸爸，小姑娘肉乎乎的，腿上被软软一撞。秦烈下意识伸手接住他，看着一脸欢喜的周周，神色也有些复杂。廖江笑道：“秦总很有福气啊，之前怎么没听说过您还有个女儿？”秦烈垂眸看着周周，只见状似不经意般，在他光溜溜的脑门上摸了下，薄唇轻启，吐出两个字来：“简的。”第十四章。秦爸爸真香了，捡的。廖江在心里重复着这两个字，开玩笑道：“在哪里捡的？有机会我也想去捡个回来。”小姑娘看着就让人心软，年纪不大，还很厉害。想起今天的事情，她又从兜里取出一张银行卡来递给他：“小姑娘，这是我的谢礼，今天真的太感谢你的帮忙了。这个小卡片周周记得，之前奶奶就给过他一个。”他扭头看了眼秦烈，见他点头，才把银行卡接了过来。想了想，又从包包里掏出一个符纸给他：“叔叔，你把这个放在小哥哥枕头底下。”他刚经历过死劫，魂魄不稳，有定魂符在，就不会出事了。那个带走小哥哥的坏人，你也不用急，他马上就要被抓住了，没有机会再伤害小哥哥了。好好好，听到这话，廖江毫不犹豫，连忙双手接过，谢谢，不客气的。周周晃了晃手上的银行卡，礼尚往来，小丫头人不大，说话却一套一套的。廖江忍俊不禁，心里对他的印象更好。回到酒店后，周玉先去餐厅吃了一大桌子的菜，填饱肚子，这才跟着秦烈回到房间。洗完澡后。周周从浴室出来，拿着个比他还大的毛巾，呼噜噜在光溜溜的脑袋上揉着。抬头就看到秦烈在打电话，对方的声音有些耳熟。他眼睛一亮，小跑过去，眉眼一弯，点着脚尖欢喜道：“奶奶！”对面秦老夫人也听到了他的声音，高声呗了声，连忙催促秦烈赶紧把视频打开，让我看看我宝贝孙女儿。秦烈皱了皱眉，本来他都打算挂了，没想到小丫头这时候跑出来，耳朵还这么尖。听着秦老夫人的催促，秦烈把视频打开，手机扔给周周奶奶。周周看着手机里的人，也高兴的不行。秦老夫人脸上更是笑出了褶子。周周啊，今天怎么样啊？开心吗？有没有被欺负呀？说着，他目光意有所指的往旁边飘了下。秦烈拿着电脑正在看企划案，听到这话头也懒得抬一下。周周笑嘻嘻道。开心，没有被欺负，爸爸特别好，我好喜欢爸爸。听着他欢快的声音，就知道他没说谎。秦老夫人也是一脸满意，虽说他想让周周的户口跟着秦烈，但也不代表想让周周受委屈。要是他对你不好，咱就不要这个爸爸了。奶奶重新给你找一个更好的。他说不要，周周却是一口拒绝。爸爸好，不换。听到这话，一旁的秦烈敲电脑的指尖微顿，微微侧眸。秦老夫人脸上的笑意更大。好好好，不换。说着，他扬声道：“周周这么喜欢爸爸呀？你爸爸可真有福气，也不知道能让周周喜欢的爸爸上辈子是积了什么福啊，才能有你这个闺女。奶奶都羡慕了。那周周最喜欢谁呀、啊？”闻言，周玉嘿嘿一笑：“这题他会，以前师兄们就总爱问他这个问题。爸爸可以让周周吃饱，奶奶给周周买好看的衣服，你们都好，周周都喜欢。这小机灵鬼，秦老夫人也不为难他。”好，周玉既然喜欢，那就先跟着爸爸吧。要回来的时候，提前给奶奶打电话哦。奶奶给你做好吃的。好，周周一听到吃的，眼睛都发光了，水汪汪的，看的人更加喜欢。两人聊了一个多小时，才依依不舍地挂断电话。秦烈都不知道他们哪里来的那么多话聊，蹙眉端了杯水给他。周周也不接，就着他的手咕咚喝了几口，仰头冲他一笑，谢谢爸爸。秦烈随意嗯了声，自己都没察觉到他已经默认这个称呼了。见他没去床上睡觉，而是趴到桌边拿出符纸和朱砂笔来，蹙眉道：“做什么？给爸爸画符呀。”周周头也不抬道：“那个偷爸爸气运的坏蛋还没解决呢。”闻言，秦烈也想起了秦瑞的事，再联想周周今天看出了廖江的面相，还找到了廖宇，也清楚这个小姑
，秦瑞真的在家供养邪神了。一想到那个画面，他身上就觉得有些不大自在，怎么也没想到憨厚老实的秦瑞会做出这种事来。是呀。说起这个，周周的眉头也皱了起来。那个邪神浑身上下都臭烘烘的，比巴巴还要臭。坏蛋不仅人坏，还很笨。邪神那是随随便便能请回家的吗？俗话说，请神容易送神难，更何况还是个邪神了。本身就是邪恶的化身，一旦供奉断了，那就会招致加倍的恶意报复。邪神可不是那么好对付的。周周拖着腮帮子道：“现在爸爸的气运被截断了，邪神得不到气运，只能从别的地方吸了。坏蛋要倒霉喽！”他有些幸灾乐祸，轻哼一声：“谁让他害他爸爸的？心术不正，必遭反噬。”闻言，秦烈点了点头。那除邪神需要什么东西，得要一个有灵气东西，比如水晶、玉都可以，把那个邪神吸引出来，然后再把他灭掉。原来如此，秦烈正想着事情，小奶团子忽然就朝他扑了过来。他下意识伸手接住，低头就对上一双亮晶晶的眼睛，周周搂着他的脖子，喜滋滋问道：“爸爸是不是相信我说的话了？”“没有。”秦烈面上没什么表情，想把他弄下来，周周却不肯，搂得更紧，小脸往他颈窝一埋，使劲蹭了蹭。“爸爸不承认也没关系，我都知道的。爸爸别怕，周周会保护你的。”听到这话，秦烈搭在他肩膀上的手一顿，徐瑜，他把小丫头从身上扒了下来，塞到被子里，赶紧睡觉。周玉也不气馁，裹着被子在床上滚了一圈，把自己围成个小蚕蛹，又咕噜噜滚到床边，眼睛亮晶晶的看着他。爸爸别害羞嘛，你明明也是很喜欢我的，是不是？秦烈瞥了他一眼，刚要说话，周周忽然弹了一张符贴在他身上。不等秦烈明白是怎么回事，嘴就不受控制的说了一句话：“小光头挺好摸的。”说完，他脸彻底一黑，周周却笑得一脸灿烂，在他生气前又滚到了床的另一边，脑袋一拱一拱缩到被子里，没多大一会儿又呲溜一下钻了出来。爸爸。我听见了，你说喜欢我。第十五章，全款拿下棒棒糖。翌日，助理悄悄看了看一旁浑身散发着冷气的秦烈，又从后视镜里扫了眼耷拉着脑袋的周周，见他们一句话也不说，一头雾水。昨天不还好好的吗？今天这是怎么了？但这话他也不敢问，只在心里暗暗猜测着。很快，车子就在医院门口停了下来，秦烈率先走了下去，大长腿走得飞快。周周也赶忙倒腾着小短腿追了上去，挡住他的路，拉着他的手，仰头讨好道。爸爸，我错了，我不该往你身上贴真画符的。你不是喜欢摸我脑袋吗？我给你摸摸。说着，他光溜溜的小脑袋凑过去，在他手心里拱了拱。秦烈却一下子想起了昨晚的事，脸一下子黑了个透，无情的抽开手，大步往里走去。看着他的背影，周周的肩膀一下子垮了下来，整个人看着无精打采的，让人心疼。拖沓着步子跟着，时不时看他一眼，就像是被抛弃的小狗狗一样。病房里，廖江一眼就看到了他，见他这样子，咦了声：“周周，你怎么啦？怎么看着惨兮兮的？”周周可怜巴巴的看了眼秦烈，很快又低下了头，没有说话。注意到他的目光，廖江若有所思的看了眼秦烈，随即笑道：“秦总，你来的正好，我刚要找你，我们一块儿去谈谈项目的是吧？”秦烈今天找他也是这个目的，点了下头，便和他出去了。一时间，房间里只剩下周周和廖宇两个小孩。周周走到椅子上坐下，手托着脸颊，脸上的小奶膘都被挤到了一起。他眉头紧皱，深深叹了口气。廖宇正在吃饭，听到他叹气，抬头看了过来，好奇道：“你怎么了？”周周又叹了口气，有些苦闷道：“我把爸爸惹生气了，爸爸不理我了。”原来是这样啊！廖宇恍然大悟：“没事啊。”那就向他道歉吗？父女哪里有隔夜仇？周周小眉头拧得更紧，道歉了。可是爸爸还是不理我。廖宇很有经验道：“那就是还没消气呢。”没事，你多道几回歉，实在不行送他点礼物，他看到就不会生气了。我惹我爸爸生气的时候就是这么做的。想起他们父子俩昨天抱在一起温情的样子，周周耳朵一下子竖了起来，眼里也多了点精神，拉着椅子坐到他床边。比如说呢，送什么礼物好，都可以呀，主要看你爸爸喜欢什么。这个呀。周周还真不知道，他有些懊恼的拍了下脑袋，怪我对爸爸太不关心了，但也怪不得他。事实上，他认识秦烈也才两天不到呢，那就买一些通用的礼物就行，剃须刀、领带或者衣服都可以。对了，你有钱吗？我可以陪你去买。没有。周周掏了掏空空如也的口袋，都比脸都干净，明明白白写着“小穷光蛋”，他身上一毛钱也没有。哦，不对，有几毛钱，还是昨天他爸爸给他的卡里的钱，也不知道到底给了多少，反正祖师。爷就给他留了五毛钱，小哥哥，五毛钱能买什么？他虚心求教道，没想到他居然这么穷。廖宇同情的看了他一眼，五毛钱就只能买一根棒棒糖吧，还得是最便宜的那种。棒棒糖好吃吗？周周好奇的问道。好吃呀，甜甜的，还有各种口味的，草莓的，橙子的。
葡萄的，周玉没吃过，但也听得直咽口水。这么好吃，如果送给爸爸的话，到时候爸爸应该就不会生他的气了吧？他越想越觉得靠谱，仰头冲廖宇灿烂一笑，谢谢小哥哥。说着，他从椅子上跳了下来，往外面跑去。走了几步，又忽然扭头问道。对了，小哥哥，你说的那个棒棒糖在哪里可以买啊？随便一家商店就行。你要干嘛去？去买糖哄爸爸开心。玉玉一脸认真道，说完就急匆匆跑了。廖宇叫了他好几声，他也没停下来。几分钟后，周周路过一家服装店，柜台处有个男人正在结账，他拿出卡来，霸气道。全包上，刷卡。服务员笑着接过，全程态度殷勤。看着这一幕，周周摸了摸下巴，学会了。他走到一家超市，看了眼价签，随后小手指着一个标价两块五的棒棒糖说：“姐姐，这个给我打包。”刷卡。小丫头还没柜台高，指着他们最便宜的棒棒糖，却说出了买下整个店的架势。售货员看了眼他指的棒棒糖，被萌到了，笑眯眯问道：“那小朋友你要几个？”周周伸出一根手指头，气势十足道。一个，然后从兜里取出两张卡来，姐姐，这个刷两块，这个刷五毛，正好两块五哦。售货员忍住笑，接过卡，又愣了下。他不认识黑金卡，但这张卡一看就不普通，不像是一般人能用得起的。他有些惊讶的看了眼周周，迟疑道：“小朋友，这卡是你的吗？”“是呀，奶奶和叔叔给我的。”周周看了眼时间，催促道。姐姐，你快刷卡呀！一会儿爸爸就和叔叔谈完了，到时候回去找不到他，又该着急了。售货员点了点头，赶忙刷卡。一分钟后，周周刷了两张卡，凑够了两块五，心满意足的捧着草莓味棒棒糖往医院跑去。见他们还在谈事情，就没进去，站在外面等着。秦烈正在和廖江谈合同的事，余光注意到有个小身影一直在门口晃着，光溜溜的小脑袋时不时探头往里看着，扫了眼。在合同上签下字，那廖总合作愉快，合作愉快。廖江也注意到了门外的身影，又笑着说道：“秦总，周玉很可爱，您可得好好珍惜呀。”秦烈没说话，抬步往外走去。周周刚又探出头，就看到他出来了，顿时一慌，赶忙站直。秦烈扫了他一眼，见他手背在身后，好像是藏着什么东西一样，神神秘秘的。诞生问道：“手上拿的什么？”周周仰头看着他，献宝似的，两只手捧着棒棒糖，踮着脚尖，努力递给他。爸爸，甜甜的糖糖送你，你不要生我气了，好不好？我发誓。他腾出一只手搭在耳朵边，神色郑重道：“我以后再也不把真话符用在爸爸身上了。”秦烈没接，转而问道：“这糖哪来的？”周周说：“我买的呀，奶奶给的卡里有两块钱，廖叔叔给的有五毛，正好买下一根棒棒糖。”小哥哥说：“可好吃了，爸爸你快吃。”说着就把糖往他手里塞。秦烈的注意力放在了另一件事上面，所以周周救了廖江儿子，他就给了他五毛钱。廖江这时候也恰好走出来，正好听到这话，心底也有些狐疑：这秦家也太抠了吧！给小姑娘的零花钱才两块，两人四目相对，皆是对彼此的不满，心里齐齐闪过两个字：抠货。不对，他不是给了他一千万吗？怎么只剩下五毛了？廖江疑惑的看向周周，问道：“周周，你的钱呢？谁动了？”说着，他眼尾余光扫过秦烈，秦家这么抠门，该不会就是他们把孩子的钱转走了吧？看到他的眼神，秦烈心里也满是不解。黑金卡里不可能只有五毛。他看向周周，等着他的回答。周周眨了眨眼，手一指，他第十六章。周扒皮祖师爷顺着他手指的方向看去，秦烈一愣，只见那里正放着一个人像，灰扑扑的，只有一根大拇指是金的，看上去很奇怪。一个木雕人像能把钱弄走？他不信，一眼看出他的心思。周周一急就要解释，余光注意到廖江，又把这话咽了回去。师傅说，关于祖师爷的事，不能随便让人知道。除非是很亲近的人，爸爸就是可以说的人。他不由分说的拉着秦烈回到酒店，和他说了起来。缺钱命。秦烈听清事情的原委，挑了挑眉，重复道：“房间里，周周乖乖坐在椅子上，脊背笔直，怀里抱着祖师爷，点了点头。祖师爷身上有一根金灿灿的大拇指，旁边的食指上有一个小金点，要不是用放大镜看，根本就看不到。”秦烈若有所思的看着祖师爷，问道：“你们祖师爷姓周啊？”周周不明所以：“不是呀，祖师爷姓郭呀。”哦、oh, ，我还以为他姓周，叫周扒皮呢。秦烈面无表情道：“他好几亿的黑金卡，就留个两块钱。廖江给的一千万，也只剩个五毛。小丫头想买根棒棒糖，还得东拼西凑的，欺负小孩子，可真行。”想着。他又去了眼祖师爷，眼里带着指责和鄙夷，似有所感一般。祖师爷胡子轻轻动了下，只一秒就又垂了下去，气短，心虚。周周眨了眨眼，茫然地看着他们，不知道发生了什么，又小心翼翼看了他一眼，小声道：“爸爸，师傅说，我只要好好积德行善，多挣钱，就能改善缺钱命了，不会连累爸爸的。”闻言，秦烈看了他一眼，小丫头看着挺机灵的，还敢往他身上贴真画符，没想到这会儿倒是挺紧张。
他不动声色地收回目光，沉着脸问道：“以后还敢往我身上贴符吗？”“不敢了，不敢了。”周周小脑袋摇得跟拨浪鼓一样，秦烈的脸色这才缓和一些。周周一直观察着他的表情，第一时间就发现了，耳朵一下子就立了起来，跳下椅子，小跑到他跟前，抱着他的腿问道。爸爸是不是不生气了？小姑娘仰着嫩白的小脸看着他，满是期待和讨好，眼睛圆漉漉的，乌黑澄澈，看得人心软，哪里还气得起来？但这话秦烈是肯定不会说的，瞥了他一眼，淡淡道：“看你表现吧。嗯”嗯嗯。周玉握了握小拳头，我一定会好好表现的。说完，想起一件事来，他又赶忙把兜里的棒棒糖拿了出来，塞到他手里。爸爸吃。说着，他偷偷看了眼，忍不住悄悄咽了口口水，把他的表情尽收眼底。秦烈手掌一收，嗯。看不到了，周周眼神一下子暗淡下去，强迫自己收回目光，心里暗暗想着：送礼物果然有用。原来爸爸喜欢吃糖呀，以后他要挣多多的钱，给爸爸买个糖果屋，想想都觉得幸福。他的口水也分泌的更多，吸溜了一下，目光落在他的脸上。周周又道：“对了，爸爸，你可以买到玉佩之类的东西吗？”秦瑞的事还没解决呢，不把它解决掉。他不放心，嗯，一会儿就送过来了。话落，门铃响了下，他走过去开门，没多久，手上就拿着几个盒子走了过来。你看看，要用哪个？周周扭头一看，忍不住哇了一声，好多玉啊！而且上面的灵气特别浓郁。他深深嗅了一口，只觉通体舒畅，想起了什么，又赶忙捂住鼻子。不行不行，这灵气是要给爸爸用的，他不能吸走。他凭着呼吸走近，选了个灵气最充沛的，想了想，又换成了最差的，用这个就行了。我家的巨灵阵也差不多了，把那个邪神引出来而已，用最好的太浪费了。嗯，秦烈点了下头，又看了看小姑娘，忽然抬手把她最开始拿的那块玉坠挂在她脖子上，脖子一凉，周周下意识摸了下，抬头诧异的看向秦烈，爸爸，就当是你帮我解决这件事的了，酬劳了。这样啊，周周摸了摸玉坠，摇头，不行，太贵重了，我不能收。说着，他就要把它取下来，秦烈却说，别人带过的东西我不要。周周手一顿。好吧，他仰头看着他，那我以后挣下钱再给爸爸买礼物。嗯，秦烈随口应了声，并没有放在心上，也不指望小孩能给他送什么。接下来呢，要怎么做？等着就可以了。等。周周点头，请神容易送神难，邪神一般不会外出，除非他在那个家里得不到供奉，才可能会出来。现在秦瑞偷不走秦烈的气运，断了供奉，邪神自然不会开心。到时候为了供奉，可不会有什么顾忌，什么事都能干得出来。秦氏分公司经理看着手上的单子，眉头紧蹙，这是怎么回事？这款红酒你报给公司的价格是 18,888 可是我这次抽查出来的，里面的红酒根本就不是门多萨的红酒。客人还提出了投诉，说我们造假。秦副经理，请你给出一个解释。秦瑞看了眼他手上的单子，袖子下的手不由得握紧，他故作镇定道：“经理，估计是买东西的人出了岔子吧。”我这就去查，看是谁动了手脚，居然敢在秦氏耍这些手段。我大哥要是知道了，肯定不会放过他的。听他提起秦老爷子，经理犹豫了下。今天的事其实也很简单，就是吃回扣。这才一直都说采购不是油水最肥的，而秦瑞又是老董事长介绍来的，还是亲戚。就算是他真的做了什么，老董事长估计也不会拿他怎么样。想到这里，经理抬了抬手，我想也是这样。那就辛苦秦副经理去查一下是怎么回事吧。好，秦瑞笑着点了点头，一副听话老实的样子。出门之后，他脸上的笑意瞬间散去，以最快的速度开车回家，直奔楼上房间，看着神龛里的邪神问道：“不是说没问题的吗？怎么会被人看？”看出来，三年了，他拿回扣做假账的事，从来没有人发现。现在到底是怎么回事？还有，他原本的升职现在也没了动静，这到底是怎么回事？一件件事情爆发出来，不知道为什么，他心里总有种不祥的预感，而且他还有种直觉，这只是刚刚开始而已。想到这里，他心里更加慌乱，赶忙给邪神上了炷香。然而在他走后，那炷香忽然从中间折断，房间里的窗帘无风自动，邪神血红色的眼睛也愈发幽深，气运。他要气运，这两日气运中断，让邪神有些不耐。残余的香气顺着门缝往外飘去，来到秦瑞房间。他的气运自然是不如秦烈这个天选之子的，但偷来的气运中有一部分是落到他身上的，不如秦烈身上的纯粹，但也聊胜于无。邪神深深喘了口气，罢了，先凑合用吧。随即，他缓缓朝着秦瑞飘去。睡梦中的秦瑞似有所感一般，眉头猛地皱了起来。然而，不论他怎么挣扎，都无济于事。恶心的气运瞬间散去，转而被黑色煞气所笼罩。与此同时，酒店里的周周一咕噜坐了起来，捏着小胖手算了下，嘿嘿一笑：“大坏蛋要倒霉喽！”第十七章。
，上钩。这个邪神居然比他想象中的还要没有耐心，居然这么快就动手了。看来这个秦瑞也坚持不了多久了。哼，欺负他爸爸的人，活该没好下场。一旁，秦烈眉头紧紧皱了下，气息不稳。周周立刻扭头看去，面色微沉，掏出一张浮趴机拍在他脑门上。秦烈的眉头这才松开，周周也跟着轻松了口气。看来抓到邪神后，还得把他从爸爸这里抢走的气运弄回来，不然爸爸也会受到影响。不过现在还不用着急，还得再等上两天才行。他眼唇打个哈欠，揉了揉眼睛，往后一瘫，又倒在床上，小屁股拱了拱，挪到秦烈身旁，小手抓着。他的衣角，心满意足的睡去。翌日，秦烈一醒来，映入眼帘的便是一张明黄色的符纸。他眉头一皱，几乎是在他睁眼的一瞬间，周玉也醒了，见他这样，一下子清醒过来，赶忙解释道：“爸爸，这个是除煞符，不是真画符。爸爸可千万不能再生气了呀。”他还没来得及挣钱呢，没有买糖的钱来哄他。闻言，秦烈抬手把符纸拿了下来，符纸瞬间化为虚无。他捻了下指尖，见周周紧张兮兮的样子，心里也信了他的话，面上没什么表情的点了下头。周周这才松了口气，又喜滋滋朝他跑过去，跟个小尾巴一样。他走到哪里，他就跟到哪里。秦烈扫了他一眼，没有理会。洗漱完后便出门了。他往往是一整天的会，周周也不打扰他，就乖乖在隔壁等着，惹得路过的人都夸他懂事。秦总，您这是什么时候有的女儿啊？怎么没听您说过？秦烈在文件上签着字，头也不抬道：“前两天有的啊，前两天有的是什么意思？总不能孩子一下子就长这么大的吧？”好奇怪呀、啊！然而秦烈没有多解释什么，抬步走到外面，几乎是他刚一出去，周周就收拾好东西钻出来，眼睛亮晶晶的小跑过来，捏住他的衣角，仰头笑眯眯看着他，小年人精，走吧。吃饭，他收回目光，说道：“周周眼睛更亮。自从有了爸爸，他再也没饿过肚子了，每天都吃得饱饱的。爸爸真好，他们这边一切顺利，秦瑞就没有那么好过了。拿回扣的事暂时算是压下去了，可别的事又来了，也不知道怎么回事。秦瑞这两天格外倒霉，刚才的单子也没谈成，他心烦气躁地开着车，心里对邪神也生出了一丝怨气。他花了那么多时间精力去供奉他，结果呢，这才让他舒坦了多久，就没用了。”越来越来气，他发泄性的把油门踩到了底，也根本没注意到前面的灯已经变成了红色。下一刻，左侧驶来一辆大货车，他瞳孔微缩，猛地踩下刹车，但为时已晚。光。一声巨响，刺耳的刹车声此起彼伏，车主们纷纷探头看着前面的车祸现场，看到被撞变形的车，忍不住倒吸一口凉气。周周正吃着饭，埋在碗里的脑袋忽然抬了起来，扭头看向一个方向，怎么了？秦烈出声问道。周周把筷子放下，从兜里掏出玉坠和符纸，从椅子上跳下来，说道：“邪神把坏蛋的最后一丝气运夺走了，也就是说，那个家里已经没有能让他再留恋的理由了。现在就是把他引出来的最佳时机。”秦烈也很快明白了这一点。大步跟了上去，需要帮忙吗？周周想了想，点头。麻烦爸爸开车把我送到地方吧。好，秦烈没有多问什么，跟着他一块往外走。周周先上楼，从包袱里把桃木剑取了出来，随即换上他的小道袍，一脸肃穆的给祖师爷上了柱香。祖师爷，我要去抓坏蛋了，看看这次能给您多少功德，除掉邪神，不让他再继续害人，这也算是做好事了吧。师傅说，只要是好事，就可以积下功德。等他把祖师爷身上的金光全都恢复了，缺钱命是不是也能解掉了？想到这里，他更有斗志，拿着桃木剑，气势汹汹地朝着目的地而去。地方选在胡城郊区的一个小树林，这里地处阴寒，那个邪神又是木头做的，属木，这里是他最喜欢的地方。周周把玉佩放在一处，又布了个聚灵阵，周围的灵气瞬间聚集了过来。天色渐暗，周周和秦烈躲在草丛后，两人身上贴着敛西服，眼睛一动不动地盯着玉佩的方向。等天边的最后一丝余晖落下的时候，周围忽然传来一阵异动，温度也瞬间降了下来。周周耳朵动了下，神色更加戒备，扭头和秦烈比了个口型，来了。秦烈微微颔首，一点动静也没有发出来，扭头看向周周放玉佩的地方。他只是肉眼看不到邪神，但也能清楚看到玉佩忽然飘起，上方隐隐约约看到一个扭曲的身影，沉醉的享受着上面的灵气。这一幕看着十分瘆人，周周却面露兴奋，小手也握紧了桃木剑。邪神吸完最后一丝灵气，眼睛惬意的眯了起来，面上也有些慵懒。周周眼神一亮，就是现在。他手持桃木剑，小身子猛地冲了出去。这一幕来得突然，邪神毫无准备，身上被桃木剑一剑刺中。刚才吸进去，尚未来得及消化的灵气，就这么被打了出来。看到周周，他眼里闪过怒意，嘶吼一声，朝着周周扑了过来。他大怒，现了真身，体型庞大，真身的模样和雕像一样。这会儿体积放大数倍，嘴一张，像是能把天都吞进去。周周嫌弃的捂了下鼻子，好臭啊！邪神都不刷牙的吗？他都要被熏晕了。
，被他的话再次激怒。邪神怒吼一声，来时更加凶猛，来得正好。周周快速往身上贴了张丙烯符，毫不畏惧，手上的桃木剑挽了个剑花，脚下一蹬，飞身而起，与他继续搏斗起来。不过眨眼的功夫，便已过了数招，邪神的嘶吼声也越来越虚弱，身上满是疮口，往外冒着煞气，狼狈的躲着周周的招式，没多久就露了败势。自知不是周周的对手，他身子一窜就要跑，周周轻喝一声：“哪里跑！”说着就提剑追了上去，邪神却勾唇一笑，忽然换了个方向，猛地朝反方向冲了过去。周周扭头看去，瞳孔一缩：“爸爸，小心！”第十八章。爸爸爱我爱的深沉，秦烈正在观战，听到周周的话，还没来得及反应，便感到一阵狂风袭来，飞沙漫天，吹得他下意识闭了下眼。下一刻，一声嘶吼传来，紧接着周遭便恢复了寂静。秦烈疑惑地睁开眼睛，就见一道金光闪过，面前的邪神哀嚎一声，偌大的身影忽然化为灰烬，止于一些黑雾。周周扔了张静画符出去，周围残余的煞气瞬间消失，林子里的空气也重新清新起来。他快步走到秦烈面前，担忧道。爸爸，你没事吧？没事。秦烈看着他，心里掀起了些波澜。这个小姑娘，甚至比他想象中的还要更加厉害。周周不知道他心里的惊讶，见他真的没事，这才松了口气。没事就好。他手一张，地上的玉佩便被他吸了过来，落在手心，握住。他说：“爸爸之前被邪神吸走的气运，我先暂时封印在玉佩里面了，上面还沾了点煞气，不干净。等我回去提炼出来再给爸爸。”嗯，秦烈微微点头，只有些困惑，这还能再拿回来？周玉却神色如常，仿佛他说的只是一件很普通的事情一样。他把桃木剑一收，忽然一个卸力，一瞬间又变成了个普通的小姑娘。他抱住秦烈的腿，晃了晃：“爸爸，好饿啊。”我刚才都没吃饱，刚才饭吃了一半，他就出来干活了，真的好累哦。想起他这么操劳，也是因为他。秦烈点了点头，那回去吧。见他这么好说话，周玉眼珠子转了转，我刚才打架太累了，没有力气了。爸爸抱，说着，眼睛亮晶晶的看着他，满是期待。秦烈扫了眼脸不红气不喘的小姑娘，没理他，大步往外走去。周周脸上的笑一下子便消失了，失望的耷拉下脑袋，脚拖拉在地上，有气无力的走着。走了几步，身子忽然一个腾空。紧接着，一道低沉、带着几分清冷的声音传了过来：“抱好。”周周眼睛一下子亮了起来。“爸爸。”秦烈没说话，扶着他的腿弯，面无表情道：“掉下去，我不负责。”“嗯嗯。”周周使劲点着头，嘴角都快要咧到耳后根了，胳膊紧紧搂住他的脖子，小腿也使劲盘着他，身下是他坚实的后背。他忍不住咯咯笑了起来：“爸爸，你真好。”说着，歪头就在他脸上大大不吉了一声，温热带着奶乎乎的触感传来。秦烈不由面露嫌弃，老实点。周周嘿嘿笑了两下，搂住他的脖子，小短腿忍不住开心的晃荡着，浑身冒着幸福的泡泡，话也多的不行。谢谢爸爸背我，等以后你老了，我也背你。爸爸，虽然你不愿意承认，但是我知道你还是很喜欢我的。没关系，爸爸不愿意说就不说，我知道就好。二师兄常常说，藏在心里的爱是最深沉的。爸爸爱我爱的深沉，我都知道。秦烈嘴角抽了抽，脸一下子黑了下去，咬着后槽牙，从牙缝里挤出两个字来：“闭嘴！”以前怎么不知道他这么话痨？哦。周玉眨了眨眼，抿了下嘴，又软乎乎，在他脖梗间拱了拱，一会儿又贴着他的脸蹭一蹭。小姑娘的脸又软又暖，肉乎乎的小奶膘软绵绵的，触感极好。秦烈却不自然的偏过头去，手在他屁股上拍了下，冷声斥道。下来，周周一个劲儿的摇头，不下，不让他的嘴说话，那就用嘴亲他，反正他的嘴是绝对不能闲着的。说着，手和脚都多用了几分力气，把他抱得紧紧的，一副死都不下去的样子。秦烈猛地一咳，差点被他勒窒息。见状，周周的手赶忙松了些，又在他一个穴位上按了下，担忧道。爸爸，你没事吧？秦烈咬牙，他后悔了，就不该对他心软。小丫头分明就是个蹬鼻子上脸的，给点阳光就灿烂。他悔不当初，黑着脸把周周塞到车子后座上，这才松了口气。结果刚一坐下，周周又凑了过来：“爸爸，抱抱，开车怎么抱？”也是哦，周周不由有些失望，他还没让爸爸抱够呢，遂出主意道。爸爸，我们走着回去吧。我有遁地符，可以缩地成寸，半个小时就能到酒店了。其实五分钟就能到，但他想和爸爸多待一会儿。那车呢？秦烈面无表情地问道。车也可以移回去，他厉害着呢。秦烈冷笑一声，这么大车突然出现，你是想被抓去做研究了？做研究是什么？周玉茫然地眨了眨眼，不解地问道。秦烈面无表情地吓唬着小孩。就是把你绑起来，动不了，然后把你切成片，研究你是怎么做到这些反科学的事的。小丫头片子就是这么来的。周周，他脸色一变，刚才还骄傲挺着的小胸膛一下子扁了下去，眼里闪过惊恐，好可怕呀！
他想起来了，大师兄也叮嘱过，他在香客面前绝对不能展现出抓灵体的能力，不然会被抓去做研究的。好可怕！呜呜呜！他紧紧抓着安全带，粉嘟嘟的小嘴抖成波浪。见他被吓住了，秦烈发动车子，心想耳根子总算是清静了。一路无言，到了酒店，周周洗完澡就迫不及待的拿着他的手机给秦老夫人打了电话，秦烈也没理会他们。进了浴室，刚一出来，就听到了一声怒吼。秦烈，你给我过来！怎么了？他走过去，看着上面一脸怒气的人，淡声问道：“还怎么了？你看看你自己做了什么好事？你居然敢吓唬周周！”秦老夫人的大嗓门顺着话筒一下子传了过来，满是暴怒声。秦烈把手机拿远了些，揉了揉被震的耳朵，扭头看向床上刚洗完澡、裹着小浴巾的周周，暗自咬牙，怎么也没想到小丫头居然会去告状。看到他的目光，周周可怜巴巴道。爸爸，我就是问问奶奶，科学家长什么样？以后我要离他们远点。他是小丫头，没错，但他不想当小丫头骗子，被切成片很疼的。怎么着？你还想再继续吓唬周周啊？秦老夫人更气，手叉着腰中，气十足的骂着，丝毫不见半点老态。就连秦老爷子都下意识离他远了点，生怕这场火殃及到他。事情办完了就给我回来，男人家就是不会带孩子。我告诉你，秦烈，你再敢吓唬我乖孙女一句，我跟你没完。他连名带姓的叫着他。看来是真的生气了，秦烈头疼，把手机塞到周周手里。镜头里的人一下子从大冤种儿子变成了软乎乎的小孙女。秦老夫人刚喷到嘴边的火一下子咽了下去，脸上立刻笑成朵花，声音温柔的能滴出水来。周周呀，想不想奶奶？眼睁睁看着他施展变脸术，秦烈心里暗道了一声双标。秦老夫人才不理他，继续和周周说着话。周周啊，什么时候回来？等你回来，奶奶给你介绍几个哥哥认识呀。还有你四个伯伯，他们都要回来，都想看看你呢。闻言，周周还没来得及说话，秦烈的眉头先蹙了起来，冷声道：“秦燕也要回来。”第十九章，恢复气运，怎么喊你三哥呢？秦老夫人看他一脸冷漠，忍不住轻叹了口气：“你还真打算一辈子不认你三哥了？”见他想当和事佬，秦烈面无表情的拿过手机，声音毫无波澜道。挂了。说完，按断了视频。他站在窗边，拳头紧握，克制着情绪，背影中也透露出几分清冷孤傲。气氛一下子冷凝起来，屋里的温度也跌倒了谷底。周周担忧地看着他：“爸爸，你怎么了？怎么看上去很生气的样子呀？”秦烈没有和他解释什么，淡淡看了他一眼：“睡觉吧。”见他不愿意说，周周也没追问，知晓脑袋瓜里忍不住一直在想这件事：爸爸的三哥，那就是三伯吧。都是亲兄弟，怎么看着像是仇人一样呀？好奇怪啊！他眨了眨眼，想不通这件事，迷迷糊糊就睡着了。翌日，周周拉着秦烈去医院，他要把这件事情最后收个尾。秦瑞出了车祸，受了重伤，截了一条腿才保住性命。秦烈来到病房的时候，便看到他脸色煞白。不过短短几天没见，他一下子就苍老了许多，面色狰狞，眼睛深陷，再也看不出丝毫曾经和蔼的模样，反而多了几分阴沉。周周却见怪不怪，相由心生，这才是最真实的他。他走到床边，盯着他看了一会儿，满意的点了点头。邪神之前已经把他从爸爸这里偷走的气运全都吸走了，只要他把玉佩里的灵气提炼出来，爸爸就可以彻底恢复之前的好运了。听到动静，秦瑞睁开眼睛，看到他们一惊，你们再扭头看秦烈，见他目光平静，毫无意外，心里一个念头猛地浮现出来，颤声道。你你都知道了。秦烈走到一旁，坐在椅子上，漫不经心地扶了下衣袖，开口道：“唐叔是说你做假账吃回扣的事，还是你养邪神偷我气运的事？”他居然真的知道了。想起他的手段，秦瑞心里猛地一慌，顾不得疼痛，强撑起身子说道：“阿烈，是我错了，是唐叔一时被蛊惑做错了。唐叔已经受到惩罚了，你就原谅我吧。”说着，他哭得更厉害。唐叔窝囊了一辈子，再也不愿意过那种让人看不起的日子了。你气运这么多，唐叔就是拿走一点也没什么影响的。听着他理直气壮的话，周周皱了皱眉，见他还要装可怜，一巴掌拍在他脑门上，拍得秦瑞一下子身子一晃，摔到床上，扯到了腿上的伤口。他啊的痛呼一声，冷汗直冒，疼得说不出话来。周周气呼呼叉腰道。就因为我爸爸气运好，你就可以随便掠夺了？凭什么？我爸爸命好，跟你有什么关系？这下好了，你养的邪神把你的气运也吸走了，下半辈子你会变成一个大大的倒霉蛋，所有好运气都会逼着你走，一天到晚的就知道怨天尤人，不想着自己努力，只会惦记别人的东西。最讨厌你们这样的人了，不要脸！小丫头人不大，嘴皮子却很利索。稚嫩的声音满是气愤，一点面子也不给，直接戳穿秦瑞的阴暗面。听得秦瑞半句反驳的话也说不出来，涨得脸通红，一口老血卡在喉咙里，差点喷出来。秦烈看着这一幕，眼里快速闪过一抹笑意，转瞬即逝。他扭头看向秦瑞，说道。
，人在做，天在看。”唐叔放心，看在我爸的面子上，你的医药费秦氏会负责的。毕竟你从秦氏拿走的那些回扣，也都要全部吐出来。至于你花出去的，今后也要努力打工还回来，否则的话，我就只能公事公办，劳烦警方了。听到这话，秦瑞倒吸一口凉气，明白他的意思是说，他要是不还钱，就把他送进监狱。好狠！他惊恐道：“你不能这么对我，我要见大哥，见我爸也没用。唐叔，你该不会以为老爷子退休了，开始养生，就真的变得好说话了吧？”闻言，秦瑞一噎。秦老爷子年轻时候那也是个狠角色，他们这对父子哪个都不好惹。唐叔还是老老实实想想看怎么还债吧。说着，秦烈起身，冷冷看了他一眼，转身离开。秦瑞满是不甘地看着他的背影，拳头紧握。周周忽然扭头看了过来，看到他的眼神，就知道他一点悔过之意都没有。他眼珠子转了转，指尖忽然弹了张符出去。看到这一幕，秦瑞不明所以，不知道这是什么东西，但心里却是咯噔一下，下意识就要把那幅撕下来。没想到符纸一碰到他，便没入他身体之中，消失不见。这是天成符，只要你脑子里一有恶念，就会被天打雷劈哦。周周眨巴着眼睛说道：“小姑娘声音又软又糯，说出来的话却让秦瑞浑身发凉。你……”他愤恨地看着他，还来不及说话，脑海里忽然传来一阵电击。他啊了一声，手捂着头，一脸痛苦。秦烈扭头看过来，就见他头上冒出了丝丝黑烟，像是被电击之后烧焦了一样，不由眉头微挑。小丫头到底还有多少他不知道的本事？报完仇，周周这才心满意足地拍了拍手。他生出的恶意越大，天成福的威力就越大。这下子就不用担心他以后再做坏事了。要是再敢害人的话，那就先把自己害死吧。轻哼一声，周周小跑着追上秦烈的身边，捏着他的衣角，仰头看着他，大眼睛乌溜溜的，软萌可爱，哪里还有刚才如同小恶魔一般的模样？秦烈扫了他一眼，往车库走去。秦总，现在就去机场吗？事情已经忙完了，他们今天回京市，只不过现在时间还早，飞机起码晚点一个小时呢。不用着急。闻言，秦烈看了眼一旁的小丫头，微微点头，嗯。走吧，助理也就不再说什么了。发动车子，一路绿灯，来到机场的会客室，正想着一会儿午饭吃什么的时候，忽然听到广播里喊他们去登机。他不敢置信的看了眼时间，有些傻眼，这次居然没晚点。果然是这样。秦烈指尖轻点着桌面，余光掠过周周，眼眸渐深。自从秦瑞出现后，他每次坐飞机都会晚点，现在他把它解决了，他就又恢复了正常。即便他不相信什么玄学的事，此刻事实摆在眼前，他也不得不相信了。更为震惊的是，他身旁的小姑娘年仅四岁，居然就有这么超乎寻常的本领。这是说出去，只怕没人会信吧。周周正抱着祖师爷研究他身上的金光恢复的怎么样了，好不容易在他手指甲盖里找到一个小金点，这才长长松了口气。原来除邪神也有用，那他以后就知道该怎么做了。只要多抓灵体，多做好事，灰扑扑的祖师爷就能变成金灿灿的祖师爷了。他看着微不可察的小金点，壮志踌躇，察觉到他的目光。周周扭头看了过来，眨了眨眼，看清他眼里的意思，不由嘴角一扬，凑过去笑嘻嘻道。爸爸是不是觉得我超级厉害？我还会很多东西哦。养我真的不亏的。秦烈一开目光，一副油盐不进的样子。亏不亏？以后才知道。周周嘟了嘟嘴，也没气馁。他会好好表现的。接下来一路顺利，飞机准时落地，秦家的车也过来接他们了。到了秦家，周周欢喜地跑进去，边跑边喊道：“奶奶！”然而他刚一推开门，一个比他脑袋还大的球直直朝着他的头砸了过来。第二十章。葫芦娃哥哥出场，秦老夫人刚一走过来，正好看到这一幕，顿时脸一白，大惊失色。周周，周周也看到了，肉嘟嘟的小脸上没有丝毫慌乱。小胖爪子一伸，稳稳接住球，手腕一转，便卸去了力道，随即把球放到旁边，迈开小短腿朝他扑了过去。奶奶见他没被砸到，秦老夫人这才大松了口气，心有余悸地抱住小姑娘，笑眯眯问道：“想不想奶奶？”周周重重点着头，声音响亮道。想说着，又忍不住在他怀里蹭了蹭，满满的依恋，藏都藏不住。看得秦老夫人也心软的一塌糊涂，搂着他不肯撒手。周周正笑嘻嘻和他说着话，无意间看到他身后跑出来一行人，忍不住哇了声：“好多哥哥呀！”只见客厅里满满当当站着七个男孩，高矮不一，最大的十四五岁，最小的只有四岁的样子，齐齐一排站着，尤为壮观。注意到他的视线，秦老夫人也扭头看去，看到满屋子的孙子，脸立刻一黑，没了在周周面前的温柔和蔼，瞪了他们一眼，虎着脸道。跟你们说过多少次了，不许在屋子里踢球，把妹妹砸到了怎么办？妹妹，老四秦夕率先开口，好奇的看了眼周周，疑惑道：“他是小光头，不该是弟弟吗？哪有女孩子踢光头的呀？”胡说！秦老夫人拉着周周的手，软乎乎的。他也跟着心一软，又看向几个孙子，顿时面露嫌弃。要是弟弟的话，那我可真是造孽了。他
这辈子就想要个小闺女，结果自己没那命，连着生了五个都是儿子，最后年龄大了也只能放弃，转而把希望寄托于儿子儿媳，就指望他们给他生个乖孙女出来。结果他判了十五年，从大孙子到小孙子，全都是带把的，也终于认命了。总算是老天可怜他，就在他准备放弃的时候，把周周送到了他身边，还是这个乖巧可爱、惹人疼的小孙女儿，顿时心都偏到嘎吱窝了。看着几个玩得满头大汗的孙子们，怎么看怎么不顺眼。他语气严肃道：“给你们介绍一下，这是周周，以后就是你们的妹妹了。不许欺负她，要是让我知道谁敢欺负周周的话，后面的话他没说。”眯了眯眼，视线从他们身上一一掠过，满是威胁。好了。现在轮到你们自我介绍了。几人不想，但看秦老爷子扫了他们一眼，立刻老实了，乖乖报数。我是老大，秦人，长得最高的男孩说道，戴着金边眼镜，看上去很斯文，温文尔雅。我是老二，秦儿。他旁边比他矮些的男孩懒洋洋说道，也没看他，显然对他没什么兴趣。我是老三，秦东。秦东语气平静的开口道，目光锐利，带着些探究的看着周周。我是老四，秦西。刚才说话的，长得虎头虎脑的小男孩说道，看着周周的目光，满是好奇。我是老五，秦南，穿着背带裤的男孩说道，手插在兜里，看起来酷酷的。他旁边还站着一个和他长得一模一样的小男孩，两人穿着都一样，是对双胞胎。周玉却忽然说：“不是哦，你是老六。”男孩眼睛一瞪，他才是老六。周玉没懂他的意思，手一指，指着他旁边的男孩：“这个才是五哥。”闻言，秦北面上的脑一褪去，咦了声，惊讶的看了他一眼，疑惑道：“你怎么知道？他确实不是老五，而是老六。”他叫秦北，最爱让人猜他们谁是谁，有时候就连他爸爸妈妈都会猜错。没想到周周第一次见他们，居然就认出来了。看面相呀，周玉眨了眨眼，神色轻松地说道：“看面相。”听到这话，几人齐齐看着他，目光落在他背上的桃木剑上，眼神古怪。秦人抬手推了下眼镜，薄唇微抿，看着周周的眼神有些异样。周周四有所感班，第一时间就看了过去，对上他的目光，忽然捂住脑袋，扑到秦老夫人怀里，又悄悄探头看了他一眼。见他还没转开目光，瞬间又缩了回去。怎么了？看到他的动作，秦老夫人有些诧异，抱住他的小身子，温声问道。周周怯怯看了眼秦人，目光中有些戒备和害怕，悄悄趴在秦老夫人耳边说：“奶奶，大哥长得好像您说过的那个科学家哦，会把周周骗成小丫头骗子的科学家。”大哥的眼神像是要把他抓去做研究一样。至于怎么做研究，爸爸说了，就是把他做成小丫头骗子。说着，他心一颤，好害怕。呜呜。闻言，秦老夫人有些惊讶的看了他一眼。诧异于他的敏锐，还真让小姑娘给说对了。他大孙子还真是搞科学的。别看他才十五岁，现在已经被 A 大物理系录取了，将来八成还真能成个科学家。见他吓得不行，秦老夫人也收起看热闹的心思，连忙摸了摸他的脑袋。不怕不怕，奶奶在呢，大哥很好的，不会骗了我们周周的。说着，他又忍不住瞪了眼小儿子，都怪他在周玉面前胡说八道。看，都留下心理阴影了。接收到他的目光，秦烈面无表情的看了回去，也听到了周周刚才的话，眉头挑了下。兄弟几个离得远，没听见，只看到周周躲在秦老夫人怀里，忍不住撇了撇嘴。女孩子就是胆子小。秦南说：“算你聪明，我才是老五，以后没什么事别来烦我。我可不喜欢妹妹，妹妹什么的最麻烦了。小壮他妹妹就每天都在哭，碰一下哭，不理他还哭，麻烦的不行。这是什么话？”秦老夫人扫了他一眼，懒得理他，随即拉着周周看向最后一个人，介绍道。周周，这是你七哥秦风。周周也顺着他的话看了过去，见秦风坐在轮椅上，目光落在他的腿上，许久都不曾移开。有些东西一般人看不见，可他确实能看得清清楚楚的。只见七哥的腿上正有一团黑煞围着，煞气之浓郁，深可入骨。他目光停留的时间太长，秦风有些不大自在地动了下毯子，把腿彻底挡住。见状，周周眨了眨眼，抬眸朝他看去，冲他笑了一下。正要说话，楼上忽然走下来一个男人，紧接着一道带着嘲讽的声音传了过来：“哟，秦五爷爷回来了呀！不是说有我在的地方，你永远都不会踏足的吗？”第二十一章。六哥，你肚子上有脏东西哦！尖锐的声音传来，客厅里瞬间一静。周周也好奇的抬头看去，顿时眼里闪过惊艳。只见楼上站着一个三十多岁的男人，保养的却很好，五官精致，轻倚在栏杆上，似笑非笑的看着楼下。狭长的桃花眼中泛着几分清潮。兄弟几个都知道三伯叔和五叔不和，所以这会儿很有眼力劲儿的，一句话也没说，静静看着他们。老六秦北看热闹不嫌事大。眼睛滴溜溜在他们之间直转，恨不得他们打起来才好，丝毫没有顾及到一方是他亲爹。听到这话，秦烈的脸色一下子就冷了下来，四目相对，火花四射，剑拔弩张，气氛一下子沉到了谷底。看着楼上的人，秦烈忽然转身，扭头就要离开。老五。
秦老夫人喊了一声，面色焦急，伸着手要去留人，奈何秦烈脚步半点不停，感觉到他的急切，周周眼睛转了转，在秦烈的手按在门把手上就要按下时，忽然扑过去抱住他的腿，爸爸不要走，秦烈不想理他，拔腿就要走，结果一拔。没拔动，他使了些力气，还是丝毫动弹不得，想走也走不了。他蹙眉看着周周，周周也仰头看着他，见他看过来，冲他笑了一下，一边腾出一只手安抚着他腿上紧绷的肌肉，一边软声说道。爸爸不要走，奶奶会伤心的。秦烈看去，只见秦老夫人脸上满是难过，一时间也沉默下来。秦燕这时候也走了下来，斜睨了他一眼，见他站在门口，轻哼一声：“几天不见，还学会以退为进了。不是要走吗？走啊，没人拉着你。”秦烈脸色更差，看向周周，沉声道。松手，周周摇头，不松。大师兄说过，有什么不开心要说出来，不要忍着。冷战是最伤感情的。听到这话，秦燕也抿了下唇，看了眼秦烈，见他只不过被一个小丫头抱着，就装的好像脚被焊住了一样。这不就说明，其实他也是想留下来的吗？做戏而已，他一个演员，还看不出这点把戏吗？想到这里，他眼里的嘲讽也收了起来。他毕竟也是当哥的，得大度，便善解人意的把台阶给他搭好。来都来了，留下来吃个饭吧。你不想留我们，还想多看看小侄女呢。说着，他抬步往里走去，等着他跟上来。两人从小一块长大的，秦烈哪里会不知道他心里在想些什么？太阳穴跳了跳，忍不住咬了下后槽牙，低头看着宛如秤砣的小丫头，捏了捏眉头，有气无力道：“松手，那爸爸还走吗？”“不走了。”秦烈黑着脸说道：“怎么也没想到，他和秦燕斗了这么多年，一直不相上下，今天却被一个小丫头稀里糊涂给毁了。他明明长得软乎乎的，跟个包子一样，也不知道力气怎么会这么大，莫名被示弱。”秦烈的心情也很是不爽，见他不像是说谎，周周立刻松开了手，利索的爬了起来，牵住他的手，扭头看向秦老夫人。秦老夫人也有些惊喜，没想到周周居然能把小儿子给留下来。他早就已经习惯他们兄弟两个老死不相往来了，他们两个掐起来也是没人能劝得住。不曾想小孙女一抱，小儿子就乖乖留了下来。看来他也是真心接受周周了吧？看懂他眼里的含义，秦烈连解释的力气都没了，心累。好了，吃饭。秦老爷子发话道，一家子跟着往餐桌上走去。周周被秦老夫人抱着放在他身旁，专门找人坐的加高椅上，让他吃饭更方便。想吃什么就跟奶奶说，奶奶给你加。嗯嗯，好，谢谢奶奶。客气什么？秦老夫人轻轻捏了下他的小脸，看着他的眼神满是喜爱。秦烈和秦燕被安排面对面坐着，原本是想让他们趁机关系缓和一下，不曾想秦烈冷着个脸，根本就不看他，就算是看到了，也只当看空气一样。这眼神看得秦燕想要握手言和的心思也淡了。凭什么他道歉？当年的事他才是受委屈的那个，不说话就不说话，谁愿意和他说？桌上的气氛顿时又冷了下来，最后还是大伯秦佑看弟弟们这样子，在心里轻叹了口气，目光落在周周身上，柔声开口道。小姑娘是叫周周没错吧？听到声音，周周抬头看去，见她面色温和慈祥，看着她的眼神也很温柔，长得跟那个想把她弄成小丫头片子的哥哥有点像，但她不是什么科学家。想到这里，周周松了口气，朝他笑了下，看了眼他的面相，然后说：“是的，大伯，叫我周周就可以啦。”闻言，秦佑有些诧异，好奇道：“周周怎么看出来我是老大的？看面相呀。”周周还是那个回答，惹得几人都抬头朝他看来。秦老夫人也不知道他会看面相这个事，还当他是开玩笑的，捏了捏他的小手，说道：“咱们周周还会看面相呢，真厉害。”他只是随口一夸，周周却很严肃的点了点头，掰着手指头说道：“除了看面相，我还会看风水、卜算、抓灵体。灵体是他们想的那个吗？”秦北哈哈笑了起来：“抓灵体是什么？”世界上根本就没有鬼的，有哦。周周扭头看向他，六哥，你的肚肚上就有个灵体哦，骗人！秦北撇了撇嘴，不信。秦老夫人看了他一眼，见他还在抱着球玩，蹙眉说：“小北，赶紧洗手吃饭了，我不吃。”说着，秦北就跑了，活脱脱一个熊孩子。说来也是奇怪，秦北以前吃饭也没这么难，虽然爱吃零食，但到饭点也还是会吃的。但这几天不知道怎么回事，忽然就不爱吃饭了，一天都吃不了几口，估计是零食又吃多了。见保姆拿着碗要去追他，秦老夫人摆手道：“不管他，让他饿着，饿了就知道吃了。”闻言，周周眨了眨眼。可是六哥肚子上有个撑死鬼啊！只要他在，六哥就一直不会饿的。他刚想说话，忽然看到秦烈看了过来，他什么也没说，但周周却一下子看懂了他的眼神。他不让他说，心下不解，但周玉还是选择了乖乖听话，没说什么，埋头吃着饭。秦老夫人看到他腮帮子一鼓一鼓的，心下一软，不停的给他夹着菜。来，周周，多吃点没多久，他的碗里就堆成了个小山堆。见他还要再加，秦燕忍不住说道。
：“妈，孩子小，少给他吃点吃撑了就不好了。”闻言，不等秦老夫人说话，秦烈便冷笑一声，慢条斯理的把他面前的盘子端到周周面前：“你当谁都跟你一样是鸟喂吗？我女儿想吃多少吃多少。”第二十二章。一脚踹飞一个，气氛再次冷了下来。周周停下来看着他们，眨了眨眼，不明白他们怎么又要吵起来了。你说谁是鸟喂？秦燕的脸也拉了下来，狭长的桃花眼满是不悦。秦烈面上没有丝毫的变化，继续端着他面前的菜，都挪到了周周跟前。谁为了减肥把自己饿进医院？我说的就是谁。秦燕咬了咬牙，我都说了，不是减肥，是为了更贴合形象。哦。秦烈语气平平，不管是从影评看，还是从票房看，也没见你有多符合形象。听到这话，秦燕一下子就炸了，噌的一声站了起来。你眼里只有钱吗？艺术是能用钱衡量的吗？秦烈表情不变，淡淡道：“别侮辱艺术了，你还没够到那个份儿上，称其量不过是跳梁小丑罢了。”听到这话，秦燕更气，胸膛上下起伏，气得扭头就往楼上走去。周周有些担忧的扭头看向秦烈，就见他手顿了下，随即很快又恢复成了面无表情的样子。见状，周周深深叹了口气：“爸爸好口是心非呀、啊，不管他们，咱们吃饭。”秦老夫人也是实在拿他们没办法了，反正他什么办法也都想过了，他们还是不愿意和好，那就算了。这么大人了，还让人哄着，惯得他们。他索性放宽心，把注意力都放在小孙女身上。周周点了点头，也没再多说什么，脸埋在碗里，嗷呜嗷呜吃了起来。秦老夫人是知道他的饭量的，其他人可不知道。见他连着吃了满满五碗米饭，还有些惊讶，就连一直埋头吃饭、存在感很低的秦风都忍不住抬头看了他一眼。妈，周周吃这么多，会不会难受呀？秦佑担忧地说道。秦老夫人摆手解释道：“不会，周周饭量比较大。”这是比较大吗？见他又添了一碗饭，众人齐齐沉默了一下，有些惊叹的看着小姑娘，才这么小，怎么这么能吃呀？注意到他们的目光，周周抬头看了过来，有些不好意思的挠了挠光溜溜的脑袋，说：“师傅说我天生胃就比较大。”说着，他脸有些红，有些害羞，几人一下子被他给蒙到了。秦佑赶忙说道。没事，喜欢吃就多吃点。家里饭多，还得周周帮我们多吃点浪费粮食可不好。见他们眼里没什么异样，周周也松了口气，朝他们笑了一下。小梨窝蒙的众人心里直叫，他丝毫不觉，继续吃着饭，又吃了两碗，这才放下筷子。奶奶，我吃饱啦。秦老夫人笑着摸了摸他的脑袋，那就去玩吧。让你，他本来想说让他几个哥哥陪他玩，结果一扭头，就见几个小子都跑了，只剩行动不便的秦风还坐在轮椅上，没来得及离开，顿了下。他说：“和你七哥玩一会儿吧，奶奶。”这秦风有些为难的看了眼自己的腿，想说自己没法陪妹妹玩，就听周周开心道：“好呀。”接着他利索的从椅子上跳下来，小跑到秦风面前，拉着他的手说道：“七哥，我们去玩吧。”秦风看向秦奶奶，见他笑看着他，又见周周看着他的眼神没有丝毫的异常，清澈见底，心底微松了口气，手捏了下腿上的毯子，确定把腿盖得严严实实了，这才点了点头，走吧。见他答应下来，周玉冲他大大一笑，也不用其他人，推着他的轮椅外面而去。他力气大，跑得也快，几秒钟时间就窜出去好几米。风呼啦啦吹在脸上，吓得秦风握紧扶手。周周周，怎么了，七哥？周周停了下来，从轮椅后探头看着他，眨了眨眼，风也一下子停住了。秦风看着他，迟疑片刻，摇了摇头，说。没事，谢谢，辛苦你了。闻言，周周弯唇一笑，不辛苦的。说着，他又呼哧呼哧推着轮椅跑了。听到前面有小孩子的声音，才停了下来。他好奇的往那边看了眼，就看到家里几个哥哥都在。他刚想过去，秦风却忽然说：“周周，麻烦把我推到那里吧。”周周顺着他手指的方向看了眼，是一棵大树下，位置隐蔽，能看到那边的景象，那边的人却很难发现这里。他有些不解，但还是听话的把他推到了那边，然后看着他拿出一本书看了起来。他也坐在一旁的石头上，手托着脸颊，问道：“七哥不过去玩吗？”秦风摇了下头，下意识摸了下腿，没有说话。看到他的动作，周玉心下了然，正要说话，一阵冷风吹来，秦风抖了下，扭头看向他说道：“周周，可以帮我拿个外套过来吗？刚才出来的急，忘了拿了。”周周点头：“好的呀。”说着，迈开小短腿就跑了，没几分钟就拎着衣服过来了，却没找到他，只看到一个孤零零的轮椅。他眉头一皱，拐过弯，脸色顿时一变。只见一群人围成一团，秦风狼狈地坐在地上，几个兄弟和人打成一团，场面十分混乱。周周惊了下，赶忙跑过去，把秦风抱起来，放到轮椅上，把他推到一边，院里战场，点着脚，拍了拍他的手：“七哥，别怕，我保护你。”说完，他窜出去。秦风想叫住他，也没叫住，他视线又被强挡着，看不见，只能干着急。
周周则一点也不慌乱，一脚一个把人踢飞，最后只剩下秦家兄弟几个还站着。他动作快，长得又矮，放在人群里根本没人注意到，大家也不知道怎么回事，不懂他们怎么突然就倒在地上了，还以为是自己把他们给打倒的。秦希重重朝他们哼了声，凶巴巴道：“下次再敢欺负小七，我还揍你们！”说着，他晃了晃拳头。他今年八岁，长得有点壮。秦家兄弟里数他打架最凶，地上的小孩吃痛，见他有些害怕，听到这话，爬起来一溜烟就跑了。怂货！几人撇了撇嘴，秦希还有些兴奋。你们看我是不是最近武功变厉害了？一发功他们就都倒了。其人还真以为是他打倒的，朝他竖了竖大拇指。唯有秦人推了下眼镜，扭头朝周周看了眼。近偏下的凤眸里闪过探究的幽光，察觉到他的目光。周玉和他对视了一眼，心里一个机灵，赶忙跑回到秦风身旁，害怕的躲在轮椅后面，时不时探头看他一眼。看到他这样子，秦人眼里不由闪过笑意，目光落在秦风身上的时候，笑意又瞬间淡去了些，抬步朝他走了过去，摸了摸他的脑袋，温声道：“还好吗？”秦风点了点头，眼圈有些发红，但还是强撑着没哭出来，小声道。我没事，说着，他低头把刚才弄乱的毯子盖好。秦人没说话，只揉了下他的头，扫了眼，还躲在轮椅后面没出来，只露了个光溜溜的大脑袋的周周，说：“走了，回家。”周周看了他一眼，接过轮椅，哒哒就跑了，速度飞快，生怕晚一秒就要被骗成小丫头片子。回到家里，秦奶奶看到秦风这样子，惊呼一声，赶忙问道。怎么回事？周周也不知道，茫然的摇了摇头。他去的时候，他们就已经在打架了，还是正好回来的。秦希气哼哼说道：“还不是刘家那几个臭小子，居然敢叫小七病秧子、小残废，还把小七推倒了，拿他的轮椅玩，简直欠揍！要是再见到他，我非得好好揍他一顿不可。我”我他正义愤填膺的说着，忽然看到秦人给他使了个眼色，他扭头一看，就见四伯母文瑶和秦风的脸色都不大好看，声音顿时弱了下去。客厅里的气氛也沉寂了好几分钟。秦风天生双腿。残疾无法行走，这些年他们看遍了医生，也还是一点效果都没有，怕他难过。他们平日里都万分注意，细心呵护，没想到孩子们会说出这些话来。他们这些大人听了都这么难受，更何况是秦风自己了。看着他，他们满是心疼。周周眨了眨眼，看了看秦奶奶他们，又看向秦风，忽然开口道：“七哥的腿我能治呀。”第二十三章。吃完就不疼了。稚嫩的声音传来，所有人都扭头朝他看去，看到三头身的小不点儿，顿时切了一声。秦北说：“那么多医生都治不好，你一个小屁还能治？别吹牛了。”我没话说一半，见秦人看了过来，周周蹭一下窜到了秦烈身后，紧紧抱着他的腿。见状，秦烈垂眸扫了他一眼，不由挑眉，就那一句“小丫头片子”，没想到还真把他给唬住了，轻咳一声。秦烈说：“好了，外面风大，没事就在家里玩吧，别乱跑了。还有你们几个。”他眸光一扫，盯着几个侄子，不许胡闹，不能出门了呀。秦希有些失望，但看着小叔的脸色，也不敢多说话，赶忙拉着秦东往楼上练功房跑去。哥，走，再陪我过几招去。其余几人也都找借口溜了，最后只剩下周周和秦风。秦烈把周周从身后拎了出来，你呢？周周四下看了看，见秦人不在这儿，这才长舒一口气。我去陪七哥。看了眼情绪低落的秦风，秦烈想了下，点头，去吧，就在家里玩。嗯嗯，好。因为秦风腿脚不便，所以老宅里他的房间是准备在一楼的。周周推着他过去，见他耷拉着脑袋，把之前捡起来的书拍了拍，拿给他。七哥，看书。听到声音，秦风抬头看来，对上他清亮的目光，笑了下。谢谢，不客气。周周自己搬了个小凳子过来，看了几眼他的腿，随后问道：“七哥，我可以看看你的腿吗？”听到这话，秦风身子一僵，低头看着他，见他眼神清澈，眼里不带丝毫的异样，犹豫了下，动作极小的点了下头。即便如此，在看到他把他的裤腿往上挽的时候，身子还是不由得一僵，偏头看向一旁，手捏着衣角，书也看不进去了。周周没有注意到他的表情，专注的看着他的腿，眼里闪过了然。他果然没看错，七哥的腿上就是有一团黑煞，极为浓郁，与他的骨肉缠绕在一起，时间必定不短。他问道：“七哥是从小就这样吗？”秦风抿了下唇，过了好一会儿，才点了下头。嗯，天生的，天生的，不对，他又不是天煞体质，怎么可能天生带煞呢？他这分明就是后天形成的，但他们似乎都不知道这件事。周周又摸了摸他的腿，用力按了一下，仰头问他：“疼吗？”要秦风摇头，没感觉。周周换了个地方，力度更大了些。这里呢，秦风还是摇头。接下来，他膝盖周围连同小腿上的穴位，周周都按了个遍，他都全无知觉，只有大腿上还能有点。不过周周能看到黑煞还在往上蔓延，到时候他还能不能有感觉，可就不一定了。看来这个黑煞还是得要尽快解决才行。想起了什么，他起身说道。
，七哥，你稍等我一下。紧接着他就跑了出去，没多大一会儿就回来了，手上拿着一张符和一个白色瓷瓶，从瓷瓶里倒出一颗粉色的药丸来递给他。七哥吃，吃完晚上睡觉就不会疼了。他怎么知道？秦风瞳孔微缩，这件事他刚才没有说过。虽然他的腿没有知觉，但是一到晚上的时候就会有种钻心的疼。起初他也是说过的，但医生检查完后什么也没查到，所以就怀疑他是心理作用。但秦风很清楚，他是真的感觉到疼了，像是骨头被什么东西啃噬一样的疼。可是，一到白天，疼痛又会散去。久而久之，都连他自己都有些迷茫了。这会儿听到他的话，看着他的眼神也多了几分震惊。周玉没有注意到，见他呆愣着没有动作，便把药塞到了他嘴里，药丸入口即化，甜滋滋的。周周摸着他的脑袋说：“七哥乖哦，会好的。”秦风回过神来，回味着口中的味道，甜甜的。他抬头看着一本正经的小姑娘，又哑然失笑，估计是他想多了吧。吃糖就不疼了，这不就是哄小孩子的把戏吗？他也没多想，温柔的看着周周说：“谢谢，不客气。”说着，他把手上的符纸也递给他。这个除煞符，七哥也拿着，记住哦，要随身佩戴。七天之后，我再给七哥换一张。他腿上的煞气已经和骨肉融合在一起了，因而不能直接拔除，得要一点点除去。一张福利能维持七天，到时候得换一张新的。秦仁一进来，正好看到一张明黄的符纸一闪而过，出声问道。你们在做什么？看到他，周周一下子戒备起来，什么话也没说，把瓷瓶往秦风手里一塞，说了句“一天一粒”，就抱着脑袋跑了。秦风有点猛，看了看他的背影，又看向秦人，疑惑道：“大哥，周周好像很怕你，这是为什么？大哥人明明很好呀。”闻言，秦风推了下眼镜，我也不知道。说着，他的目光落在他手上，这是什么？应该是糖吧。秦风说：“周周说，吃完我腿就不疼了。”他开玩笑道，言语间并不相信。毕竟这些年他也看过很多医生了，一开始也是满怀希望，后来失望的多了，就明白了一个道理：只要不去期盼，就不会难过。秦人却是挑了挑眉：“可以让我看一下吗？”秦风没想什么，直接就给他了，连同的还有那张符。秦人接过，打开瓶盖闻了下，香甜之味扑鼻而出。他倒出来一看。就看到一堆五颜六色的药丸，跟超市里卖的糖确实很像，只不过装它的瓶子要高级很多。这可是上等的瓷器，也不知道小丫头是从哪儿弄来的。想了想，他重新装了回去，又看了眼手上的符，眼里闪过兴致，顺着他的目光看去。秦风也笑了起来，没想到周周还会画符，这个新来的小妹妹倒是挺有意思的。秦人嗯了声，他也没想到，很快他就把东西还给了他，说。我拿一颗去研究一下成分，方便吗？闻言，秦风有些诧异。大哥觉得这真是药。秦人点头，能闻到一点很淡的药味，而且想起刚才打架的时候，他看到周周的小短腿一脚踢飞一个，且一个个都飞出好几米远，总觉得这个小姑娘跟一般的小孩不一样。他说：“试试吧。”秦风也没什么意见，点了点头。好，秦人上前揉了揉他的脑袋，别想太多，开心点秦风鼻子一酸，点了点头，闷声说了声“嗯”。客厅里，周周飞窜到秦烈身边，拉开他的手，爬到他腿上，随即又把他的手放下，让他搂着他，脑袋往他怀里一埋，瑟瑟发抖。呜呜，爸爸，大哥好可怕，我不要变成小丫头片子。第二十四章。七哥的腿疾是人为的，他的声音里满是颤抖，小身子也跟着抖。秦奶奶正好端着果盘过来，见小孙女吓得不轻，又瞪了眼秦烈，看他干的好事，随即又给他使了个眼神，谁吓得谁哄。秦烈挑了挑眉，伸手在他光溜溜的脑门上摸了下，随口说。没事，你只要不在他面前画符捉灵体就好了。闻言，周周抖得更厉害了，小声道：“刚刚我给七哥除煞符，大哥看见了，完了完了，这下真的要变成小丫头片子了，山下太危险了。”他想回去，呜呜呜！听到他的话，秦烈也有些惊讶，随即眉头皱了起来，把他下巴抬起来，看着他沉声问道：“为什么要给小七除煞符？小七身体不好，不该给他平安符之类的吗？”周周不明所以，乖乖回答道：“因为七哥的腿上有煞气呀、啊。”他就是因为这个才没法走路的。话落，秦烈和秦奶奶对视一眼，秦奶奶也满是诧异，疑惑道：“煞气？”他不知道胡城发生的事情，也不知道玉玉会画符。秦烈便言简意赅的和他说了一遍秦瑞想偷他气运的事。他这几年的倒霉样，他们都是看在眼里的。秦奶奶也一直疑惑，为什么会突然这样？明明他以前运气很好的，听到这事才总算是明白是怎么回事。又听他说周周把邪神引出来，把他消灭了。更是出了一身冷汗，赶忙把周周接过来，抱在怀里，捏着他的手，心有余悸。这孩子未免也太大胆了，也不怕自己打不过呀。邪神听着就很邪乎，感觉到他的紧张。周周仰头看着他，亲了亲他的下巴，软乎乎道。奶奶别怕，我很厉害的。山上的灵体都被我收拾完了呢。说着，他有些骄傲的挺着小胸膛，嘚瑟的小模样，看得秦奶奶一阵好笑。
，在他光溜溜的脑门上亲了口。秦烈说：“简而言之，周周是真的懂一些玄门术法的。”听到这话，就连坐在一旁看报纸的秦爷爷都看了过来，片刻，站起来说道：“去书房说。”秦烈点头，往书房走去。秦奶奶也赶忙抱着周周跟上，察觉到气氛不对，周周眨了眨眼，茫然地看着他们，注意力也转移开来。秦爷爷看着周周，努力让自己的语气温柔下来，说。周周，可以跟爷爷解释一下，你说的这个煞气是什么意思？就是煞气呀、啊，黑色的脏东西，有它在，人就会生病。倒霉，七哥的腿上有煞气，所以他的腿生病了。这种事，寻常人很难理解。秦爷爷努力跟着他的思路，问道：“也就是说，如果这个煞气在别的地方，他也可能是别的地方出问题，他的腿就没事了，对吗？”周周点头，又摇头，不一定呀。要是煞气在筋脉的话，筋脉相通，腿还是有可能出问题的。秦爷爷点了点头，大概明白了他的意思。紧接着问出了他最在意的问题：“你刚才还说这个煞气不是先天的，是人为的。”听到这个问题，秦奶奶的心也跟着提了起来。周周点头，没错。听七哥说，他是生下来就腿不好，是吗？秦奶奶点了下头，又说：“不过刚生下来的时候没检查出来，等他要学走路的时候，我们才发现。”说到这里，他有些自责，要是早一点发现就好了。周周安抚的拍了拍他的手，说：“奶奶别难过，这个是人为的，就算是检查出来了，也还是一样的结果。医生只会医术，但不会玄术，知道了也是束手无策。”秦奶奶更加难受，紧张道：“那周周，你可以治好小七的腿吗？”“可以呀。”说着，周周嘟了嘟嘴。我刚刚就说我能治的，你们都不相信我。见状，秦奶奶心一下子就放了下来，又被他蒙到了，在肉嘟嘟的小脸上亲了几口。奶奶错了，不该不相信我们周周的。奶奶向你道歉，对不起，没关系。周周大度的摆了摆手，一点也不生气，拉着他的手，悬空的脚丫子晃了晃，说。爸爸爷爷别担心，很好治的，给我三七二十一天就能让七哥站起来。不过呢，这个背后使坏的人也得找到，不然他再动手的话，七哥还是会生病。嗯，秦爷爷的脸色有些冷峻，没想到小孙子居然是被人害了的。那这个人会有什么特征吗？他是通过什么办法做到的？周周想了想，说。这个人自己应该是不懂玄术的，估计是从别的地方弄来的，所以这样的话，一般需要借托一个物品才能害人，就像是秦瑞偷秦烈的气运一样，也不能直接拿走，而是通过他的头发得到他的气息，进而让邪神夺取物品。家里每天都会有人打扫，不可能有别的东西在，除非是那人用正当名头送进来的，所以他们都没察觉。比如礼物，秦烈也同样想到了这一点，眯了眯眼，这件事我会去查。对了。要告诉四哥四嫂吗？秦奶奶想了想，摇头，还是先不要说了。你四哥自己就是医生，这些年为了治好小七，全球各处地飞，想要找到能治好小七的医生。你四嫂也是，没少因为小七的事难受。要是让他知道小七是被人害的，只怕情绪会更崩溃。他没说的是，当初生小七的时候，因为他是早产，算命的说他命弱，所以满月宴之类的都没有大办，只是亲戚朋友来了一趟，送礼物的人也基本上都是亲近的人。如果真的是这些人出了问题，那对他来说，无异于又是一层打击。单单是想到这里，他都既心疼小孙子，又心疼四儿媳。好好的一家子，遭了多少罪啊！想起给秦风治病，周周又想到了刚才的事，抱着脑袋可怜巴巴道：“那爷爷奶奶、爸爸，你们要保护我哦，我不要变成小丫头片子。”什么小丫头片子？秦爷爷疑惑，秦烈脸色有些尴尬，轻咳一声。见他这样，秦奶奶轻哼一声，问他：“秦老爷子看了过去，怎么回事？”秦烈也没想到当初的一个玩笑，弄成了现在这样子，说出来也没什么底气。秦爷爷听了，瞪了他一眼，虎着脸道：“幼稚，可不就是幼稚吗？居然吓唬小孩子，亏他想得出来。”秦奶奶也是又好气又好笑，她低头看着周周，安慰道。周周，别怕，其实你爸爸是骗你的。小丫头片子不是要把你切成一片一片的，只是一种称呼而已，跟小丫头、小姑娘是一个意思。这样吗？周周耳朵动了动，期待的看向秦烈，见他点头，顿时长松了口气。那就好啦。他如释重负，小脸上也多了点血色。秦奶奶有些好笑，摸了摸他的脑袋，放心吧，你大哥人很好的，他也很喜欢你。待孙子人看着温柔，脾气好，但也只是对家里人才这样，在外面一心扑在学业上，对人都是爱答不理的。他能几次三番看周周，显然是对他感兴趣的。话说回来，周周这么讨喜，也很难有人不喜欢吧？周周点了点头，说完话，从秦奶奶腿上滑了下来，拉开门走了出去。刚一出门，正好看到秦人在门前经过，他视线缓缓上移，落在他的手上，顿时瞳孔一缩，门啪的一声关上，飞窜到秦烈怀里，紧紧搂住他的脖子。爸爸救命！第二十五章。我不要当小丫头片子。几人扭头看去，正看到秦人手里端着个生鱼片站在那里。再看吓得不轻的小丫头，顿时明白过来。秦奶奶上前，赶忙把她手上的生鱼片放到一旁周周看不到的地方，问道。
：“阿仁，你拿着它干嘛？”看着周周的反应，秦人不明所以，解释道：“这是三伯刚托人送来的，说三伯母喜欢吃，让我给他送过去。”对哦，老三媳妇正好就住在书房隔壁的房间，要去那里肯定是会经过这儿的，也是凑巧。周周正好出门，本来刚放下的恐惧，这会儿又涌上来了。秦奶奶叹了口气，忍不住又瞪了秦烈一眼。要不是他这个不靠谱的爹，周周怎么会被一盘生鱼片吓成这样？想起这事，他就头疼，上前把周周抱过来，感觉到他小身子都在发抖，整个人可怜兮兮的，这下子就又成了心疼了。轻轻摸了摸他光溜溜的脑袋，柔声说道。周周别怕，那是鱼肉，可以吃的。你刚才在餐桌上也见到了，不记得了吗？闻言，周周才探出头来，小声道：“真的不是人肉。”听到这话，门口的秦人不由挑了下眉头，小家伙到底是哪儿来的这么多稀奇古怪的想法？居然会以为他会端着一盘人肉，他又不是变态，当然不是了。秦奶奶好笑的看着他，抱着他走到门口，又把生鱼片拿了起来，你看看是不是鱼？看到一片片的肉，周周又往他怀里躲了躲，好半晌才悄悄凑过去闻了下，神色一松，嘴角抿出一抹弧度，是鱼。虽然他没吃过鱼肉，但这上面确实是鱼的味道，没错。他刚才只看了一眼就被吓住了，没看清。就是说吗？你大哥怎么可能会拿一盘人肉呢？他要是敢那么干，不用你，奶奶先把他报警抓起来。听到这话，周玉也意识到自己闹了个大乌龙，有些不好意思的埋头在他怀里蹭了蹭。秦奶奶笑摸着他的脑袋，又看了眼大孙子，有意想让他们两个关系好一些，遂又哄道：“那周周误会了大哥，应该怎么做？”周周愣了下，随即小声说：“道歉，对吗？那周周来跟大哥说声对不起吧。”闻言，周玉犹豫了下，最后还是晃了晃脚丫子，示意他把它放在地上，随即仰头悄悄看了秦人一眼。见他还是有些怕，但想着奶奶在旁边，又鼓起勇气，讨好的拉住他的衣袖，轻轻晃了晃，脸上挂着乖巧的笑。大哥，对不起，是我误会你了，你可以原谅我吗？嗯，可以。秦人看了他一眼，虽然不知道小姑娘到底是哪儿来的，对他这么大的误解，但也没有为难他。见他这么好说话。周周有些出乎意料，眼睛不由得瞪大了几分，圆溜溜的，看上去有些呆。秦人忍不住伸出手想去摸摸他的头，不曾想周周一下子反应过来，飞快抱着头后退两步，窜到秦奶奶身后躲着，还是怕她呀。秦人轻叹了口气，又有些疑惑、不解地看了他一眼。见状，明白他心里在想什么，又不好把小儿子干的幼稚事在他侄子面前说，只好轻咳一声，说：“不是要去给你三伯母送生鱼片吗？赶紧去吧。”嗯，秦人点了点头，又和秦烈、秦爷爷打了声招呼，这才离开。走了两步，见秦奶奶腿边的小不点还知道绕着他的腿往反方向走，一时间有些好笑。小堂妹看着挺机灵的，有时候也傻乎乎的吗？怪萌的，目送着他走到房间，秦奶奶又哄了周周两句，让他去玩，这才重新走到书房，没好气的走到沙发边拍了下小儿子，看把周玉吓的，他现在最怕的就是科学家了，好好的兄妹俩就被你一句话给霍霍了，谁能想到他那么不经骗？秦奶奶眼睛瞪得更大，听你这意思，还怪周周了呗？秦烈没说话，他继续道。小孩子都容易把大人的话当真。周周以前是在山上长大的，心思单纯，又把你当成他爸爸看待。当然，你说什么就是什么了。听到这话，秦烈顿了下，眼底闪过深思。见他这样，秦奶奶拍了拍他的肩膀，语重心长道：“当爸爸是个长期活，你呀，还有的学呢。”说完，见他没反对，不由挑了下眉头。看来这小子心里也已经开始把自己当成周周爸爸了，不然这会儿早就该拉着他那张扑克脸走人了。他就说吗？谁能不喜欢周周呢？真香了吧！翌日，秦风睁开眼睛，一宿好眠。他今天的气色格外的好，看着窗外透进来的光，突然意识到了什么。他猛地坐起来，摸了下膝盖。昨天晚上这里居然没疼，吃完这个就不疼了。周周的话不期然在脑海中响起，秦风不敢置信的捂住嘴。难道那个真的是药？一时间他心里满是激动。文瑶一进来就看到他坐在那里发呆，走过来摸了摸他的头，笑问道：“怎么了，妈妈？”我。秦风看着他，本来想和他说一下这件事的，但又生怕这只是个巧合，说了让他空欢喜一场，就又把话咽了下去，情绪也平复下来，笑了下，摇头说。没事，就是还没睡醒。闻言，文瑶也没多想，帮他换好衣服，随后又把他抱到轮椅上。秦风看着他秀气的面容，心情复杂。他现在还小，妈妈能抱得动他？要是等他长大长胖了呢？他总不能依赖妈妈一辈子，也不能拖累他一辈子。要是他能站起来，和其他孩子一样就好了。想到这里，他眼里不由闪过希冀。他以为自己早就已经死心了，没想到其实心里还是想的，不敢让他看出他的心思来。他匆匆低下头，就在文瑶要推着他出去的时候，忽然说道：“妈妈，稍等一下，我落了个东西。”说着，他自己转着轮椅走到桌边，从抽屉里把周周昨天送他的药拿了出来，紧紧握在手里，心里竟是前所未有的踏实。也许
，周周真的能治好他呢？正想着，忽然有人敲了下门，秦人拿着一沓资料走了进来，说：“小峰，药的成分查出来了。”第二十六章，不要让苹果飞起来。话说一半，忽然看到文瑶也在，他的声音忽然顿住，朝他点了点头，喊道：“四婶。”文瑶也微微颔首，笑看着他，疑惑道。对了，阿仁，你刚才说什么呀？秦人不动声色的秦风那边瞥了眼，见他轻轻摇头，便明白了他的意思，神色自若道：“没什么，是生物研究所托我研究一个药的成分，正好小峰以后想学医，我就给他看看。”这样啊，文瑶点了点头。听到秦风想学医这件事，扭头看着他，明白这是因为他腿的缘故，眼里满是疼爱和怜惜，摸了摸他的头，没有说话。秦风仰头朝他乖巧的笑了一下，几人很快走了出去。秦风很想知道结果，但看了眼文瑶，还是把冲动克制了下去。一到客厅，就见周周从外面走了进来，手里拿着桃木剑，额头上沁着薄汗，难怪刚才听到了点动静，应该是他在练剑吧。周周正往里面走，忽然看到秦人，顿时一个机灵，急匆匆把桃木剑藏在身后，干笑着喊道：“四伯母早上好，大哥好，七哥好，哎呀，爸爸在叫我啦，我先过去啦。”说着，一溜烟就跑了。路过秦人的时候，还此地无银三百两的倒着走，一把桃木剑藏来藏去，生怕被他发现。殊不知，就他个矮冬瓜，能藏得住什么？秦人一低头，就把一切都看清楚了。看他这样子，也坏心眼的没戳穿，静静看着小姑娘的表演。瞬间也明白了什么，嘴角不由上扬了几分，眼里带着趣味。秦风正好抬头，忽然看到了他的眼神，沉默了下，也有些明白小堂妹为什么这么怕大哥了。大哥仿佛看到实验对象的眼神，谁见了不害怕呀？他甚至都觉得他下一刻就要把周周绑到他的研究台上，像对待小白鼠一样把他研究个透才肯罢休。可怕！周周也吓得不轻，跑到楼上后，悄悄打开门，探头往外看了眼，见秦人没跟上来，这才松了口气。秦猎衣过来。就看到他这鬼鬼祟祟的样子，挑了挑眉，拎着他的后衣领，把他提溜开，问道：“看什么呢？看大哥。”周周老实交代，有些苦恼的挠了挠头：“爸爸，大哥刚才看到我用桃木剑了。”他的眼神好吓人哦，虽然奶奶一个劲儿的强调大哥不会把他骗成小丫头片子，但他总觉得不踏实。大哥看他的眼神，就好像是要把他从内到外研究个透一样。他把这些话和秦烈说了出来，秦烈听后也不觉得惊讶，很正常，科学和玄学本来就不对付，做科学的人好奇心都重，你的存在又是对科学的挑战，阿仁想研究你也是很正常的啊。周周茫然的看着他。爸爸，科学是什么？就是你的反面，你就是那个不科学、不懂。周玉摇头，在山上的时候，住持师傅给他讲经学，元明师傅给他讲道学，没人教过他什么是科学呀、啊。那我应该怎么做呢？很简单，你的那些相面。看风水、捉灵体的本事都不要在他面前展露就好。还有你的那些个什么稀奇古怪的符更不能用，尤其不能让地上的苹果飞起来，免得吓到你大哥。不然不光牛顿的棺材板要扣不住，就连大侄子的三观都要整个颠覆了。大哥会被这个吓到。周周眼睛滴溜溜了转了转，贼兮兮的笑了一下。见状，秦烈抬手轻轻在他脑门上弹了一下，傻笑什么？没什么。玉玉捂着嘴直摇头，见他身上穿的整整齐齐的，一副要出门的样子，疑惑道。爸爸，你要出去吗？嗯，公司有点事，我去一趟。我也去。周周立刻抱着他的腿说道：“不行，今天一天的会，你留在家里，晚上回来给你带点心吃。”周周本来想说他可以在外面等他，听到后半句话，想起昨天吃过的好吃的点心，吸溜了下口水，连忙乖乖点头：“好，那我在家等着爸爸。”小吃货真好哄，秦烈扫了他一眼，嗯了声，抬步走了出去，嘴角挂着他自己都不曾察觉的笑意。吃完饭后，秦风正想着怎么把周周带到一边说话，就见周周自己跑过来，推着他往房间走。周周还记得昨天他答应奶奶他们的事呢，他可是要治好七哥的。看到这一幕，除了秦爷爷和秦奶奶，其他人没有多想。只当周周是想找秦风玩，倒是秦人目光若有若无的往他们的方向扫了眼。秦夕跑过来要找他出去玩，也被他拒绝了。看着他离开，秦夕疑惑的挠了挠头：“大哥怎么了？怎么看着好像有事啊？做什么不带我们去？真相只有一个，大哥盯上小堂妹了，想研究他。”一道毫无起伏的声音从他身后响起。秦夕吓了一跳，回头一看，来人，忍不住翻了个白眼：“三哥，你干嘛？”吓我一跳。秦东瞥了他一眼，面上毫无波澜，满是沉静。盯着秦人离开的方向，眼神闪过深思。房间里门一关，秦风便迫不及待地说道：“周周，我的腿昨天真的没有再疼了。”他满是激动。周玉则浑不在意地摆了摆手，一副全在他把握之中的大佬架势，挺着小胸膛骄傲道：“我都说过了，我能治好七哥的，有我在，以后保证你的腿永远都不疼了。”我还能让七哥站起来哦！听到这话，秦风倒吸一口气，眼睛瞪到最大，震惊地看着他，颤声道：“真真的吗？当然是真的啦！”周周拍着小胸膛道。
，交给我，你放心。”秦风一时间震惊的说不出话来，最后他咬了咬牙，好，那就听周周的。最坏的结果不过就是维持原状罢了，试一试也没什么。见他一副视死如归的表情，周周踮脚摸了摸他的头，七哥别怕，相信周周，爷爷奶奶还有爸爸就很相信我，是他们让我来给七哥治病的。爷爷奶奶和小叔也知道这件事，听到这话，秦风的心踏实了些。他们都不是胡来的人，或许周周是真的很厉害。见他相信他了，周周这才说道：“那七哥，我们就开始了哦。”好，秦风正想问他他需要做什么，就见他走上前，一个公主抱就把他抱了起来，放到床上，身子忽然腾空。秦风瞪大眼睛看着他，正对上他软乎乎的面容，离得近。他脸上的轻松，他也看得清清楚楚。对了，昨天他也是把他这么抱到轮椅上的。当时他注意力分散，都没注意到这件事，现在才发现，小堂妹力气好大呀。周玉也没注意到这件事，把他放下之后，就去翻他的包袱，从里面取出一套金针来，这还是大师兄回来的时候给他带的，说是打了好几个月的工呢，真好，打几个月的工就能攒下这么一套金针，他打一辈子工都不一定能得到其中一根。收起羡慕，周周走到床边，正要施针，周周忽然手一顿，说道。七哥，在给你治腿之前，你得答应我一件事。什么？周周凑到他耳边，小声说了一句话。听到他的话，秦风面露茫然，不解地看着他。啊，第二十七章打坏蛋去。周周眼巴巴看着他，七哥答应吗？秦风一肚子的疑惑，最后看着小堂妹可怜兮兮的样子，还是点了点头。好，见状，周玉咧起一个大大的笑，谢谢七哥。说着，他手脚麻利地爬上床，盘腿坐在他身旁，脸一板，认真道。那我们就开始喽，有什么不舒服的七哥立马告诉我。嗯，秦风自嘲一笑，他的腿除了夜间骨痛之外，其余时候都是无知觉的，哪里能感觉得到什么不舒服？正想着，腿上忽然涌起一阵热流，极为细微，但他却清清楚楚感觉到了，这，这是。他震惊地瞪大眼睛，周周轻轻捻着针，灵气顺着针尖渡了过去，抬头看了他一眼，问道：“什么感觉？好像感觉到了有股暖流。”他不大确定地说道：“不知道是不是自己的错觉。”周周却满意地点点头：“很好，看来黑煞也没有将他的筋脉彻底摧毁，不然到时候可就真的麻烦了。”周周继续下针，速度极快，没多久就把他扎成了个刺猬。秦风却感觉到了前所未有的舒服，不由多看了周周几眼。小姑娘长得白白嫩嫩的，脸上的小奶膘还没褪去，怎么看都只是个四岁的小孩子，也不知道是怎么有这么大的本事的。想着，困意袭来，他眼皮子也跟着打起架来。周周说：“七哥，睡会儿吧。”嗯。听到他的话，秦风也不再挣扎，沉沉睡了过去。等醒来的时候，已经是两个小时后了。房间里空无一人，他愣了下，随即摸了下腿，还是没什么感觉，但是身上感觉比之前轻快多了。周周真的好厉害呀！正想着，秦人推门进来，把手上的文件递给他，上面列着一串药名。秦风看不懂，抬头询问的看向秦人，秦人轻倚在桌边，推了下眼镜，说。我问过刘爷爷了，他也不知道这是什么药，但他说这药方药效奇佳，你可以吃。他说的刘爷爷是京市中心医院中医科的主任，人称刘神医，是位国手，医术极高。秦风现在已经知道周周的医术很好了，但听到他的话，心里更加踏实。秦人上下看着他，目光忽然落在他的腿上，问道：“刚才周周也在吧？你们做了什么？你怎么还睡了个回笼觉？刚才周周出去和他们说他睡着了，不让他们打扰他。”但他记得，他可没有睡回笼觉的习惯的。闻言，秦风有些心虚的低下头，没有说话。看到他这反应，秦人眯了眯眼，怎么不能说？秦风点了下头。是周周不让你告诉我的。秦人继续发问，虽然是问句，但神色却很笃定，果然什么也瞒不过他。秦风轻叹了口气，点头。小家伙防他防得够紧的呀，只是他到底做了什么惹到他了？秦人又好奇又好笑，见秦风耷低着头，摆了摆手，算了，我不问就是了。周玉那药既然没问题，你就好好吃就行了。嗯，聊了两句，秦人便离开了。出门正好看到周周坐在客厅里陪秦爷爷、秦奶奶玩，就连一向严肃的秦爷爷都被他哄得很开心。看到这一幕，秦人更加好奇小姑娘怕他的原因了，怎么和谁都玩得来，就他不行？正说着话，文瑶端着果盘走了过来，笑着放到茶几上。爸妈，周周吃点水果。周周抬头看了他一眼，见他笑得一脸温柔，也对他印象很好，冲他露出一个大大的笑容。谢谢四伯母。文瑶笑看着他，不用客气。对了。爸妈，一会儿兰兰约我出去逛街，我得出去一趟。她说的兰兰叫陶兰，是她的闺蜜。好呀，去玩玩，散散心。秦奶奶说道。见她眼下带着乌青，轻叹了口气，拉着她的手说：“你自己也要好好照顾自己，开心点儿，想做什么就去做，说不定哪天就能遇到个奇迹，小风就好了呢。”说着，她眼神往周周那边瞟了下，要不是怕有意外，让她再失望。
他都想把这件事告诉儿媳了。文瑶没注意到他的神色，温柔的点了点头，眼里有些苦涩，脸上却始终挂着笑。嗯，妈，我知道了。见他这样，秦奶奶更加心疼。秦爷爷也放下报纸，说道：“出去多给自己买几件衣服，首饰、珠宝、包包，想买就买，开心就好。”嗯，看着他，文瑶也笑了起来。虽然儿子不顺，但他公公婆婆对他是真的好。说话间，门铃响了。保姆打开门，就见一个长相明艳的女人走了进来。看到他们热情打招呼道：“秦伯伯好，秦伯母好，瑶瑶我来了。”正是陶兰。她笑容明媚道：“我来找瑶瑶出去逛逛，借用她一天，您二老可得给个面子啊。”语气熟稔，显然是和秦家很熟悉的。秦奶奶也笑着说道：“好好好，去玩吧。”想要什么，直接刷卡就行，就当是他陪儿媳妇逛街的谢礼了。闻言，陶兰眸光微闪，紧接着脸上的笑容更大。那我可就不客气了。周周正埋头吃着瓜，鼻子忽然动了下，猛地抬头看来，目光落在他脸上的时候，顿时眉头一皱。那我们就先走了。文瑶拿着包说道：“我也要去。”周周忽然站起来说道：“这是陶兰这才注意到还有个小家伙，好奇道：这是小五的女儿，我小侄女儿。”文瑶解释道：“秦五爷的女儿。”陶兰更加诧异：“他什么时候结婚了？收养的？原来如此。”想着，陶兰看他的眼神也不动声色的淡了几分。周玉没理他，小跑到文瑶跟前，拉着他的手，仰头看着他，软乎乎道。四伯母可以带上我吗？我也想去玩。小姑娘本来就长得萌，又有意撒娇，文瑶哪里能扛得住？想都不想就答应了下来，弯腰宠溺的捏了捏她的小脸。好，说着，他扭头看向陶兰，询问的看着他。他都答应下来了，他哪里还能拒绝？陶兰看了眼沙发上的两位，含笑点了点头。太好了，出门玩喽！周周欢喜地鼓了鼓掌，又跑到楼上取了个东西下来，硬挤到他们中间，紧紧牵住文瑶的手，撅着小屁股把陶兰挤到了一边，隔开他们两个，一本正经道。四伯母要拉紧我哦，好好好，肯定不会丢了我们小周周的。文瑶笑着打趣道：“他不是这个意思，他是怕他丢了。”周玉心里想着，但面上没解释什么，朝他笑了笑。那我们走吧，打坏蛋去喽。第二十八章。周周坑人，到了车上，周周也要挨着文瑶坐，坐在他和陶兰中间。陶兰每次刚想和文瑶说句话，就会恰巧被周周打断。几次下来，他也不想说了，扫了眼周周，有些不屑，到底是从外头收养的野丫头，就是没礼貌，也不知道秦家是怎么看上他的。也是，他们看人的眼光一向不怎么样。想着，他的目光往文瑶身上扫了眼，很快车子就在金氏最大的商场前停了下来。文瑶看了眼周周，说。要不先去给周周买几件衣服吧，正好也换季了。闻言，周玉小脑袋直摇，不要了，奶奶给我买了好多好多，我都穿不了了。说着，他还有些苦恼的皱了皱鼻子。文瑶哑然失笑，那好吧，那会儿周周看到有什么喜欢的，就跟四伯母说。好，一个小丫头片子也值得他这么惯着。陶兰心里冷吃，随意走进一家奢侈品店，这件裙子好看，瑶瑶，我们两个都去试一下。穿闺蜜装好不好？她指着一个红裙子说道。文瑶脾气好，点了点头。嗯，周周，你在这里稍等，四伯母一样，不要乱跑，记住了吗？嗯，周玉乖乖点着头，坐在沙发上，取下脖子上的铜板玩着。陶兰一出来就看到了这一幕，心里更加鄙夷，真没见识，几个破铜板当宝贝，还挂在脖子上戴着。秦家的眼光真是越来越差了。她摇了摇头，见文瑶出来，立马敛去表情，笑道。真好看，我就知道你适合穿这个。说着，他拉着她走了出来，让人看他们身上的衣服。事实上，文瑶气质温婉，五官也偏柔和一些，更适合素雅的衣服。这件红裙她不是很能撑得起来，反倒是她身旁的陶兰，长相明艳，穿着更胜一筹。感觉到周围人惊艳的目光。陶兰眼里也有些得意，文瑶照着镜子，有些迟疑道：“我觉得这个不是很好看，要不我还是换一个吧。”“哪有，明明就很好看。”瑶瑶，你也得有一些改变才行呀，你还这么年轻，整天穿那么淡的，美貌都浪费了。可是没什么，可是不信你问其他人好不好看，其余的都是店员，为了业绩，自然是往好的夸的。文瑶无奈，正要妥协的时候，周周忽然拿了件藕粉色的裙子给她，四伯母试试这件吧。这个好看，文瑶低头一看，也是眼睛一亮。好，我去试试。哎，陶兰没拦住，只能眼睁睁看着他走进试衣间，一阵气闷。他不高兴，周周就开心了，仰头看着他，脸上带着单纯无害的笑，说道：“适合自己的才是最好的。我四伯母想穿什么就穿什么，反正爷爷奶奶也都说了，他开心就好。”大婶，你觉得呢？他叫谁？大婶？陶兰气急，刚要说话，就见文瑶走了出来，到嘴的话也都噎住了。好好看啊！店里静了几秒，便有人忍不住惊叹道。
，裙子上是手工的刺绣，端庄大气，衬得文瑶气质更加出尘，又带着几分现在人少有的沉静温婉，越看越好看，反而是穿着大红色的陶兰，看着就有些艳俗了。四伯母好好看，周周眼睛亮晶晶的说道，绕着他转了两圈，满是惊叹。文瑶也被他逗笑了，弯腰摸了摸他的脑袋，都是我们周周选的好。是四伯母长得好看，两人互相恭维，相亲相爱，看得一旁的陶兰怄得一肚子火没出发，只好说：“走吧。”嗯，文瑶没注意到，走到前台，正要拿卡，周玉却忽然说：“四伯母，你刚刚去换衣服的时候，这个大婶说这次他来结账。”哼，坏大婶身上明明就沾着四伯母身上的财气，再看她习以为常的样子，肯定占了不少便宜，也是时候让她还回来点了。我什么时候说这话了？陶兰脸色微变，话说一半，看到旁边有两个人经过，顿时停了话，轻咳一声，拿出一张卡，故作大方地说道：“我确实是说这话了，刷卡吧。”门外的人也走了进来，惊讶地看着他：“兰兰，你怎么在这里啊？”来人正是他的同事。陶兰神色自若道：“来买衣服。”两人看了看他身上的衣服，啧啧直叹，对视一眼。他们一直猜测他是不是富二代，毕竟他的衣服包包全是名牌。现在看来，果然是了。想着，两人对他的态度也不自觉的多了几分羡慕。看到他们的眼神，陶兰有苦说不出。他三个月的工资啊，接下来又得吃土了，真烦！都怪这小破孩，他气得不行，偏偏还要维持着他在外营造出来的形象，只能强装出一副不在意的模样。走吧，他淡定道。文瑶点了点头，走出去后才不好意思道：“兰兰，今天让你破费了。”这有什么？陶兰不在意的摆了摆手，你都请我那么多回了，我请你一次也是应该的吗？咱们可是从小一块长大的，你跟我还客气什么？嗯，谢谢你。文瑶笑看着他，走吧，我请你吃饭，这次必须得我请。好，陶兰心疼的直滴血，自然是要从其他地方找不回来的，想都没想就答应了。索性文瑶也不在意这些，走到一家餐厅，点了一大堆的菜，大多都是素菜，这些都是给周周点的。荤菜只有三道，他们两个吃绰绰有余。但陶兰不知内情，只觉得文瑶抠门。他都给他买了五位数的衣服了，他就请他吃一堆草。呵，点完后，文瑶把菜单递给他。兰兰，你看还想吃什么？陶兰笑道：“不用了，你点的都是我爱吃的，那就先这样，不够再加。”好，抿了口咖啡。陶兰说：“我去个卫生间。”嗯，看着他离开，周周也从椅子上滑了下来。四伯母，我也去趟卫生间，我陪你去吧。不用不用，周周连连摆手，我问店里的姐姐就可以啦。四伯母也累了，歇会儿吧。说着，他找来一个服务生，请他带他过去。见状，文瑶也就不再说什么了。小朋友，前面就是卫生间了。走到一处，服务生说道：“好的，谢谢姐姐，我一会儿自己回去。姐姐不用等我。”好，等他离开后，周周才往前走了几步，站在门口，却没进去。里面的人正在打电话，声音也很熟悉。是，要不是文瑶上大学的时候勾引了秦泽学长，能嫁到豪门去，还不是得跟我一样累死累活的？语气厌恶，丝毫不像是刚才所表现出来的姐妹情深。陶兰继续道：“哼，也是报应，让她生了个废物儿子。作为她的好姐妹，我就帮她一次吧。”让他也早点摆脱累赘，轻松一点。说着，他从包里取出一个东西来，继续得意的和对面说着话。周玉探出头去，待看到他手上的东西，眼神猝然一凉。我倒要看看，没了儿子，秦泽学长还要不要他？恶毒的话传了出来。周周捏了捏手，眼里满是愤怒，看着里面神色得意的人，他抬手扔了张符出去。哼，让他欺负四伯母，诅咒七哥，找死。第二十九章。提我名打骨折，陶兰正说着话，忽然感觉腿上多了个毛茸茸的东西，弄得他有点痒。他下意识低头一看，正看到一个肥硕的老鼠趴在他腿上，顿时啊的一声尖叫起来，使劲踢着腿，试图把他甩出去。奈何老鼠就跟粘在他腿上一样，根本就甩不下去，还继续往上跑。陶兰吓得不行，一不小心踩到地上的水，摔倒在地，咣当一声，听着都疼。他啊的哀嚎起来，比上一声更刺耳尖锐，很是失态。见状，周周偷偷捂着嘴笑了笑，看他以后还敢不敢欺负人。听到有人过来了。他手一勾，符纸变的老鼠瞬间消失不见。众人过来，就看到陶兰倒在地上，闭着眼睛，四肢挥舞，滋哇乱叫，跟个疯婆子似的。一时间，看他的眼神也变了。怎么去了这么久，见周周回来，文瑶总算是放下心来，把他抱到椅子上，温声问道。周周没说话，只冲着他傻笑。文瑶也没在意，把菜推到他面前。饿了吧，先吃点东西。嗯，他点的都是素菜，就连炒菜也专门嘱咐厨房说不要用荤油。周玉吃的很开心，还不断招呼着他吃。没多久，陶兰也回来了，看到他，文瑶一惊：“兰兰，你怎么了？怎么浑身都是水，头发也乱糟糟的，很是狼狈？”说起这个。
陶兰的脸色也很难看，一想到刚才那么多人看他笑话，就气得不行。说来也怪，那么大的一只老鼠，怎么突然就找不到了呢？弄得其他人最后都用一种看疯子的眼神看他，仿佛是他无理取闹一样。想起这事，陶兰心情更差，又忍不住把这事算在了文瑶头上。毕竟这个餐厅可是他找的。他咬了咬牙，没把刚才的事说出来，咬着牙说。没事，就是不小心滑了一跤。他拿纸巾擦了下手，又笑眯眯道：“对了，瑶瑶，这次还没问你呢，你老公什么时候回来啊？你们也有很久没见了吧？”提起丈夫，文瑶也有些思念，失落道：“嗯，他还在国外，很忙，没时间回来，也不能总是这样啊。聚少离多的。”小风又。他叹了口气，拉着他的手，苦口婆心地劝道：“你们还年轻，再要一个孩子也挺不错的。”文瑶的脸色顿时就不大好看了，手收了回来，神色冷淡道：“吃饭吧。”陶兰刚想说什么，周周忽然给文瑶夹了一筷子菜，拉着他的手说：“四伯母不难过哦，七哥会好起来的，他会治好他的。”小姑娘小手软软的，软声哄着他，文瑶的心也跟着软了下来，握住他的手，轻轻点了点头，语气却很坚定：“嗯，我也这么觉得。”就算是治不好，他也会一直陪着他的，也不会要二胎，让他觉得他们是不是想抛弃他了？好了好了，知道你不爱听，我就是随口那么一说。陶兰见他真生气了，自己圆着场子，又从包里取出一个东西来递给他，这是我去庙里求来佛珠，听说可灵了，你给小峰带回去，让他带着，对身体有好处的。闻言，文瑶也笑了一下。知道是他刚才反应太大了，刚要接过，一只小手忽然先他一步把佛珠拿走了。周周说：“我喜欢这个，可以送给我吗？”没规矩，陶兰在心里暗骂一声，假笑着说道：“这不好吧，这是要送给小峰的。”四伯母，我想要。周周立刻扭头看向文瑶，文瑶想了想，那就给周周吧。反正他也不指望靠一个佛珠治好小峰，不过就是个心理安慰罢了。刚才说要收下，也是不想辜负陶兰的一片好心。他说：“兰兰，既然周周喜欢，那就给他吧。我也谢谢你这么惦记小峰，客气什么？”陶兰气得不行，但还是强压着火气，扫了眼周周，心底冷笑一声。那么喜欢，那就一直带着吧。就是不知道他有没有那个命，似乎看穿了他的心思。周周意味深长地看了他一眼，低头看着手上的佛珠，眼底满是冷意。一块被煞气养大的邪木，也配做佛珠？呵，不自量力。他抿了抿唇，把佛珠放到包包里。除煞符文到煞气，下意识想贴过来，也被他一把推开了。这可是证据，暂时还不能除掉。桌子挡着，他们都没有发现他的动作。接连好事被坏，陶兰也没了再待下去的心思。他怕过一会儿会被周周气死，索性找借口先走了。回去的路上，周周悄悄看了眼文瑶，小声问道。四伯母，我今天这么做，您会不会觉得我很没有礼貌呀？可他也是没办法了，要是不抢走佛珠的话，七哥就又要被害了。闻言，文瑶扭头看向他，见他面上有些纠结，不由笑了出来。怎这么会呢？四伯母虽然不知道周周为什么对兰兰有敌意，但有时候人的磁场就是这样的，确实会莫名其妙看一个人不顺眼。这没关系，只是以后周周可能需要掩藏一点心思，这样太直白了会吃亏的。他才不是莫名其妙呢，他是有理有据的。这话他没说出来，乖乖点了点头，拉着他的手说。四伯母，别担心，我下山的时候也带了一串佛珠下来，是住持师傅送给我的，在佛祖面前受了一年香火，开过光的，回去了我就拿给七哥带，佛祖一定会保佑七哥早点好起来的。好，见他语气诚恳，文瑶也就没有拒绝，倒是没觉得真的有用，只当是一串普通的佛珠而已。回去后，周周果然说到做到，小脑袋都快埋到包袱里了，翻了半天，总算是在一个角落里找到了一串佛珠，找到了，他长舒了口气，正要拿给秦风，秦爷爷叫住了他，周。周周，你手上的佛珠可以让爷爷看一下吗？可以呀。周周想也没想就给他了。秦爷爷接过，仔细看了看，说：“上等的好老山檀香佛珠啊，檀香悠久，庄严肃穆。我看这上面还刻着字，太小了，他看不太清。”是呀。周周点头，刻的是“般若心经”，可以凝神静气，驱邪避恶。七哥带着最合适不过了。秦爷爷点了点头，又看了几眼，总感觉这佛珠有些眼熟，脑海中忽然有道白光闪过，他惊讶道：“这看着像是依云大师的风格。”话落，周周便咦了一声：“爷爷认识住持师傅。”这么说。真的是他，秦爷爷有些激动，说：“一人大师不仅佛法精深，在艺术上的造诣也很深啊。他的一幅画千金难求啊。”文瑶跟着点头，没想到周周居然会认识一人大师。我爸最喜欢的就是一人大师的画作，只不过一人大师是出家人，品行高洁，不愿沾上世俗，所以他的画从来都是只赠有缘人的。前两年不知道为什么，市面上突然出现几幅一人大师的画，原以为是被盗。结果我爸问过易云大师后才知道是他自己要卖的，也不知道是什么让他做出了这个决定，估计是庙里出了什么事吧。说起这个，周周有些心虚，小声道。
，也没出什么事，就是收养了我。寺庙穷了，师兄弟们都抱着咕咕直叫的肚子哭。住持师傅没办法，才去卖画的。后来他去了道观，寺庙有了香火，就不用再卖画了。秦爷爷知道内情，听到他的话，呵呵笑了两声，没说什么。文瑶倒是有些奇怪，没懂他这话是什么意思，也没多想，开玩笑道：“没想到周周竟然还和艺人大师有一段师徒缘分。我爸一直想见见他老人家，以后报周周的名字，不知道能不能让大师愿意见他一面。”周周摇头，认真道。不要报我名字，会连门都进不了的。自从他去了道观后，寺庙的师兄弟们可怕他回去了，就连逢年过节他去串门，也只能和他们隔着一道门说话。说是什么，他已经不是佛祖的人了，不能进去。他知道，其实他们就是怕他的缺钱命。哼，本来文瑶也就是和他开个玩笑，没有深究他话里的意思。秦爷爷把佛珠还给他，周周便拿着跑去了秦风的房间。没多大一会儿又出来了。见文瑶正在厨房帮忙，就悄悄凑到秦爷爷旁边，在他耳边小声说了一句话。秦爷爷瞬间脸色微变。什么？第三十章，四伯出事。去书房说。秦爷爷压低声音，抱着周周往书房走去。门一关上，便立刻问道：“周周，怎么回事？”周周从包包里把陶兰给的那串佛珠拿了出来。秦爷爷看不到煞气，但闻了一下就皱起了鼻子。好臭！按理说，佛珠一般用的是菩提子。各种木材，因为长期在寺庙，所以东西上也大多会沾染上檀香。可是这个佛珠非但没有檀香，居然还有种刺鼻的味道，像是在什么东西里抛过一样。周周解释道：“那是因为这个佛珠用的木头是用煞气养大的。”什么？秦爷爷骇然失色，脸上的表情也变得很难看，看着手上的佛珠，不知道是不是心理作用，总感觉身上很不舒服。周周把它拿走，又往他手心拍了张除煞符，说：“接触煞气对身体不好，还是我拿着吧。”一碰到符纸，秦爷爷只觉浑身都舒服多了。刚才那种阴冷也没了。听到这话，又问道：“那你拿着没事吗？”“没事呀、啊，一点煞气而已，还伤不到我。”周周魂不在意道：“该是煞气躲他才是。”听了小姑娘霸气无比的话，秦爷爷忍不住笑了下，想起陶兰，脸色又沉了下来。他为什么要这么做？老四媳妇对他不薄，数跟他玩的最多了。他们两个还一起长大的，他为什么要害他？周周也不懂，山底下的人心太复杂了。我听到他说，他把在卫生间门口听到的话重复了一遍。听完，秦爷爷脸色沉。到了底，他活了这么多年，现在要是还不明白的话，那就真的是白活了。嫉妒无非就是这两两个字。老四媳妇和他一起长大的，结果他嫁入秦家，当了豪门媳妇。而他呢，只能做着普通的工作，自然会心生不平衡。可是因此就生出害人之心的，可见他本性就是坏的。而且他还是在小峰一出生的时候就动手了，这几年还能装的跟没事人一样。以前总见他送东西给小峰，还以为他是什么好人呢，没想到人心隔肚皮呀。对啊，礼物，秦爷爷心一紧，赶忙说道：“他这几年给小峰送了不少礼物，会不会有问题？他记得周玉之前说过，小峰腿上的煞气就很有可能是从什么物品上沾的。这个周周不确定。”他问道：“爷爷，我可以看一下吗？”“嗯，当然可以。”他带着周周走到一个储物间，兄弟几个大了之后都搬出去了，唯有老四家，因为小峰身体不好，秦泽又常年在外，把文瑶放在外面，他们不放心，便让他们住在老宅，所以他们收到的礼物也都放在这里。这间储物间就是小峰这些年收到的全部礼物，只不过哪个是陶兰送的，我得查一下记录。不用查，周周摆手，我把有问题的挑出来就好了，他可以直接看出来也行，这样也能看看还有没有其他人掺和这件事。周周一个个看过去，他长大哎，很多。多东西都够不到，便指着让秦爷爷帮忙拿。没多久，就挑了十几个出来，又重新看了一遍，确定没有遗漏的。玉州才说：“就这些了。”秦爷爷看着地上大大小小的盒子，脸色更加难看。他没想到，居然这么多都有问题。那人呢？是只有陶兰有问题，还是有其他人？正想着，文瑶走了过来，看着地上的东西，疑惑道：“爸，您把兰兰送的礼物都拿出来做什么？”秦爷爷猛地扭过头去，沉声问道。你看清楚，这些都是陶兰送的。文瑶走近，仔细看了看，笃定道：“是兰兰送的，没错。兰兰送的礼物盒子上都有她专门做的标记。”他指着一处道：“果然，地上的每个盒子一角都有一朵兰花，不细看都看不到。原来真的是他。”秦爷爷和周周对视一眼，沉吟片刻，面无表情道。没事，最近雨多，我怕储物间的东西放潮了，想着拿出晒一晒。除了这些东西，他还需要更确凿的证据，不然单说这个有问题，只怕文瑶很难相信。这几个我看就有点潮了，先搬出去吧，别放在这里了。说着，他拉着周周走了出去。没多久，就有人进来，把地上的东西都搬走了，挪到了离秦风最远的房间。爷爷放心，七哥带着我给他的除煞符呢，还有住持师傅的佛珠，不会再有煞气敢接近他了。见他脸色不好，周周出声安抚道：“嗯。”秦爷爷点了点头，看似面色淡定，然而脚下却忽然一个踉跄。要不是周周眼疾手快扶住他。
，他就要摔到地上了，赶忙把他扶到椅子上坐着。周周拉着他的手，给他按着穴位，让他的情绪平复下来。看着乖巧懂事的小孙女儿，秦爷爷心一软，拉着他在一旁坐下，蹙眉道：“老四常年不在家，我们怕老四媳妇胡思乱想，就经常跟陶兰说，让他多来陪陪他。没想到居然是引狼入室，他恨恨自己没有早点发现，也恨自己眼瞎没有看清他的真面目。要是早点看清的话，是不是就不会让小孙子吃那么多苦了？爷爷别这么想，您也不懂玄术，看不到煞气，这很正常，没关系的。”这不是有我吗？我一定会让七哥站起来的。到时候他缺的东西，我全陪他补回来。听到这话，秦爷爷的脸色才好了许多，看着周周感激道：“周周，多亏了有你。”周周眨了眨眼，奶声奶气道：“是周周多亏了有爷爷奶奶，不然可没有人能养得起周周，还不嫌弃是缺钱命的周周。所以为他们做什么，他都是愿意的。”大师兄说了，给饭的是老大。听到他的话，秦爷爷忍不住轻笑一声，拉着小姑娘的手，满是感怀。周周很好，周周是大福星，有你在是秦家的幸运。闻言，周周也有些感动，眼眶湿润，泪眼汪汪的看着他，扑到他怀里，抱住他说道：“爷爷真好，周周最喜欢爷爷了。”秦奶奶刚一进来就听到这话，顿时就不高兴了：“好你个秦乾坤，老娘就不在一会儿你就跟我抢周周了是吧？”我才是他最喜欢的人。听到他中气十足的声音，周玉脖子一缩，小跑到他跟前，抱住他的腿，讨好道：“周周也最喜欢奶奶。”秦奶奶瞬间阴转晴，笑容满面，得意的看了眼秦爷爷，怎么样，还是他厉害吧？秦爷爷好笑的看着他，暗道：“老小孩，抬手让他坐下，把刚才的事和他说了一遍。”秦奶奶听完，脸色大变，一拍桌子，怒道：“这个陶兰，他怎么也没想到，居然会是他！不行，我要给老四打个电话，让他赶紧回来。天天在外面，老婆孩子都要被人害了，还在外面。”说着，他电话就拨了出去，只是那边迟迟没接。秦爷爷说：“有时差呢，那边现在还是半夜。”周周却看了眼他的面相，眉头微蹙，掐指一算，小脸瞬间一变，不好，出事了。